సార్ చప్పట్లు పెట్టాలి చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు స్థుతిస్తూ భవిష్యత్తులో చప్పట్లు కొడుతు అందరూ కలిసి పడతాం కనపడ్డ వారికి హ్యాపీ రిజరక్షన్ టైం చెప్పండి షేక్ అండి ఇవ్వండి చెప్పండి జయ 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 గీతం జై తటి పాడేదూ రాజు రేచను అల్లెరుయ జయమర్ పటించేదూ
ಸಕ್ಕನಡು ಜಯ ವೀರುಳು ರಾಗ ಉಮ್ಮಮು ಜಯಚಿ ಸಕ್ಕನಡು ಜಯ ವೀರುಳು ಈ ಮೇಳ ತಾಳವಾಯಿತ್ಯವು ಊರಲಿಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಂಚುಡಿ ಈ ಮೇಳ ತಾಳವಾಯಿತ್ಯಮುಲ ಊರಲಿಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಂಚುಡಿ ಗೀತಂ ಗೀತಂ ಜಯ ಜಯ ಗೀತಂ ಜಯ ತಟಿ ಪಾಳಿನಮು ಗೀತಂ ಗೀತಂ ಜಯ ಜಯ ಗೀತಂ ಜಯ ತಟಿ ಪಾಳಿನಮು ಯಶುರಾಜುರೇಚನು ಅರುಣೆಯ ಜಯ ಜಯಮಿಂಚೇದೂ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರುದ್ಧಾರ ದಿನ ಆದಿವಾರ ಈ ಮೂಡ ವಾರದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೈವಾರ್ಥವನ್ನು ಮನ ವಿನಬೋತುನಾ ಈ ಸಮಯಲ್ಲೂ ಮೇಲು ಪೊಂದಿನಟ್ಟುವಂತೆ ಪ್ರಿಯಲು ಪರಿಚಿನ ಕೊನೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಲು ಕೂಡ ಮನ ವಿನಬೋತುನಾ ಪ್ರಿಯರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೋ ಜೂಮ್ ಲೋ ಚೂಸ್ತುನಟ್ಟುವಂತೆ ವಾರು ಇಪಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಐನ ವಾರು ಈ ಸ್ನೇಹಿತುಲ್ನಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕಲ್ಲಿ ಬಂಧುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮತೋ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸಂಡೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಚೇಂಡಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ದೈವಾರ್ಥವನ್ನು ಕೋಸ ಮನ ಹೃದಯನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಲು ಕೊಂಡು ವಿಂದಾ ವೀರಿದ್ದರಿನಿ ದೇವುಡು ದೀವಿಂಚಿ ಕುಟುಂಬಾನ್ನಿ ದೇವುಡು ಆಶ್ರದಿಂಚಾಡು ರೆಂಡು ಸಂವತ್ಸರಾಲಗಾ ಇಬ್ಬಂದಿ ಪಡ್ತಾರಟ ಪನ ಅವಟ್ಲೇದಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಗಾ ದೇವ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಅವಟ್ಲ ಉಪಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನಲ್ಲೋ ಈ ನಲವತ್ತು ಉಪಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಭ ಈ ಪನಿ ಅವ್ವಾಲಿ ಸಹಾಯ ಚೇವ ನೀ ಸಹಾಯ ಮಾ ಕಾವಾಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸಿ ದೇವನ ದಗ್ಗರ ಮರಪಡ್ತೆ ರೆಂಡು ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಅವನ ಪನಿ ಈ ನಲಭೈ ರೋಜು ಉಪಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಯ್ಯಿಂದೆ ಅಂತ ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇವಡ ಮೇಲು ಚೇಸಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆತೋ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ದೇವನಿ ನೂತನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಇವ್ವಾಲನಿ ಸಂತೋಷಂಗಾ ಆ ಸಹೋದರು ಚೆಕ್ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಡು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಎಂದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೀ ಕಷ್ಟಾಲು ಉಂಟೆ ಕದ ಮೀ ಇಬ್ಬಂದಲು ಉಂಟೆ ಉಂಚಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಾವು ದೇವುಡು ನಾಲ್ಕು ಮೇಲು ಚೇಸಾಡು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಜರಗಿನ ಮೇಲು ಪ್ರಭು ಜರಿಗಿಂಚಾಡು ಮೀ ಇದ್ದರು ಅನುಕುನಾ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಲೋ ಆ ಮೊಕ್ಕಬಡ್ಡಿ ಚೆಲ್ಲಿಂಚಡಾನಿಕ ವಚ್ಚಮನಿ ದೇವನಿ ಕನಿಕರು ಚೊಪ್ಪನ ಮರೆನ್ನೋ ಮೇಲು ಚೂಚಿನಟ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇದಾಂ ಪರಿಶುದ್ಧವೇನು ಮಾ ತನ್ರಿ ವೀರ ಜೀವಿತಾಲ್ಲೋ ಮರೆನ್ನೋ ಮೇಲು ಕಲಗುನುಗಾಕ ವರ್ಧಿಲ್ಲ ಚೇಯಿಂಡಿ ಬಲಪಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮೀಯತಲೋ ವಿಶ್ವಾಸಲೋ ಪ್ರಾರ್ಥನಲೋ ವೀರ ವರ್ಧಿ ಅಹಿಂಕರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೆಟ್ಟುಕೊಮನಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾಮಲು ಅಡುಗೆ ನಮ್ಮ ತನ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಕಾ ಮೇ ಜೀವಿತಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಏವನು ಉಂಟೆ ಅವು ಏಸಯ್ಯ ನಾಮಲು ಈ ಪುನರುದ್ಧಾನ ಪಂಡಗ ರೋಜನ ಈಸ್ಟರ್ ಸಂಡೇ ರೋಜನ ಮೆರಕ್ಲಸ್ಗಾ ದೇವನ ಯೊಕ್ಕ ಪುನರುದ್ಧಾನ ಶಕ್ತಿ ದೊರ ಆ ಪರಲು ದೇವನ ಮಹಿಮಾರ್ಥವೇ ಅವನುಗಾಕ ದೇವನಿ ಕನಿಕರ ಚೊಪ್ಪನ ಮೇ ಜೀವಿತಾಲು ದೀವಿಂಚಬಡ್ನುಗಾಕ ಫಲಿಂಚುದ್ರುಗಾಕ ಆಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲು ಕೊಟ್ಟು ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಚರಿತ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಗಡ್ ಬೆಶ್ ಮೀ ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಚ್ಚುಕೊನಿ ಎಮ್ಮೆದ್ರಿ ಇಕ್ಕಡ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪಡಿ ನುಂಚಿ ನೇನು ಸೇವಾಲೋ ಆತ್ಮಲೋ ಪೆರುಗುತ್ತನ್ನಾನು ಕಾರ್ ಕೋಸಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸಾನು ದೇವುಡು ಗೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಂಗಾ ಮಾ ಕಾರ್ ಗುಡ ದಯಚೇಸಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ಇರೋಜ್ ಮೇ ಮಾದೇ ಕೊತ್ತ ಕಾರ್ ತೋ ಚಾಮ್ ಚರ್ಚ್ ಕಿ 2023 ಲೋ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಗುರುಕುಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ರಾಸಾನ್ ಮಾ ಅಂದಲೋ ನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿಟಟ್ಲಗಾ 1:2 ರೇಷಿಯೋಲೋ ನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿಟಟ್ಲಗಾ ದೇವುಡ ನಕ್ ಸಹಾಯ ಚೇಸಿಂಡು ಇದು ಕೇವಲಂ ಆಯಾರಿ ಅಮ್ಮಗರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಅವಲನೇ ಟೊರಂಟೋ ಕೆನಡಾ ನುಂಚಿ ವಚ್ಚಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಗಾರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಗಾ ತೋ ಪ್ರೇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡೋನ್ ದ್ವಾರ ಮಾಕು ಈ ಪಾಪ ಬುಟ್ಟಿಂದಿ ನಾ
విశ్వాసంతో కేజీఆర్ గార్డెన్ కు ఇరవై ఒకటో తారీఖు నాడు ఇక్కడ వచ్చి ప్రార్థన అవసరం ఇచ్చినంతనే ఆ కోర్టు వివాదం నుంచి నన్ను విడుదల చేసినారు అద్భుతంగా లాస్ట్ వీక్ నేను మురుకుబడి చెల్లించుకున్నాను చెల్లించుకున్న మూడు రోజులకి నాకు ఒక చోట నుంచి అమౌంట్ రావాలన్నమాట పెద్ద అమౌంటే రావాలి అది కూడా చెల్లించుకున్న మూడు రోజులకి నాకు అమౌంట్ కూడా విడుదలయ్యింది దేవి నామానికి స్తోత్రములు నేను వన్ ఇయర్లో నేను అనేక అద్భుతాల ఆశ్చర్యకరాలు నేను పొందుకున్నాను మా నాన్నకి పోయిన ఆదివారం నాడు పాము గరిచింది ప్రేయర్ టవర్కి కాల్ చేసి పాస్టర్ గారి ద్వారా ప్రార్థన చేపించాను ప్రేయర్ చేయగానే ఆయనకు స్వస్థత కలిగింది మా నాన్నకు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చిన దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఇంక స్తోత్రం ఇక్కడ స్టెఫిన్ పాయ గారి దగ్గరకు వచ్చి నేను బలపడ్డా నా సాక్ష్యం ఏంటంటే మరి ముక్కు పైల్స్ కోసం నేను దాదాపు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతుండే దేవుడు నాకు ఆ ఆపరేషన్ లో సక్సెస్ ఇచ్చినాడు నాకు మేనేజ్ అయ్యి సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది పిల్లలు లేరు ఈ అమ్మగారు చేసే ప్రతి శుక్రవారం ప్రేయర్ లో నేను పార్టిసిపేట్ చేసేదాన్ని అమ్మగారు చేసిన ప్రార్థన వల్ల నాకు గర్భఫలం ఉంది నాకు పాప పుట్టింది లక్ష్మి నేను గజ్వేల్ నుంచి వచ్చాను నా పాప డెలివరీ టైంలో నా పాప నార్మల్ డెలివరీ అయింది అయితే డెలివరీ అయినాక నాకు ఓవర్ బ్లీడింగ్ చాలా ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయింది డాక్టర్స్ అందరూ టూ ఒక టూ అవర్స్ వరకు ట్రై చేశారు బ్లీడింగ్ ఆపడానికి కానీ అసలు కాలేదు అయితే డాక్టర్స్ అన్నారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చూసి ఇట్లా తక్కువ కాకపోతే ఆపరేషన్ చేసేస్తామని చెప్పేసి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు డాక్టర్స్ ఈ బ్లీడింగ్ నుంచి నాకు సంస్థ దయచేయని నేను ఏడ్చి ప్రార్థించాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్ వచ్చి చెక్ చేశారు చెక్ చేసి ఆ పర్లేదమ్మా ఇప్పుడు నార్మలే ఉంది ఏం కాదని చెప్పేసి డాక్టర్ అన్నారు మేము ఫిలిం నగర్ నుంచి వచ్చామండి పాప పడిపోయిందండి పడిపోతే చేయి నొప్పి పెట్టేసింది ఏమైనా ఇరిగిందేమో వాప వచ్చింది అనేసి ఇరిగిందేమో డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే డాక్టర్ గారు ఏం కాలేదమ్మా అనేసి అన్నారండి నేను త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో పాల్గొంటున్నానండి అయితే నేను ప్రేయర్లో ఉన్నానండి త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్లో దేవుని కృప వలన పాపకి ఏం కాలేదండి నార్మల్గా ఉంది చేయి కూడా మంచిగానే పనిచేస్తుందండి త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో ఉన్నప్పుడు మా పాపకు మొన్న డిగ్రీలో సెకండ్ సెమ్ గురించి ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నాను మా పాపకి నైన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ మార్క్స్ ఇచ్చాడు దేవుడు యాక్సిడెంట్ అయింది బాల్ నగర్లో లెఫ్ట్ లెగ్ ప్యాక్చర్ అయింది నాకు సో దేని కృప వల్ల నాకు లెగ్కి అయితే ఏం కాని లేడు దేవుడు అయితే స్వస్థతపరిచాడు దేవుడు నన్ను కాపాడిండు నా పేరు మర్సి నేను చింతల నుంచి వస్తున్నాను నా ఫ్యామిలీ యొక్క అన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చి దేవుడిలో రక్షణ పడ్డాము చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్కి మేము ఒక టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి కంటిన్యూస్గా వస్తున్నాం అనమాట అంటే మేము అప్పుడు స్కూలింగ్లో ఉండి ఇప్పుడు అందరం కూడా నేను మా అక్క మా చెల్లి స్టడీ కంప్లీట్ చేసి ఫారిన్ కంట్రీస్లో మా అక్క మా చెల్లి జాబ్ పొందుకునే అంతవరకు దేవుడు మమ్మల్ని బ్లెస్ చేస్తూనే ఉన్నారనమాట సో దీని అన్నిటికీ కారణం కూడా ఫాస్టింగ్ ప్రయాసం తరచూ చెప్తారు కదా అదే విధంగా నా కుటుంబాన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా దేవుడు పెట్టాడు మా అక్క జర్మనీకి ఎంఎస్ చదువుకోవడానికి వెళ్ళినారు అనమాట చదువు అయిపోయింది తర్వాత ఫెలోషిప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తనకి ఇటలీ మిలాన్లో ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో బయో ఇన్ఫర్మాటీషియన్గా అండ్ కానీ నా చెల్లి కూడా యూకే వెళ్ళింది యూకే వెళ్ళి తన స్టడీస్ ఫినిష్ చేసింది ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ జాబ్ వీసా వచ్చింది ఒక మంచి కంపెనీలో మేనేజర్గా తను వర్క్ చేస్తుంది మేము ఇదంతటి వరకు కూడా మేము బ్లెస్ చేయబడ్డాము అంటే అది గాడ్స్ గ్రేసే అనమాట ఉదయ సాయంకాల వాక్యాలు కానీ ప్రార్థనలు ఎదగాలనేసి ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఒక బంపర్ బూస్టింగ్గా ఉన్నాయి ఈ లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్ చెప్పిన మెసేజెస్ నా చెప్పండి <laughs> ఎవరు ఆయన ఎవరు అద్భుతకరుడు మన సేవిస్తున్న మన రక్షకుడు ఎవరు ఆలోచన ఆలోచనకర్త అద్భుతకరమైన దేవుడు బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధాన అధిపతి మన రక్షకుడు నేసయ్య తిరిగి లేచాడు సమాధిని జయించి తిరిగి లేచాడు ఎర్తిగా చెప్పడగొట్టు దేవుని స్తోత్రాలు చెప్తాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ జీస్ ఇంకా గంభీరంగా దేవుని స్తోత్రాలు చెప్దామా ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ సమయంలో పిల్లరా దైవ సేవకులు
Jesu, 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 Mudra yugil chinchayi 
తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ అమౌంట్స్ అన్ని వీళ్ళ హెల్ప్కి వెళ్ళాలని నేను ఆశపడుతున్నాను వాళ్ళు కూడా మనం ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం దీని హెల్ప్ కూడా ఇద్దాం దీని హెల్ప్ కూడా ఇద్దాం అనేది తెలుస్తుందని చెప్పండి అయితే ఇంతవరకు ఫస్ట్ సర్వీస్లో సెకండ్ సర్వీస్లో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎందుకు ఇచ్చారు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ది టూ హండ్రెడ్కే తీసుకుందాం నేను కూడా ఒక ఇరవై కొంటాను ఆ అమౌంట్ వాళ్ళకి వెళ్ళాలి మీరు కూడా ఎన్ని కొనాలో కొనండి మీ ఫ్రెండ్స్ స్నేహితులకు ఇవ్వండి ఆ అమౌంట్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి సంబడి టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ చూసుకోండి ఈ బుక్స్ వాళ్ళు వచ్చినటువంటి అమౌంట్ అంతా కూడా విల్ ట్రై టు గివ్ దెమ్ ప్రైస్ అలాట్ బుక్ ప్రేర్ అయిన తర్వాత అడిగి తీసుకోండి ఓకే ఇందులో మీరు చదవండి ఒక బుక్ మీ ఫ్రెండ్స్ స్నేహితులకి ఇవ్వండి టుడే ద రిజరక్షన్ డే పునరుద్ధాన శుభాకాంక్షలు అని చెప్పి వారికి ఇవ్వండి ఇది తీసుకున్న వారు మేలు పొంది తీసుకున్న మీరు మేలు పొంది దీనివల్ల వచ్చినటువంటి ఏవి కూడా మనం మినిస్ట్రీలోకి తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఉచితంగా రాలేదు మనం ఖర్చు పెట్టాం మనం లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి మరి ప్రింటింగ్ ప్రెస్కి బట్ విల్ గివ్ ఇట్ టు దెమ్ is that okay yes or no yes of course from the ministry we are giving we are supporting at the same time the book value kuda vaari yokka parichariki chedam amen ee samayalo vakyam vindam sadhaga vakyam vindak sadhaga unnavar devi stotram cheppandi shall we all stand up and worship god bless be the name of the lord okay thana padetham vaallu kuda english lo paadtar mantha paat nana are you ready english lo paadanki siddhamaina right inke evaru unnaru ready cheskondi కలిసి పడదాం బ్లస్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవి నామం మహింపరచు పండుగా కదా అర్థం ప్రైజ్ ద లాడ్ బ్లస్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాస్ బి ద నేమ్ చెప్పలు కొడుతు బ్లస్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాస్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ద లా Let's be the name of the Lord Most High Let's be the name of the Lord Let's be the name of the Lord Let's be the name of the Lord Most High Let's be the name of the Lord Most High The name of the Lord is As strong power The righteous man is Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Lord of hosts The name of the Lord is as strong power the right is run into and they are said in the name of the Lord and a text battle as strong tower the righteous ran into it and they are said devuni namamuke devuni namamuke devuni namamuke devu bless be the name of the lord 
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most high. And blessed be the name of the Lord. As strong tower. As strong tower. The legends run into it. And they are saved. Get the good chapel of the world. Lord, is comfortable as strong power. Righteous, the righteous are into it, and they are saved. Glory to the name of the Lord. 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 Most high. Repeat, repeat. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Most high. The name of the Lord is as strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord. It's fun to have strong power. Let us run into it. And they are saved. Show me the picture of the Lord. Let's repeat the name of the Lord. Let's repeat the name of the Lord. Let's repeat the name of the Lord. Most Blessed be the name of the Lord. Glory to God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most high. The name of the Lord. The name of the Lord is as strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Lord, is strong tower. Show the people the power. Righteous are the true, and they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Most high. What are you? Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Pardon me. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Lift up your hands and clap. The name of the Lord is a strong tower. Righteous and true, we all say. The Lord is one power. The righteous man into it. They are saved. Amen, amen, amen. Clap your hands and praise the Lord. Shout amen. and say hallelujah. Hallelujah. And Sara, meet your party, get together. Hallelujah. And the children provide it. Hallelujah. hallelujah. Happy resurrection day. చేతులు చాపి పళ్ళు బయట కనబడేలాగా సంతోషంగా నవ్వుతూ చెప్పండి మీ ఎదురుగా భక్తులు ఉన్నారు గట్టి చెప్పు హ్యాపీ రిజరెక్షన్ మీరు వర్తిల్ ఎదురుగాక హ్యాపీ ఈస్టర్ హ్యాపీ రిజరెక్షన్ డే పునరుద్ధాన శుభాకాంక్షలు దేవుని దయ దేవుని కనికిరము దేవుని ప్రేమ మిమ్మల్ని బలపరచుగాక మీరు వర్తుల్ ఎదురుగాక పునరుద్ధాన శక్తితో నింపబడుదురుగా దేవుని సాక్షులుగా వాడబడుదురుగా ప్రతి దోషము ప్రతి పాపము ప్రతి శాపము కొట్టివేయబడునుగాక చెప్పండి కొట్టే సెక్స్ తో ఇప్పుడు మనం ఒక తెలుగు పాట పాడుకుందాం వాక్యంలోకి వెళ్ళాక సిద్ధంగా ఉన్న తెలుస్తుంది అని చెప్పండి ఉదయం నాలుగు గంటలకు వచ్చారు ఇంకా వెళ్తున్నా ఆనందం సంతోషం బలుబులు వెలిగిపోతున్నాయి కళ్ళు దేవుని స్తోత్రం కలుగుగా కమే సంతోషంగా పడతా ప్రభు స్తోతిస్తూ దేవుని తెలిసిన అందరికి తెలిసిన కింద పడతాం ప్రభుని మహిమ పరుస్తూ పడతాం ప్రైజ్ ద లాడ్
వాళ్ళు వాయిద్యాలు వాయిస్తారు లేదు చపట్లు కొట్టినట్టు వాయించినారు నీ కచ్చెప్పులు విసురుతో స్తుతిస్తూ ప్రభు స్తుతిస్తూ చూడు సమాధి మూసినరాయిలు చూడు సమాధి మూసినరాయి గోయించాబడు అందువేసిన ముద్ర కావని దైవ సుఖుని ముందు అందువేసిన ముద్ర కావని దైవ సుఖుని ముందు గీతం గీతం జయ జయ గీతం జయ పట్టి పాడినము ఈశ్వరాజు లేచను హల్లెలు దేవర్ పఠించదము ఈశ్వరాజు లేచను హల్లెలు దేవర్ పఠించదము హల్లెలూయా నేనేం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు నేను హ్యాపీగా ఉన్నానా లేత ఎందుకని నేను అంత ఎనర్జీగా హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను ఎనర్జీ డ్రింక్ తాగలేదు నేను ఏ సయ్య తిరిగి లేచడం ఆనందంతో పునరుద్ధానం శక్తితో నింపబడాలని మరి మీలో ఎంత కొంత తినొచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నాకు తెలుసు తినకుండా వచ్చిన ఏది మీ ఉత్సాహం ఏది మీ సంతోషం కొంతమంది తినకుండా ఫాస్టింగ్తో వచ్చారు ఓకే మీకు మంచి ఆహారం ఈరోజు మొక్కల కొరత ఇవ్వడం మీకు ఇచ్చిన కాక అయితే మీరు ముందు దేవుళ్ళు ఆనందిస్తూ ఏదో సంతోషం ఏదో ఎవరు మేమేమో ఏ సయ్య లేచడని పాడుతుంటే లేవలేదు లేవలేదు నాకైతే తెలియదు అన్నట్టుంది ఏ సయ్య నీ కోసం లేచాడా లేచింది నిజమేనా ఏది ఆనందం నా ప్రభు తిరిగి లేచాడు ఆనందంతో పక్క వరకు చెప్పండి ఏ సయ్య తిరిగి లేచాడు పునరుద్ధారుడని ఏ సయ్య తిరిగి లేచాడు హ్యాపీ రిజరక్షన్ డే ఆ గడ్డలు అని ఏం మాట్లాడలేదు గట్టిగా ఎగిరిక గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి పనిష్మెంట్ నీకు ఎగిరిక చెప్పాలి ప్రజలో హలో లోయా యవనస్తులందరూ ఒకసారి గెంతి చెప్పండి థ్యాంక్ యూ లాడ్ జీసస్ కట్టి పునవర్తి పని చేతులు ఉన్న వారు గట్టిగా చోపడి కొడుతూ థ్యాంక్ యూ లాడ్ నాలుగో చరణం పడదాం నాలుగో చరణం ఫోర్త్ ఏసురాజు లేచను హల్లెలు 
చప్పట్లు గుర్తు స్తోత్రాలు ఆత్మలో స్తోత్రాలు చెప్పండి చప్పట్లు ఆపద్దు స్తోత్రం ఆపద్దు అన్ని భాషల్లో మాట్లాడుతున్న తిరిగి లేచిన యేసునాథానికి స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాయి సమాధిని చేయించి తిరిగి లేచిన యేసునాథులకి గట్టిగా చప్పట్లు గుర్తు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలుసా థ్యాంక్ యూ ఫార్ పునరుద్ధారుడే తిరిగి లేచిన ఏ సయానికి నీకే మహిమ నీకే ఘనత నీకే ఆరాధన నీ పునరుద్ధాన శక్తితో ఈ ప్రజలు నిపుము దేవా ఆరాధిస్తున్న వారు ఆన్లైన్లో యూట్యూబ్ లైవ్లోను జూమ్లోను మరి సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో విశాఖపట్నంలో విజయవాడలోను సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్లో కొంపల్లెలో లింగంపల్లెలో ఎక్కడ ప్రేవిని ప్రజలు లైఫ్ చేంజ్ రివాల్వ్ చేసి ఆరాధిస్తున్నా మీకును లైవ్లో ఉన్న వారికి ఆత్మ బలంతో నింపబడుదురుగాక మీ గాయములు మానిపోవును గాక ఒక చే గుండె వైపెట్టి ఒక చేపు వైపెట్టి ప్రభా నీ పునరుద్ధాన శక్తితో నన్ను నింపమని గట్టిగా ప్రార్థించి బిగ్గరగా బిగ్గరగా ప్రార్థించి నయా నీ పునరుద్ధాన శక్తులను నింపండి నాతో మాట్లాడు ప్రభావం ఆయన పునరుద్ధారణ తిరిగి లేచిన రీతిగా మీ జీవితాల్లో ఎక్కడైతే బంధించబడి మూయబడి ఉన్నావో 
నిన్ను ప్రభు బయటికి లాక్కొని వచ్చునుగాక నీ జీవితానికి అడ్డుగా ఉన్న అడ్డుబట్లు తొలగిపోనుగాక మీకు సమాధానం కలుగునుగాక ఆమె మీ పక్క వారు తిరిగి చెప్పండి మీకు సమాధానం కలుగునుగాకేటెడ్ దయచేసి కూర్చుందాం దేవుని మాటలు శ్రద్ధగా విందాం దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమె దేవుని మాటలు మనం శ్రద్ధగా విందాం పునరుద్ధాన శరీరం యొక్క విశ్లేషణ యేసు ప్రభు వారు ద రిజరెక్టెడ్ బాడీ ఆఫ్ జీసస్ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ జీసస్ పునరుద్ధానం చేయబడినటువంటి తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి శరీరంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ద సేమ్ వే దోస్ దోస్ బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ దోస్ బోర్న్ అగైన్ దోస్ రిపెంటెడ్ దోస్ ఫాలోయింగ్ జీసస్ బిలీవ్డ్ అండ్ బ్యాప్టైజ్డ్ అండ్ వాకింగ్ విత్ ద లార్డ్ and they will also one day will have the resurrected body the glorious body god will give to us tirigi janminchina anubhavamtho maru manasu pondi pachchathapu pondi baptism teeskunna tarvata edo oka roju manu tirigi maraninchinappudu manaku kuda atuvanti dehalu devudu istharu when you read first corinthians chapter 15 verse 20 modati corinthians rasina patrika 15th adhyayam 20th vachana christ has indeed been raised from the dead and the first fruits of those who have fallen asleep ఇప్పుడైతే నిద్రించిన వారిలో ప్రథమ ఫలముగా క్రీస్తు మృతుల్లో నుండి లేపబడి ఉన్నాడు రిజరెక్షన్ న్యూస్ ఇస్ లైక్ మెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ బ్యాక్ బోన్ ఫర్ ద క్రిస్టానిటీ క్రైస్తవ క్రైస్తవ జీవితాలకి పునరుద్ధానం అనేటువంటి వార్త వెన్నెముక లాంటిది ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో రిజరెక్షన్ దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఆఫ్ బిలీవింగ్ ఇన్ జీసస్ యూ డోంట్ నీడ్ టు బిలీవ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు కమ్ టు క్రైస్ట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు ఆస్ గాడ్ టు ఫర్ గివ్ యూ పునరుద్ధానం అనేది లేకపోతే ఏసై వద్దకు రావాల్సిన పని లేదు ఆయన నమ్మాల్సిన పని లేదు ఆయన రచ్చేటువంటి రక్షణ కూడా తీసుకోవాల్సిన పని లుక్ అట్ ఆల్ ద రిలీజియస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ద క్రిస్టానిటీ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాట్ హీ హస్ డన్ ఇన్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ అ పెక్యులర్ థింగ్ హెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జీసస్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మతాలు మనం చూసినప్పుడు అన్నింటికంటే విభిన్నంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మరి దేవుని బిడ్డలైనటువంటి మన కొరకు ఎన్నో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకరాలు జరిగిన గ్రేట్ లీడర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ద ఇన్కార్నేషన్స్ దోన్ బుక్స్ దే హోర్ డైడ్ అండ్ ఎండ్ దర్ లైఫ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూసినట్లయితే అందరూ అవతార పురుషులు వచ్చారు మహానుభావులు వచ్చారు వారి చివరి అంతా మనం చూసినట్లయితే మరణంతో ముగించింది అండ్ దే Tombs are there, people, devotees will go and worship there. But why not Christians go and worship Jesus' tomb? ఎందుకని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నమ్మినటువంటి ఆ బిడ్డలు అక్కడికి వెళ్ళరు పూజించలేం దర్ ఇస్ అ గార్డెన్ టోంబ్ వెన్ యూ వాక్ ఇన్ సైడ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఎమ్ టీ అండ్ దర్డ్ జీసస్ సైడ్ ఐ విల్ రైజ్ అగైన్ అండ్ ద థర్డ్ డే ఎట్ ద సేమ్ వే ఈ రిజన్ ఫ్రమ్ ద డెత్ ఎరుసలేం కేలో ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే అక్కడ గార్డెన్ తో సమాధి తోట వద్దకు వెళ్తే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి సమాధి అక్కడ ఖాళీగా ఉంది ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు అని అక్కడ మనకు అర్థం కావచ్చు అక్కడ ఆయన ఆ సమాధులకు లేరు దట్స్ వై నో క్రిస్టియన్ విల్ గో టు ద టోంబ్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ ప్రే ఆర్ వర్షిప్ ఇన్ సైడ్ ద టోంబ్ అందుకే ఆ సమాధి తోటలోకి వెళ్ళినప్పుడు యేసు సమాధి వద్దకు వెళ్ళి ఎవరు కూడా క్రైస్తవులు అనే వారు అక్కడ పూజించరు దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద టోంబ్ వేర్ జీసస్ వాస్ లే హిస్ డెడ్ బాడీ ఆఫ్టర్ హి వాస్ క్రూసిఫైడ్ ఆన్ ద క్రాస్ సెలవులో హింసించబడి చనిపోయిన తర్వాత యేసు యొక్క శరీరాన్ని ఉంచినటువంటి ఆ సమాధిని మీరు ఎవర్థింగ్ ప్రొఫెసర్డ్ బిఫోర్ హిస్ డెత్ హి సెడ్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు బి క్రూసిఫైడ్ అండ్ ఐ విల్ షెడ్ మై బ్లడ్ ఫర్ హ్యూమానిటీ హి హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్ ఎవర్థింగ్ ప్రొఫెసర్డ్ బిఫోర్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ హి ప్రొఫెసర్డ్ ఎవర్థింగ్ ఆయన ముందుగానే ప్రవచించాడు నా సిలువు మరణాన్ని పొందుతానని సిలువులో నేను హింసించబడతానని ఆయన ముందుగానే చెప్పారు అందరికి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ స్క్రిప్చర్ రిటర్న్ త్రీ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెన్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ మీన్ త్రీ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బిఫోర్ జీసస్ టుక్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఇట్ వాస్ ప్రొఫెసైడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ టు దిస్ వరల్డ్ మెసయ సేవియర్ ఫర్ ద మ్యాన్ కైండ్ టు రిడీమ్ అస్ ఫ్రమ్ సిన్ టు గివ్ అస్ రిడెమ్షన్ for the you know for the remission of all of our sins is going to die on the cross bible lo man vakya lekhana chusinatlayite 3000 samvatsara kritham 700 adhe vidhiga 1000 samvatsara tarva kritham jariginatundi pravachanalu ayina vastadani loka papalu mosukuni velthadani andar koraku raktanni kaarustadani manalu vimochistadani bible lo lekhana selvistunnayi everything he fulfilled which is written before he come to this world ee lokaniki raakamunde ayina em chestado bible lo mundugane raayabadundi especially he fulfilled all the old testament in 30 years time ఈ పాత నిబంధన మొత్తం కూడా ముప్పై సంవత్సరాల లోపు ఆయన నెరవేర్చాడు నో ప్రాఫిట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ కుడ్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ ఎవ్రీ సింగిల్ కమాండ్మెంట్స్ పాత నిబంధనలో ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో ఏ ఒక
ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక రెండు ఇరవై ఎనిమిది మనం చదివినట్టు ఈ వాస్ టెంప్టెడ్ లైక్ హస్ బట్ ఈ నెవర్ ఒబేట్ ద టెంప్టేషన్ ఆయన మనవలే శోధింపబడినను ఆయన శోధనలకు ఆయన ఒప్పుకునే వాడు కాదు హి ఓవర్కమ్ ఆయన జయించాడు ఇన్ ఎవ్రీవేర్ యు ఆర్ టెంప్టెడ్ టుడే నౌ హి ఓవర్కమ్ ఎవరీ టెంప్టేషన్ నువ్వు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో శోధించబడుతున్నట్లయితే నీవు కూడా శోధనలు జయించగలవు హల్లెలూయా హల్లెలూయా బికాజ్ హి ఓవర్కమ్ ద టెంప్టేషన్ ఎందుకంటే ఆయన మన ఆ శోధనలు జయించాడు కమ్ ఆన్ రీడ్ ఇట్ హిబ్రూస్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 18 హిబ్రూస్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం 28వ వచనం మనం చదువుదాం క్విక్లీ క్విక్లీ తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందిన కనుక శోధింపబడి వారికి నీ సహాయం చేయగలవాడు కమ్ ఆన్ ఎవరీబడి ఇట్ ఫర్ ఇన్ దట్ హి హిమ్సెల్ఫ్ హస్ సఫర్డ్ బీయింగ్ టెంప్టెడ్ హి ఇస్ ఏబుల్ టు సెక్యూర్ దెమ్ దట్ ఆర్ టెంప్టెడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టెంప్టెడ్ హి ఇస్ ఏబుల్ టు సేవ్ యు హి ఇస్ ఏబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ యు హి ఇస్ గోయింగ్ టు సేవ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ లైఫ్ బికాస్ హి హస్ టెంప్టెడ్ బట్ హి వాస్ నాట్ obey to any temptation tu sodinchabadutunnatlayite ayani sodham nunchi ninnu bayatiki vidipinchagalanu sodhimpu vadnanu nu shrama pondutunanu ninniki sahayam cheyagalanu devudu ayunnadu he will overcome everything ayana samasthamana jeyinchar he will give you overcoming power ayana niku jeyinche shakti ni istadu chaudama thanu sodinchabadi shrama pondanu ganuka sodinchabadu varandarikini sahayam cheyagalavadu ayunnadu entha mandi sodhanlo shramalo unnaru cheyithinu pai gettagalara మీ అందరికి ఏం చేయగలవాడు అట ఆయన సహాయం చేయగలవాడు గట్టిగా చెప్పాలి సహాయం చేయగలవాడు సో ఈజ్ ఈ ఇన్ ద టోమ్ ఆర్ ఈజ్ రిజన్ ఆయన సమాధిలో ఉన్నాడా తిరిగి లేచాడా ఓ ఈజ్ ఈ అలైవ్ ఆర్ ఈజ్ డెడ్ ఆయన చనిపోయి ఉన్నాడా ఆయన జై జీవం కలిగి ఉన్నాడా కెన్ ఎనీబడి గో టు ద టెంప్ రోమ్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ వర్షిప్ ఎవరైనా యేసు సమాధి వద్దకు వెళ్ళి మనం పూజిస్తున్నారా చెప్పండి యేసు బ్రో సమాధి దగ్గర పూలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు టెంకాయలు కొట్టాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు నేను వెళ్ళాను ఆ సమాధిలోకి ఆ లోపల చూశాను అక్కడ మూడు ముగ్గురిని పెట్టడానికి వీలుగా ఉంది అంటే అరిమతాయ్ తన కొరకు తన భార్య కొరకు తన బిడ్డ కొరకు కట్టించుకున్నాడు మూడు ఉంటాయి ఆ లోపలికి వెళ్ళి నేను బయటకు వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఏసై లేడు వచ్చింది నేను ఏసై రాలేదు ఏసై ఎప్పుడో వచ్చేసాడు అని అని గట్టిగా ఏసై ఎప్పుడో ఏసై ఎప్పుడో వచ్చాడు మూడు రోజులు లేవు వాడుకున్నాడు సమాధి స్థలం ఇస్తే ఎన్ని రోజులు వాడుకున్నాడు చెప్పండి మూడు రోజులు ఇచ్చింది ఎవరు అరిమతాయ్ ప్రభు నా సమస్య స్థలం నీకు ఇస్తాను ప్రభు ఏసైకి ఇస్తే ఉంచుకుంటాడా తిరిగి ఇస్తాడా తిరిగి ఇస్తాడు గట్టి చెప్పండి తిరిగి ఇస్తాడు తిరిగి ఇచ్చి ఏమి ఇచ్చాడు ఊరికి ఖాళీ సమాధి ఇచ్చాడా ఘనతని ఇచ్చాడా ఘనతని ఇచ్చాడు రెండు వేల సంవత్సరాల నుండి అందరూ ఏమంటున్నారు అంటే అరిమతాయి ఇచ్చాడట అరిమతాయి యేసు ప్రభావికి తన సమాధి ఇచ్చాడట అరిమతాయి అనేటువంటి వ్యక్తి యేసు ప్రభావికి ఏమి ఇచ్చాడట సమాధి ఇది ఘనత కాదా అతను చనిపోయినా కూడా అతని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రభు వారికి నువ్వు ఏదైనా ఇస్తే ఘనత ఇహమందు ఉంటుంది పరమందు కూడా ఘనత ఉంటుంది అన్న వారు గట్టిగా దేవునికి ఏం చెప్పాలో చెప్తాం ప్రైజ్ ద లాడ్ అందుకంటాడు గిన్నెడు చన్నీళ్ళు నాకు ఇచ్చిన నా పేరెట్ ఇచ్చిన వారు ఫలం పోగొట్టుకోరు ఇఫ్ యు గివ్ ఎ కప్ ఆఫ్ కోల్డ్ వాటర్ ఇన్ మై నేమ్ యు విల్ నాట్ లూజ్ యువర్ రివార్డ్ ఐ విల్ రివార్డ్ యూ ఇస్ ఎట్ గిన్నెడు చన్నీళ్ళు నా నామంలో ఎవరైనా చిన్న నా తరపున వచ్చినటువంటి చిన్న బిడ్డలకు మీరు ఇచ్చిన ఆ ప్రతిఫలం మీరు పోగొట్టుకుని అన్నారు దేవుని పేరెట్ దేవుని పరిచయంలో దేవుని సేవా కార్యక్రమాల్లో మనం ఏం చేసినా హీ ఈస్ వాచింగ్ అస్ హీ విల్ రివార్డ్ అస్ ఆయన చూస్తున్నాడు ఆయన మనకు బహుమానం ఇస్తారు డూ యూ బిలీవ్ దాట్ నువ్వు నమ్ముతున్నావా హలో లూయా హలో లూయా నౌ లుక్ అట్ ద స్క్రిప్చర్స్ జీసస్ ఆఫ్టర్ హీ వర్ రిజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ టోమ్ యేసు సమాధి నుండి పునరుద్ధానుడైన ముందు once he was risen from the death ayana maranamunu jeyinchina tarvata before when he was crucified they came they took the body of christ and they were buried inside and arimatha gave the tomb and the tomb was fresh and nobody was kept inside arimatha ichinatunte samadhilo daniki munduga evarini kuda andulo samadhi cheyinivaledu and uh, jesus when he died everybody were asking where can we keep jesus where can we keep jesus andaru antunnaru yesai ni ekkada samadhincho ekkada badra parchalu ani aduguthunnaru and now arimatha came and said no don't take anywhere i have a tomb because in jewish people they used to build a houses at the same time in their farmland in their garden they used to build their tomb also అరిమత ఆ సమయంలో వచ్చారు ఎక్కడ పెట్టడానికి లేదు నేను ఒక సమాధి నిర్మించుకున్నాను అందులోనే ఏసై నుంచాలి యూదుల ఆచార ప్రకారం వారు ఒక ఇల్లు నిర్మించుకుంటారు అదే విధంగా వారి కొరకు సమాధిని కూడా యూదుల ఆచార ప్రకారంగా వారు ఇల్లు కట్టుకుంటారు ఇల్లుతో పాటు ఏం కట్టుకుంటారు సమాధిని కూడా ఎట్టి చెప్పాలి సమాధి మనం కట్టుకుంటామా అసలు ఒప్పుకుంటుందా మనసు ఒప్పుకొనే ఒప్పుకోదు ఇల్లు అయితే ఎన్నైనా కడతాం సమాధి మాత్రం లేదు వాళ్ళు సమాధి కూడా కట్టుకునేవాళ్ళు అక్కడ లైమ్ స్టోన్ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఆ స్టోన్ ఆ కొండని ఎలా కావాలంటే అలా తొ
యేసు ప్రభు వారికి ఇస్తాను మీరు సెలవు అయితే ఇవ్వండి తీసుకురండి అన్నాడు యేసు ప్రభు శిష్యులు ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నారు వీళ్ళని చేపలు పట్టుకునేవాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర చేపలు తప్ప ఇంకేమి లేవు ఉప్పు చేపలు ఉన్నాయి పచ్చి చేపలు ఉన్నాయి త్వరగా చెప్పండి ఎండి చేపలు పచ్చి చేపలు ఉన్నాయి పీతలు ఉన్నాయి బొమ్మిడాయలు ఉన్నాయి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా మెత్తళ్ళు రొయ్యలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ వీళ్ళ దగ్గర రొయ్యలు తినరు యూదులు రొయ్యలు తినరు రొయ్యలు తినరు ఫ్రైజ్ అలాడ్ ఓకే వాళ్ళ దగ్గర పులుసు చేపలు మాత్రం తింటారు అవన్నీ ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర సమాధి స్థలం లేదు అందుకే అరిమత అయిన వ్యక్తి వచ్చాడు దేవుడు నన్ను బాగా దీవించాడు నేను దేవుని సేవకిస్తాను ఏసే పరిచరికి వాడుకోండి ఎన్ని రోజులు ఇస్తావు ఎన్ని రోజులు కాదు ఎన్ని రోజులు అని లోపల తీసేసుకోమని దేశ ప్రభావారికి ప్రభు బ్రతికున్నప్పుడు చెప్పాడు నేను మూడో రోజు తిరిగి లేస్తానని ఎన్నో రోజులు లేస్తానాడు మూడో రోజు చెప్పినట్టుగానే రోజు చెప్పినట్టుగానే మూడో రోజు అక్కడ సైనికులు అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు పిల్లల రోమన్ సైకిల్ మీరు రాగలరా త్వరగా టక్కు రండి మొత్తం ఆరుగురు రండి ముందే చెప్పాను నేను మా సేవకుడికి కానీ మనోడు ప్రిపేర్ చేయాల రండి నిలబడి మనోళ్ళు అంతా రోమన్స్ కాదు కదా అందుకే ప్రిపేర్ చేయట్లే ఏం చేద్దాం రండి ఆరుగురు రమ్మన్నా రండి ఇక్కడ ఇట్ల ఇటు ఒక ముగ్గురు అటు ఒక ముగ్గురు రండి ఫ్రెండ్స్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆరుగురు సైనికులు ఇట్లా దగ్గర నిలబడి దాన్ని టచ్ చేయకండి ఓకే అక్కడ నిలబడి రండి ఆరుగురు సైనికులు సమాధికి కాపలా అంట చెప్పండి ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు సమాధి కాపల సమాధికి ఏం చేస్తున్నారు కాపల కాపల ఉన్నారు ఎందుకు ఉన్నారు వీళ్ళు కాపల చెప్పాలి అసలు ఎవరైనా చ చనిపోయిన వాడికి కాపలా పెడతారా ఎవరికి పెడతారు కాపలా బ్రతుకున్నవారు బ్రతుకున్నవాడు ఇక్కడ ఎవరు కాపలా పెట్టారు చనిపోయిన చనిపోయిన వారికి కాపల ఏంటి అవసరం లేదు కదా అంటే యేసు ప్రభారు అంటే అంత సచ్చి భయపడుతున్నాడు అంత భయం ఎందుకు వచ్చిందంటే సెలవులో ఆయన మరణించగానే సెలవులో మరణించగానే అప్పటి వరకు మామూలు వ్యక్తి వెళ్ళి ఏమని అనుకుంటున్నారు భూమి కంపించింది ఒకసారి ఆయన ప్రాణం విడవగానే నా ఆత్మను అప్పగిస్తానని చెప్పగానే ఒక్కసారి భూమి కంపించింది దే వాజ్ ఎత్ క్విక్ వెంటనే సూర్యుడు చీకటి అయిపోయాడు రెండు ఒకసారి జరిగాయి భూమి కంపించడము సూర్యుడు చీకటి అయిపోవడం ఈ రెండు చూడగానే గుండె ఎంతటి వాడికి ఏమై పద్ధతి చెప్పండి అమ్మో ఈయన మామూలు వ్యక్తి ఎప్పుడన్నా మీ తాతగారు కానీ మీ నాన్నగారు కానీ లేకపోతే రాజకీయ నాయకులు కానీ ఎవరైనా చనిపోయినట్టు భూకంపం వచ్చిందా ఎట్టి చెప్పాలి ఏ భూకంపం రాలే సూర్యగ్రహం లేకుండా సూర్యుడు చీకటి అయ్యాడు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి సూర్యుడు చీకటి అయిపోయాడు పెద్ద అధికారి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి పెద్ద అధికారి దగ్గర పనిచేసే వ్యక్తి ఆ కింద అధికారులు పెద్ద అధికారి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మిలిటరీ సైనికులు కానీ లేకపోతే పోలీస్ అధికారుల దగ్గర అక్కడికి వచ్చినటువంటి కానిస్టేబుల్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి కొడతారు అవునా కొట్టినప్పుడు కింద సౌండ్ వస్తుందా చెయ్యలా అంటాం కాల్ కిందకి వేసి కొట్టడం బూట్ కాల్ పెద్ద శబ్దం వస్తుంది విన్నారు ఇప్పుడు నేను చూసారా చూడలేదా మనం కొడతారు అలాగా మనకేం కొట్టరు లాటీతో కాలంలో కొడతారు కానీ అధికారులను చూసినప్పుడు వాళ్ళ కారు చూడగానే ఇక్కడ కానిస్టేబుల్ కూడా పక్కన పడేసి అంటాడు ఒకసారి రోజు నాలుగు రోజుల జంక్షన్లో చాలా ఎండగా వేసవి కాలం మనం ఇక్కడ బట్టర్ మిల్క్ పంచాం నాకు కూడా ఒక రెండు ఇచ్చారు నేను అంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఫోర్ రోడ్ జంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి బండి ఆగింది ట్రాఫిక్లో తాగుదాం కదా అని చూసే ఒక ఎండలో నిలబడి ఉన్నాడు పోలీస్ ఆ కానిస్టేబుల్కి ఇచ్చాను రా అని చెప్పి రెండు పంపించారు ఆయన నా చేతిలో అంటే మన బ్రదర్ పంపించిన చేతిలో తీసుకున్నాడు సేవకులు ఇమ్మన్నారని చెప్పి ఇచ్చాడు ఎక్కడెక్కడ అని చెప్పాడు ఆ కార్లు అంటే ఇలా అన్నాడు నా వైపు అనేలోగా వాళ్ళ జీప్ ఏది వెళ్తుంది వాళ్ళ అధికార జీప్ నన్ను వదిలేశాడు ప్యాకెట్ వదిలేశాడు ఇలా కొడుతున్నాడు ఎవరికి అధికారి అరే అంతే ఆ అధికారిని ఏం చేస్తున్నాడు గట్టి చెప్పండి యశ్ ప్రభు శిలలో మరణిస్తే భూమి ఎందుకు కంపించింది భూమి ఏసైకి సెల్యూట్ చేసింది యు ఆర్ క్రియేటర్ యు ఆర్ క్రియేటర్ ఈ మానవ ముద్దులకి తెలియట్లేదు నువ్వు రక్షకుడు అయ్యా నన్ను చేసిన వాడు అని చెప్పి భూమి సెల్యూట్ చేసింది మరి సూర్యుడు ఎందుకు కళ్ళు మూసుకున్నాడు అమ్మో నా ప్రభు నన్ను సృష్టించిన ప్రభు ఆయన శిలలో మరణించినట్టు నేను చూడలేదని చెప్పి సూర్యుడు ఒక్కసారి ఏది మీరు కళ్ళు మోయండి ఒకసారి మీరు సూర్యులు అయితే కదా మోయండి ఒకసారి కళ్ళు మోయండి గట్టిగా అమ్మో నేను చూడలేదు అని చెప్పి ఏం చేశాడు సూర్యుడు కళ్ళు మూసుకున్నాడు రెండు ఒకేసారి జరిగాయి ఎట్ క్వేక్ అండ్ సన్ బికమ్ టాక్ ఎవ్రీవేర్ ఆల్ ఆ నేషన్ అంతా ఆ ప్రాంతం అంతా ఆకాశం అంతా కూడా చీకటి అయిపోయింది ఎప్పుడైనా షడన్గా చీకటి అయితే ఇప్పుడైనా సరే ఒక గంటలో చీకటి అయిపోయింది అనుకోండి పక్షులు కిలకల రాగాలు అంటే గట్టిగా అరుచుకుంటూ వాటి గూట్లోకి వచ్చేస్తాయి వాటి గుర్తదే సూర్యుడు పోయాడని తెలియ కానీ మామూలుగా కారుమబ్బులు కమ్ముకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా పక్షులు వస్తాయి గుట్టికి రావు గట్టి చెప్పండి రావు మొత
గుట్టుకు వెళ్ళిపోతాయి అయిపోయింది చీకటి అయిపోయింది అందుకే పక్షులన్నీ కీలకాల రాగులతో అన్నీ కూడా గుట్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి ఒకవైపు చూస్తే చీకటి మరొక వైపు చూస్తే భూకంపం మూడో వైపున సమాధులు తెరవబడ్డాయి ద టోమ్స్ వర్ ఓపెన్ చచ్చిన వాళ్ళు తిరిగి లేచారు ఇదంతా క్షణంలో జరిగిపోయింది యేసు కన్ను మీడియమే ఆల్సం ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అన్నాడు ఏం ఫినిష్ అయిందంటే ద ప్రాజెక్ట్ సేవ్ అన్ కైండ్ టు ప్రాజెక్ట్ టు హీల్ పీపుల్ టు డెలివర్ పీపుల్ టు గివ్ అర్ అటెన్షన్ ఫర్ మ్యాన్ కైండ్ మానవులను స్వస్థపరచడానికి మానవులను రక్షించడానికి మానవులను విమోచించడానికి ఆయన ఒక ప్రణాళికను రూపొందించాడు జాబ్ ఆ యొక్క పని పూర్తి చేసి ఫినిష్ ఇట్ ఆయన ముగించాడు దట్ ఈస్ వై సెట్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అందుకే ఆయన అన్నాడు సమాప్తమైంది నేను ఏ పని కొరకు వచ్చాను మానవ జాతను రక్షించడానికి ఆ పని అంతా కంప్లీట్ చేసేసాను ఫినిష్ అయిపోయింది మీరు ఎప్పుడు అంటారు ఫినిష్ అని బోధన నాక ఏమంటారు ఫినిష్ బ్రదర్ అని ప్రాజెక్ట్ ఇస్తే సగమే కంప్లీట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినా సగం కంప్లీట్ చేస్తాం భోజనం మాత్రం కంప్లీట్గా నచ్చితే కూర మొత్తం కంప్లీట్ సరిపోయింది యేసు ప్రభు వచ్చిన పని కంప్లీట్ అయ్యేదాకా వెనుతిరగలేదు వెనుతిరగలేదు ఆయన మాట తప్పడు మెడ మడిమ తిప్పడు అనే మాట వింటాం కదా ఎస్ డన్ ఈజ్ ద రియల్ హీరో హలలోయ అందుకే భూమి సెల్యూట్ చేసింది సూర్యుడు చీకటి అయ్యాడు సమాధులు తెరవబడ్డా అది ఈ మూడు విషయాలు జరిగేసరికి వాళ్ళకి భయం పుట్టింది ఎవరికి యేసుప్రభు సిలువే మన్నోడు అందరికీ ఏం కలిగింది అప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు అరే యేసుప్రభు బతుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పాడరా అయ్యా ఆయన మూడో రోజు తిరిగి లేస్తాను నిజంగా అన్నాడా నిజంగా అన్నాడా నిజంగా అన్నాడు అరే అయిపోయాం మన పని మూడో రోజు తిరిగి లేచాడా నా ఇంటికి వచ్చి అరే పిల్లతు ఏంట్రా అన్నావు అనుకుంటే వచ్చాను అనుకోండి పిల్లతు పని అయిపోతుంది ఆల్రెడీ పిల్లతు భార్యకి ఆల్రెడీ వార్నింగ్ అయిపోయింది కళ్ళు ముందే ఆవిడ చెప్పింది ఆయన జోలికి వెళ్ళొద్దని అవునా ఇప్పుడు మూడో రోజు లేస్తా ఆ మాట ముందెందుకు చెప్పలేదురా మూడో రోజు లేస్తాడని తెలిస్తే సిలివేయి వద్దని మేము ఆపేవాళ్ళం కదా ఆయనే ఒప్పుకున్నాడు కదా సిలివేయి పడ్డానికి అదేమిటో నేను కూడా వద్దన్నాను వెళ్ళిపోయా నేను వదిలేస్తానయ్య అంటే ఆయన నన్ను సిలివేయండి అనే కూర్చున్నాడు నేను వచ్చింది ఆ పని కోసం అన్నాడు ఆయన రక్తం చెందించడానికి ఇష్టపడ్డాడు నాకు కూడా బాధ అనిపించింది అంటాడు ఏ రోజు వే రోజు కబురు పంపించాడు ఆయన మూడో రోజు లేస్తానాడు తెలుసా నిజమా లేస్తాడు నీ పని నా పని ఈ లోక సైనికులు ఒకరితో ఒకడు మాట్లాడుకున్నారట అందులో ఒక సైనికుడు ప్రభుని బళ్ళెంతో పొడిచాడు కదా అంటే చనిపోయాడా లేదని చూస్తారు మూడు గంటల తర్వాత వాళ్ళు బతికుంటే వాళ్ళు మోకాలను సుత్తితో కొడతారు ఇక్కడ మోకాలను పగిలిపోయి అనుకోండి రక్తము కాని వాళ్ళు చనిపోవాలి త్రీ తర్వాత బతికుంటే అది మంచిది కాదు అది వాళ్ళ యొక్క రూల్ ప్రకారంగా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు త్రీ ఓ క్లాక్ తర్వాత ఏ సిలువ ఇవ్వబడిన ఆ వ్యక్తి ప్రాణి బతుకుంటే మోకాలు పగలగొట్టేస్తారు రక్తం బ్లీడ్ అయిపోయి చనిపోతారు అనమాట డ్రైన్ అయిపోతుంది బ్లడ్ అంతా కూడా అప్పుడు వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోతారు ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజులు అలాగే ఉంటాయి సేవాలు ఆ సిలువ మీద వెళ్ళాడుతూ అప్పుడు కాకులు గద్దలు వచ్చి పీకొని తింటాయి అది వాళ్ళ నేర నేరస్తులకు వేసే శిక్ష అలా ఉంటే నేరస్తులు నేరం చేయరని వాళ్ళు చేస్తారు యేసు ప్రభావారు ఏ నేరం చేయనివాడు ఏ దోషం లేనివాడు ఏ పాపం లేనివాడు నీ కోసం నా కొరకు ఏం చేయబడ్డాడు సిలువేయబడ్డాడు ఇప్పుడు ప్రభుని ఆ మూడు గంటల టైంలో వచ్చారు ఇటు దొంగ బతికి ఉన్నాడు ఇటు దొంగ బతికి ఉన్నాడు ప్రభు ఇంకా జీవంతో ఉన్నాడు కనుక బలంతో పొడి చూశారు ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు ఇట్ ఈస్ ఫినిష్ అని చెప్పేశాడు ఆ రక్తము ఎప్పుడైతే పడిందో ఆ సైనికుల్లో ఒక కన్ను బాగుండేది కదట ఆ సైనికుల్లో ఒక కన్ను చరిత్రకారుడు చెప్పినటువంటి మాట యోసిఫస్ అని చరిత్రకారుడు ఒక కన్ను ఈ పొడిచిన రోమ సైనికుడికి ఒక కన్ను ప్రాబ్లం ఉంది వాడు కనబడదు ఒక కన్నే పనిచేస్తుంది ప్రభుని తన బలంతో పొడిచినప్పుడు వచ్చిన రక్తము నీటిలో ఒక కొన్ని రక్తపు బిందువులు వాడి కంటి మేము పడ్డాయి వాడు కన్ను వచ్చేసింది తెలుస్తుంది వాడు అక్కడే మోకరిస్తాడు చూడండి వాడు అక్కడే మోకరించాడు అమ్మో ప్రభ ఇదేంటి నీలో ఇంత జీవం ఉందా గుడ్డోడి నా కన్ను వచ్చింది నిన్ను చంపిన నాకు నీ మీద ప్రాణం తీయడానికి వచ్చిన నీ మాకు ఇంత కరుణ చూపిస్తావా నువ్వు కరుణమయుడు దయమయుడు ప్రేమమయుడు ఆయనకంటే మించిన దయమయుడు ఈ ప్రపంచంలో లేదు ఆయనకంటే మించిన ప్రేమమయుడు ఈ లోకంలో లేడు నీకు దొరకడు రాడు రాబోడు ప్రభు ప్రభుకి స్తోత్రం చెల్లిదామ గట్టిగా సో నా వాళ్ళందరికీ భయం పుట్టింది ఎందుకనంటే యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు మూడో రోజు అందుకని సమాధికి ఏమేశారు సైనికులను పెట్టారు ఒకటి సీల్ వేశారట అంటే రోమా సైనికులు అక్కడ సీల్ వేశారు ఎందుకు వేశారంటే సీల్ ఎవరిని ఓపెన్ చేస్తే వాడికి మరణశిక్ష ఆ సీల్ వేసి సైనికులు కాపలా పెట్టారు అసలు నిజంగా నేను అడుగుతున్నాను చచ్చిపోయిన వాడికి సైనికులు అవసరమా ఏంటి చెప్పాలి ఎవరికి అవసరం 
బతుకున్న వాడికి అది కూడా అధికారి అయి ఉండాలి ఇప్పుడు మనకు సామాన్యంగా ఉన్న లాయర్కి ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఇస్తారా మంత్రి గారికి ఇస్తారా ఏంటి చెప్పాలి ఎమ్మెల్యేకి ఒకటి ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారేమో కానీ మంత్రి గారికి ఏముంటుంది చెప్పండి నలుగురు ఉంటారు ప్రొటెక్టింగ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఎవరికి సెక్యూరిటీ ఎందుకు ఆయన లేస్తా అన్నాడు ఎన్నో రోజున లేస్తే ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఊహించింది ఏంటంటే ఎక్కడికి వస్తాడు ప్రభు డైరెక్ట్గా ఎవరింటికి పిల్ల పిలాత ఇంటికి హీరోది ఇంటికి కొట్టిన ఒక్కొక్కరిని పట్టుకొని జుట్టు పట్టుకుని ఎరా నువ్వు నన్ను కొడతావా అని చెప్పి వాళ్ళంతే కదా మరి మనుషులు కొట్టిన వాడిని కొడతారని అనుకుంటున్నారు హీరో లేస్తా అన్నాడంటే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ తత్తర పడుతుంది భయం కలుగుతుంది కదా ఆ భయంతో వాళ్ళంతా సైనికులు పెట్టారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఒకవేళ ప్రభు లేచినా బయటికి రానీకండి చెప్పండి ఏం చేయాలి బయటికి రానీకండి లోపలే ఉంచండి ఆకలేసి ఆకలేసి మళ్ళీ ఏమైపోతాడు వీళ్ళ తెలివి సల్లంగుండా వీళ్ళ తెలివి మండ ఆయన అంట లోపలే ఉండి ఏమైపోతాడంట చనిపోతాడంట బాబు డోర్ తీయండి బాబు డోర్ ఎందుకని పెద్ద అడ్డు బండ అది ముప్పై అరవై మంది ఒక ముప్పై మంది కలిసి తోస్తే కానీ కథలు తప్పండ అది మామూలుగా ఇద్దరు ముగ్గురితో కదిలేదు కాదు అంత పెద్ద బండ దానికి మళ్ళీ సీలు పెట్టారు మనం ఎవరిని మనం బయట ఉంటాం కాబట్టి లోపల ఉంటాడు ఆయన మూడో రోజులు వేస్తాడు బయటికి రానికుండా చూసుకోండి చెప్పండి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి బయటికి రానికుండా చూసుకోండి బయటకు వచ్చాడా మన పని అయిపోద్ది ఆయన శిష్యులకు చెప్పాడంట లేస్తా అన్నాడంట లేచినా లేస్తాడు ఆయన మాట అంటే మాటే ఇప్పుడు భయంతో ఉన్నారు ఏది నిలబడిన సైనికుల లాగా అక్కడ ప్రభు లోపల ఉన్నాడు ఈ రాయట అదే దొరలుకు పోయిందట ఏ రాయి మనుషుల చేతి సహాయం లేకుండా అనండి ఒకసారి మనుషుల చేతి సహాయం లేకుండా వినబడ్డా మనుషుల చేతి సహాయం లేకుండా మనుషుల చేతి సహాయం లేకుండా చేతి సహాయం లేకుండా ఒక దూత వచ్చి అక్కడ నిలబడగానే రాయి దొరలుకు పోయింది సైనికులు కింద పడిపోయారట చెప్ప మనోళ్ళు బాగానే యాక్షన్ చేశారు గట్టిగా చెప్పడం కొడదాం వెంటనే ఎవరు వచ్చారు బయటికి ప్రభు వచ్చాడు నేను ప్రభువును కాదయ్యా నేను మీ పాస్ట్ గారిని కానీ ఏ సయ్య బయటకు వచ్చాడు గట్టి ఏ సయ్యని బట్టి చెప్పడం కొడతాం ప్రైజ్ ద లాడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ వీళ్ళు భయపడి పరిగెత్తారట ఎక్కడికో తెలుసా అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళారంట ఒకసారి అలాగ వెళ్ళిపోయి మీ అధికారుల దగ్గరికి అలా అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళి భయంతో ఉన్నందుకు అక్కడ కూర్చున్నారు ఆ ముగ్గురే మీ అధికారులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి అయ్యలారా ఏ ఏమైపోయిందిరా ఎందుకు ఉదయకాలం తెల్లరే నాలుగు గంటలకు జరిగింది ఇదంతా మూడు మూడు గంటలకి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు వీళ్ళు అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు ఇదిగోండి అధికారులు ఇక్కడ ఉన్నారు వణుకుతూ చెప్తున్నారట ఏమైందని వీళ్ళు అడిగారు మీరు లేచినప్పుడు అడగండి ఏమైంది 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 ఎందుకు వస్తున్నారు ఆ దోత వచ్చింది ఆ చూడండి వాళ్ళు కాళ్ళు కొట్టుకున్నాయంట మోకాళ్ళు ఒకదాన్ని కొట్టి తగిలేయంట చేతులు చప్పట్లు కొట్టడం కాదు మోకాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టాయి ఏం కొట్టాయి గత గత గతాలు వణికిపోయారు వణికిపోయి ఏమైంది మీకంటే ఆ దోత వచ్చింది రాయి తనకు తానే దొరిలిపోయింది రాయి పోయింది ఆయన తిరిగి లేచాడు అన్నప్పుడు వీళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే వీళ్ళు అక్కడ ఉన్న అధికారులు ఇంత డబ్బు ఇచ్చారట ఎవరికి సైనికులకి ఇచ్చి మీరు వెళ్ళి ఊరంతా చెప్పండి వాళ్ళ శిష్యులు వచ్చి మమ్మల్ని కొట్టి తీసుకెళ్ళిపోయారని చెప్పండి ఏంటంట ఏమిచ్చారట డబ్బు ద్రవ్యం బ్రైబ్ లంచం ఓ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాకే ఏముంది లంచగాళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడే అప్పుడు కూడా ఒక మీడియా ఉంది మీరు వెళ్ళి చెప్పండి ఊరంతా ప్రచారం చేయండి డబ్బు తీసుకున్నారు కదా డబ్బు ఇంట్లో దాచుకోండి మీరు వెళ్ళిపోయి అబద్ధాలు చెప్పేయండి ఏమైందిరా ఏంటైంది అంటే వాళ్ళ శిష్యులు వచ్చి మమ్మల్ని కొట్టేశారు రాయ్ మీరు సైనికులు రోమా సైనికులు వాళ్ళ శిష్యుల దగ్గర ఏముంటాయి మీ దగ్గర ఉన్న ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి ఉంటుందా ఏంటి చెప్పండి వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని తనగలరా మీరే ఒక బెటాలని యాభై మంది ఉన్నారు మా శిష్యులు ఎంతమంది పన్నెండు మంది మీ దగ్గర ఈటలు పట్టుకుంటే మా వాళ్ళు అయిపోతారు పారిపోతారు కదా అసలే మామూలు పిరికోళ్ళు సమాధి దగ్గర కూడా వచ్చాడు వాళ్ళు లేడీస్ లేడీస్ వచ్చిన లేడీస్ వచ్చిన మా మగాళ్ళు ఒక్కటి రాల మీకు తెలుసా తెల్లవారు యేసు ప్రభావ సమాధి దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారు మగ్దలేని మర్య మరొక మర్య స్త్రీలు వచ్చారు మన మగ మన మగ పురుష బాబులు ఎక్కడున్నారు ఎట్టికి చెప్పండి దొయ్యాలు నిలగొట్టారు రోగులు స్వస్థపరిచారు వాళ్ళు ఒక్కడ కూడా రాలే ఏసు అయ్యే తిరిగి లేస్తా అని చెప్పాడు లేస్తే లేచాడు లే ఆయనే వస్తాడులే ఇప్పుడు మనం బయటకు వెళ్తే రోమా సైనికులు మనల్ని ఏం చేస్తారు 
తన తర్వాత బాబు అక్కడ యాభై మంది ఉన్నారు మనల్ని పట్టుకొని మనల్ని కూడా సిల్ వేస్తారంటే మోహన్ అన్న నువ్వు వెళ్తాను నేను వెళ్ళను బాబు నువ్వు వెళ్తా నేను వెళ్ళను నేను వెళ్ళని కానీ స్త్రీలు తెగించారు చీకట్లో చీకట్లో బయలుదేరి వచ్చేసారు అది ఊరు బయట ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా ఊరు బయట ఉంది అక్కడ ఆ ఊరు బయట లోపల నడుచుకుంటూ వచ్చేసారు ప్రభుని చూడాలి నా ప్రభుని చూడాలని అప్పుడు వీళ్ళేమో బ్యాడ్ వార్త సమాచారం చెప్పడానికి ఏ సయ్య తిరిగి లేదని చెప్పడం తిరిగి లేవలేదని చెప్పడానికి అబద్ధ సాక్ష్యం పలకడానికి ఏం తీసుకున్నారు డబ్బు ఆ రోజుల్లో ఉన్న మీడియా మనుషులు ఆ నోట ఈ నోట అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తే నేటికి కూడా యూదుల మధ్యలో అది నమ్మారట కొంతమంది నిజాన్ని నమ్మిన వారు కొందరైతే అబద్ధాన్ని నమ్మిన వారు కొందరు రెండు న్యూస్లు వెళ్తున్నాయి ప్రపంచంలో ఒకటి అబద్ధపు న్యూస్ ఒకటి నిజమైన అబద్ధపు వార్తలు నిజమైన వార్తలు ఈరోజు కూడా మీడియా డబ్బులు తీసుకుని అబద్ధాలు చెప్పట్లేదా డబ్బిస్తే దొరను దొంగగా చెప్తారు దొంగని దొరగా చెప్తారు మంచిని చెడు అని చెప్తారు అది నేటి మీడియా ఎంత ఘోరంగా మారిపోయిందంటే డబ్బుకి ఎటైనా తిరుగుతుంది అనమాట సత్యం కోరుకుని నిలబడే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది నిజం చెప్పేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది దేవుని బిడ్డరా ఆ రోజు నుండే దుర్వార్తను ప్రచురం చేశారు అయితే వినండి ఆ స్త్రీలు ప్రభుని చూసినప్పుడు ఇక మీరు వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ప్రభు సమాధి నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ మరియు ఏడుస్తూ అక్కడ ఉందట యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం ప్రకారంగా ఆయన తోటమాల అనుకుందట ప్రభు మారు వేషంలో అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు నాలుగు గంటల సమయంలో ఏడుస్తుంది గుండె బాదుకొని కళ్ళు బయర్లు కమ్మినట్టున్నాయి బాగా కన్నీళ్ళు వస్తే కళ్ళు కనపడతాయా చీకట్లో నాలుగు గంటలకి కనిపించాలి చెప్పాలి కనపడు ఏదో తెల్ల వస్తుంది ధరించుకున్నట్టు కనిపించాలి ఫార్మర్ అనుకుని హలో బాబు ఎవరు మీరు అక్కడికి సమాధి ఖాళీగా ఉందని యోహాను పేతురుకు చెప్తే పేతురు యోహాను పరిగెత్తుకుని చూశారంటే లోపల ప్రభు ఏం కనబడలేదని చెప్పి పేతురు నీకేం కనబడి నాకేం కనబడలేదు నీకేం కనబడి నీకు ఇద్దరు కలిసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతాం అమ్మ రామ్మ వెళ్ళిపోతాం సమాధుల దగ్గర ఎందుకంటే నేను రాను ఏం చెప్పిందంటే నేను రాను గట్టి చెప్పండి నేను రాను నా ప్రభు కనబడేంత వరకు నేను రాను మగాళ్ళు ఏం చేశారు గట్టి చెప్పండి వీళ్ళకి సహనం తక్కువ అనండి సహనం తక్కువ పురుషులకి ఏం తక్కువ సహనం తక్కువ స్త్రీలకి ఎక్కువ ఎక్కువ మీరు వెళ్తే వెళ్ళండి నేను రాను అమ్మ చీకట్లో ఎందుకు ఇక్కడ నా ప్రభు కనబడేదాకా నేను రానని చెప్పి గొల్లు పెట్టి ఏడుస్తుంది అక్కడ సమాధి దగ్గర స్త్రీలకు సహనం ఎక్కువ అన్న సంగతి కరోనాకు కూడా అర్థమైంది కరోనా వచ్చినప్పుడు మగాళ్ళు ఎక్కువ మంది పోయారా స్త్రీలు ఎక్కువ పోయారా చెప్పండి మగాళ్ళు స్త్రీకి కూడా పట్టుకుంది భార్య భర్తలకు ఇద్దరికి వచ్చిన భర్త వెళ్ళిపోయిన భార్య రావట్ల కరోనా అడిగిందంట ఆడు వచ్చాడు నువ్వు రావే అంటే నేను రాను ఏ శక్తి మేజ్ ఏమైనా నువ్వు నౌన్ రాసుకుంటుంది ఏ శక్తి చెప్తుంది కబ్బు ఆ కషాయం ఈ కషాయం తాగుతుంది నేను రాను నేను వెళ్ళిపోతే నా పిల్లలు ఏమైపోతారు ఇల్లు ఏమైపోద్ది ఆయన పోతే పోయాడు నేను మాత్రం రాను ఆయన కూడా ఉండమని కోరింది కానీ ఆయనకి భయం ఎక్కువైపోయి వెళ్ళిపోయాడు ఏమంటుంది ప్రభా నా గుండె ఆగిపోతే నా పిల్లలు ఏమైపోతారు నా ఇల్లు ఏమైపోతుంది నేను రాను కరోనా అనుకుంది వాడిని పట్టుకుని మూడు రోజులకి ఎగిరి వచ్చేసాడు దీన్ని రమ్మని ఎంత రమ్మని రావట్లేదు మన వల్ల కాదు అని చెప్పి లేడీస్ని వదిలేసిపోయాడు ఎవరు కరోనాయే భయపడిపోయింది మీ సహనానికి ముందు మీకు అంత సహనం ఉంది గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లుతాం ఈ సహనం ఇక్కడే తెలిసి తెలిసిపోయింది మా శిష్యుల సహనం ఎక్కడ లోపలికి వచ్చి చూశాడు యోహాను లేటర్ అని చెప్పాడు పేతురు కూడా చూశాడు వెళ్ళిపోదాం పదా అని చెప్పి ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు ఏమక్కడ కూర్చుని ఏడుస్తుంది ప్రభు అక్కడే ఉన్నాడు మారు విషయం ఏం చేస్తారని చూస్తున్నాడు ఇద్దరు పోయారు వాళ్ళకి కనబడలే పై పైన వెతికేవాడికి ప్రభు కనబడ్డు అని ఒకసారి పై పైన వెతికేవాడికి ప్రభు కనబడి భారం లేకుండా మనస్సు పూర్తిగా లేకుండా హృదయపూర్వకంగా ప్రభుని వెతకపోతే ఆయన కనబడ్డు నువ్వు ఆయన్ని వెతికిన ఎట్లా పోన హృదయంతో పోన ఆత్మతో పోన బలంతో వెతికితే ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమవుతానని ఇరిమే గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పదమూడు వచ్చిన అన్నాడు జర్మియా చాప్టర్ ట్వంటీ నైన్ వస్ థర్టీన్ ఇఫ్ యూ సర్చ్ హిమ్ ఇఫ్ యూ సిక్ హిమ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ విత్ ఆల్ యువర్ మైండ్ విత్ ఆల్ యూర్ స్టెన్ హీ విల్ అపియర్ టు యూ If you are not seeking with all your heart, He will not appear before you. Come on, read it. And, and you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Not half heart, not quarter heart. Quarter heart is not a quarter. That's why you say, You are not a quarter, 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 you are not a quarter. పూర్ణ మనస్సుతో నన్ను గురించి విచారణ చేసిన ఎప్పుడు కనుక్కుంటారు దేవుణ్ణి పూర్ణ మనస్సుతో విచార పూర్ణ మనస్సుతో ఆ దారిని పోయే ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు ఉంటే కనబడమని చెప్పండి అంత అంత చీప్ అయిపోయాడు రా దేవుడు నీకు దేవుడు అలా వచ్చి కనబడతాడు నీ ముందు తరిద్రుడా దౌర్భాగ్యుడా పాపి పాపిష్టుడా 
చేసేవన్ని పాప పనులు దేవుడు వచ్చి కనబడాలి నీకు ఆయన సృష్టికర్త నువ్వు ఓట్లేసి గెలిపించిన ఎమ్మెల్యే బయటకు రాడు కదా నువ్వు పిలిస్తే సార్ నేను ఓటేసాను మంత్రి గారు బయటకు వచ్చి కనపడబడి ఆయన నేసేట అంటాడు ఆయన బయట ఆయన కనపడ్డం కానీ మంత్రి గారు నువ్వు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తే అలా ఇంటి ముందు నేను ఓటేసాను బయటకు రావన్నావు అనుకో గన్మెన్ వచ్చి ఏం చేస్తాడు చంప గోవ గోయ్యం అంటది కింద పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటావు సార్ నువ్వు ఓటేసి గెలిపిస్తే ఎందుకు రాడు బయటకు రాడు సార్ అంటే జాగ్రత్త ఆయన ఇప్పుడు ఎవరు మంత్రి మంత్రి దగ్గర నువ్వు ఓటేసి గెలిపించిన మంత్రిని బయటికి రప్పించలేవు ఆయన్ని చూడడానికి నీకు రికమెండేషన్ కావాలి పిఏ రికమెండేషన్ కావాలి ప్రతి మంది రికమెండేషన్ ఉంటే కానీ అక్కడికి వెళ్ళలేవు గేట్ దాటలేవు అలాంటి దేవుడు అంత చీప్ అయిపోయాడు దేవుడు ఉంటే కనబడమని నేను నమ్ముతాను ఆయన కనబడితే నువ్వు కనబడవు ఆయన అంత వెలుగై ఉన్నాడు తెలుసా సూర్యుని చేసిన వాడు సూర్యుని కంటే వెలుగై ఉంటాడు ఆయన కనిపిస్తే నువ్వు బస్మే అక్కడ కనిపించవు ఏసునాథుడు అక్కడే ఉన్నాడు పేతురు కనబడలా యోహాను కనబడలే ఏం చేస్తారని చూస్తున్నాడు ద మేరీ వాజ్ క్రాయింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ దెన్ జీసస్ అడిగాడు అమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు వై ఆర్ యూ క్రాయింగ్ వై ఆర్ యూ వీపింగ్ వై డూ యూ వీప్ వై డూ యూ హుమ్ డూ యూ సిక్ వై డూ యూ వీప్ ఎవరిని వెతుకుతున్నావు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అడిగారు అనండి ఆ మాట గట్టిగా ఎవరిని వెతుకుతున్నావు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏమన్నాడు రెండు మాటలు ఎవరిని వెతుకుతున్నావు చూడండి ఏసు అమ్మా అందుకు ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు ఎవరిని వెతుకుచున్నావు జీసస్ సైతం టు హుమన్ వై వీపెస్ట్ దై వీపెస్ దుమ్ సిక్స్ దుమన్ నా బిడ్డ కుమార్తె అమ్మ తెలుగు భాషలో అది మనకు అర్థమైనప్పుడు అమ్మ ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు ఎవరిని వెతుకుచున్నావు అనండి మాట ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు ఎవరిని వెతుకుచున్నావు వాట్ వాట్ గాట్ ఈస్ టాకింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఈ రోజు నువ్వు ఏడిపెందుకో ఎవరి కోసం ఏడుస్తున్నావు నువ్వు ఎవరిని వెతుకుచున్నావు ఉద్యోగం కొరకు ఏడుస్తున్నావా ఒకవేళ మరియ స్థానంలో మనం ఉంటే ఏం చేస్తాం ప్రభు బంజారా హిల్స్లో ఒక ఇల్లు కోసం ఏడుస్తున్నాను ప్రభు అంటావా ఒక ఉద్యోగం కొరకు ఏడుస్తున్నాను నాకు భర్త కావాలని ఏడుస్తున్నాను పెళ్ళి అవ్వాలని ఏడుస్తున్నాను నాకు ఇల్లు కావాలని ఏడుస్తున్నాను ప్రమోషన్ రావాలని ఏడుస్తున్నాను ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలని ఏడుస్తున్నాను అని చెప్పలేదు ఆమె ప్రభుకు తెలిసి ఎందుకు ఏడుస్తుంది తెలీదా ఎట్టి చెప్పండి అయినా తెలియనట్టు అడుగుతాడు ఏసై కూడా నీ హృదయంలో తెలుసుకోవాలని అడుగుతాడు ఆయన తెలిసినా కూడా తెలియనట్టు అడుగుతాడు అవ్వ ఆదాము చెట్టు ఫలం తిన్నారని తెలుసా తెలీదా తెలుసు కూడా ఆదామా ఎక్కడున్నావు ఈయనకి తెలియనట్టు ఈయనకి తెలీదా ఎక్కడున్నాడు చెప్పాలి గట్టిగా ఆదామా ఎక్కడున్నావు అంటే నిజము నీ నోటి నుండే రాబట్టాలి ఏంటి అర్థం ఆయన నీ నోటి నుండే వినాలని కోరుతున్నాడు మా చిన్న బాబు షైన్ బాబు చిన్నప్పుడు మేమంతా ఒక దగ్గర ఉన్నాం ఆడుతూ ఆడుతూ నెమ్మదిగా మాకు కొంచెం దూరం వెళ్ళాడు అక్కడ ఏవో గ్లాసెస్ అక్కడ ఏవో షాపింగ్ మాల్లో ఏదో ఉంది అక్కడ నిలబడిపోయాడు మేము కావాలని కొంచెం వెనక తగ్గాం కాసేపు అటు ఇటు చూసాడు అన్నీ చూసిన తర్వాత అప్పుడు వెలిగింది బల్బు వెనక్కి చూసాడు ఎవరు కనపడలే మేము కావాలని దాక్కున్నాం అమ్మ కనపడలేదు నాన్న కనపడలేదు అక్క కూడా కనిపించలేదు చూసాడు అటు ఇటు కొంచెం ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయి గోదావరి కృష్ణానది మొహం బిక్కుపోయింది ఏడడం ప్రారంభించి ఏడుపు మొహంతో వెతుక్కుంటున్నాడు మమ్మల్ని ఇంక వాళ్ళ అమ్మ ఆగదు కదా ఏడుపు కనపడగానే జంపు ఎవరు శైలాపాల్ గారు పరి ఆగమంటే నా మాట ఎక్కడ ఉంటుంది తల్లి ప్రేమ ఏలిపోయి గట్టిగా పట్టుకుంది ఎందుకు ఏడ్చావు నాన్న అంటే నాకు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు నాకు కనబడలేదు అంటున్నాడు అది చంటి బిడ్డ హృదయం ఈ మరీ కూడా అంటుంది అయ్యా నువ్వెవరు నువ్వు ఈ తోటమాలివా నా ప్రభుని ఎక్కడ పాతి పెట్టావో చెప్తావా ఇక్కడ నుండి తీసేసావు ఇక్కడ కనబడలా ఇక్కడ నుండి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైనా పాతి పెట్టావా ఈ పొలంలో నాకు చెప్పవా నా ప్రభుని నేను ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతాను ఏమంటుంది నా ప్రభుని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతుంది అట అంటుంది నేను ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతాను నా ప్రభుని ఎక్కడ పెట్టావో చెప్పవాని అసలు ఆ మాట మీకు అర్థమైందా ఎత్తుకొని వెళ్ళాలంటే ప్రభు బాడీని ఏం చేస్తుందట అంటే ఇంకా శవంగానే ఉన్నాడు ఏం చేస్తానంటుంది ఎత్తుకొని వెళ్తా అంటే ఎంత పదాలతో ప్రార్థన చేస్తుంది ఆవిడ దేవుని కొరకు ఎంత దాహం కలిగి ఉంది అందుకే ప్రభు కనిపించాడు ఆమెకి మాట పేతురు కనబడవచ్చుగా చూశాడు ప్రభు ఈ పేతురు వచ్చాడు క్వార్టర్ హార్ట్తో ఎతికాడు ఎలా ఎతికాడు వేసు ప్రభుని గట్టిగా చెప్పండి క్వార్టర్ అంటే నాలుగు వంతుల్లో పావంతే వెతికాడు యోహాన్ వచ్చాడు ఎంత హృదయం ఉంది మనోడికి క్వార్టర్ రెండు క్వార్టర్లు ఇది కాదు 
పావంతు పావంతు మనస్సుతో వెతికితే దేవుడు కనబడ్డు ఈమె ఎలా వెతుకుతుంది ఏంటి చెప్పండి పూర్ణ మనస్సుతో ఏడుస్తుంది ప్రభు తను తట్టుకోలేకపోయాడు ఈ వాంట్ రివీల్ హిమ్ సెల్ఫ్ అప్పుడు ఆమె అంటుంది నేను ఎత్తుకొని వెళ్తాను చదవండి అవ్వచ్చునని మీరు ఈరోజు ఎవరిని ఎత్తుకొని వెళ్ళడానికి వచ్చారు అలా ఉండాలి ఆమెలాగా ఉండాలి మీరు మీరు ఇక్కడ నుండి ఏమి ఆలో విషయాలు వీళ్ళ విషయాలు ఈ చీర ఎక్కడక్క ఎక్కడ కొన్నావు అక్క నీ బెల్ట్ ఎక్కడ కొన్నావు అన్నయ్య నువ్వు ఈ కార్ ఎక్కడ కొన్నావు నువ్వు ఇది ఎక్కడ కొన్నావు ఆ చున్ని ఎక్కడ కొన్నావు నీ డ్రెస్ బాగుంది ఇవి కాదు మీరు ఎత్తుకెళ్లాల్సింది అవంతా అవసరం లేదు మీకు ఏమి మీ బ్రతుకులు మార్చావు మీరు ఎత్తుకెళ్తే ఏసును ఏసు వాక్యంను ఎత్తుకెళ్ళండి మీ బ్రతుకులు మార్చే దేవుని వాక్యం మీ జీవితాలు మార్చే దేవుని వాక్యం మందిరానికి వస్తే ఎత్తుకొని వెళ్లాల్సింది దేవుని వాక్యము దేవుని సన్నిధిని ఎత్తుకొని వెళ్ళండి ఆమె అన్న మాట చదవండి యేసు యేసు అంటున్నాడు అమ్మ ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు ఎవరిని వెతుకుచున్నావు ఈరోజు ప్రతి యవన కుమార్తె యవన కుమార్తెతో పెద్దలతో చిన్నలతో ప్రభు ఇదే అంటున్నాడు ఏడుస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఎందుకు ప్రభు వస్తాడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఎవరిని వెతుకుచున్నావు అని అప్పుడు ఆమె ఏం చెప్పింది చూద్దాం అని ఆమె అడుగు ఆమె ఆయనతో తోటమాలి అనుకుని తోటవాడు తోటలో పని పనివాడు అనుకుని అయ్యా అయ్యా నీవు ఆయనను అయ్యా నీవు ఆయనను మోసుకొని పోయిన ఎడలా ఆయనను ఎక్కడ ఉంచుతావో నాతో చెప్పండి ఇక్కడ ఉండేవాడు ఇక్కడ సహజమాత చేయడం మేము చూసాం ఇక్కడ నుండి తీసుకెళ్ళి ఉంటే దయచేసి చెప్పు ఎక్కడ పెట్టావు ఈ తోటలో ఎక్కడ పెట్టావో చెప్పు నువ్వు ఆయన్ని మోసుకొని వెళ్ళినట్లయితే ఆయనను ఎక్కడ ఉంచుతావో చెప్పు నాతో చెప్పు నేను ఆయనను ఎత్తుకొని పోయిదనని చెప్పాను నేను ఆయనను ఎత్తుకొని పోయిదని అంటే ఎవరిని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోవడానికి వచ్చింది పేతురు చూడడానికి వచ్చాడు అనండి ఇది చెప్పాలి వ్యవహాను ఈమె ప్రభుని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చింది ఈరోజు నువ్వు చర్చిలో ఏం జరుగుతుందో చూడడానికి వచ్చావా ఏం జరుగుతుంది కొంతమంది అడుగుంటారు అక్కడ ఏమి ఉంటుంది దైవశాఖలు ప్రార్థన ఓకే ఇంకేం జరుగుతుంది కానీ దేవుడు నాకు కావాలి దేవుని వాక్యం కావాలి దేవుని సంధిని మోసుకుని వెళ్ళాలి ప్రభు కృప నాకు కావాలి ఆయన సహాయం నాకు కావాలి నా బ్రతుకుని మార్చి అది అది నీ జీవితంలో ఉండాలి దాని కొరకు మనం రావాలి దేవుని సంధికి వచ్చింది అడుగుతుంది అడిగినప్పుడు ప్రభు ఇక ఆగలేకపోయాడు ఈ మాట విన్నప్పుడు ప్రభుకి ఏమైంది ఎట్టి చెప్పాలి ఇంకా ఉండలేకపోయాడు ప్రభు వెంటనే ఆమె పేరు పెట్టి పిలిచేసాడు మరియా అన్నాడు అప్పుడు గుర్తుపట్టింది స్వరం ప్రభుని నా బోధ కూడా నువ్వేనా అని చెప్పింది ఇంతవరకు తోటమాలని అనుకున్నానని ఆ మాట వినగానే ప్రభుకి ఎంత ప్రేమ కలిగిందో కదా నేను ఎత్తుకొని వెళ్తాను అన్నప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు చూద్దాం చదవండి వచ్చినాయి ఏసు ఆమెను చూచి ఏసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచాను మరియా అని పిలిచాడు ఇంకెక్కువ ఇంకెక్కువ టెంప్ చేయలేదు ఈ డన్ మటు ఆస్క్ ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడగలా ఇంకెక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఆయన ఇష్టం లేదు కాబట్టి వెంటనే అంటాడు మరి అని చెప్పినప్పుడు ఆమె ఏమంత చదవండి యేసు ఆమెను చూసి మరియా అని పిలిచాను ఆమె ఆయన వైపు తిరిగి ఆయనను హెబ్రి భాషతో హెబ్రి భాషని అని పిలిచాను రభూని అని పిలిచిందట ఆ మాటకు బోధ కూడా ప్రభు నా రక్ష కూడా బోధ కూడా అని పిలిచింది వెంటనే అప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు నేను ఇంకను తండ్రి వద్దుకు ఎక్కిపోలేదు నేను ఇంకు తండ్రి వద్దుకు ఎక్కిపోలేదు కనుక నన్ను ముట్టుకొనవద్దు నన్ను ముట్టుకోవద్దు అయితే నా సహోదరుల వద్దకు వెళ్ళి అయితే నా సహోదరుల వద్దకు వెళ్ళి నా తండ్రి మీ తండ్రి నా తండ్రి మీ తండ్రి నా దేవుడు మీ దేవుడు నైనా నా దేవుడు మీ దేవుడు నైనా వాని వద్దకు ఎక్కిపోవచ్చున్నాను ఎక్కిపోవచ్చున్నాను అని చెప్పు మన అంటే ఇక్కడ ప్రధాన యాజకుని యొక్క కర్తవ్యం నెరవేరుస్తున్నాడు చెప్పని నెరవేరుస్తున్నాడు అంటే మన పక్షంగా విజ్ఞాపన చేయాలంటే ప్రధాన యాజకుడు కావాలి యాజకుని స్థానంలో అక్కడ నిలబడ్డాడు ఆ రక్తమును తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉంచాడు ఈ రోజు నీ పాపాలు ఒప్పుకుంటుంటే ఆ రోజు పాత నిబంధనలు యాజకుడు తెచ్చి తన రక్తాన్ని నీ మీద ప్రోక్షించినప్పుడు నీ పాపాలు శుద్ధీకరించబడతాయని యాజకుడు చెప్పాలి నువ్వు శుద్ధీకరించబడ్డావని ఈ పని జరగాలంటే యాజకుని పాత్ర ప్రభు తీసుకున్నాడు ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎంతోమంది పాపాలు ఒప్పుకుంటారు ఆయన యాజకుని పాత్ర తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన రక్తం ద్వారా నీ పాపాలు ఏం చేస్తున్నాడు కడిగి వేస్తున్నాడు తర్వాత కంప్లీట్ చేద్దాం మగ్ధలైన మరియ వచ్చి నేను ప్రభువును సూచితని ఆయన నాతో ఈ మాటలు చెప్పినని శిష్యులకు తెలియజేశాను ఇప్పుడు ప్రభు తిరిగి లేచిన వార్త ఎవరి ద్వారా బయటకు వెళ్ళింది స్త్రీ ద్వారా చెప్పాలి గట్టిగా స్త్రీ ద్వారా స్త్రీ అని ప్రభుకు తెలీదా తెలుసు చెప్పండి పురుషుడు రాలేదు అక్కడికి వచ్చారు పురుషుల పేరేంటి పేతృ వాళ్ళకి కనబడితే సరిపోయేదిగా వాళ్ళకి కనబడలేదు ఈమె గుండె పగిలేలా ఏడుస్తుంటే ఈమె కనబడ్డాడు ఈ వార్తను వాళ్ళకి చెప్పమని పంపించాడు ఇప్పుడు స్త్రీ మాట్లాడకూడదు స్త్రీ మౌనంగా ఉండాలి స్త్రీ మాట్లాడకూడదు అనే వాళ్ళందరికీ ఈ వాక్యం చూపించండి అంటే యేసు ప్రభుకి మరియ
దేవుని దగ్గర చెడ్డ మాటలు మాట్లాడకు యేసు ప్రభు సమస్త ఎరిగినవాడు అందుకే ప్రభు ఆ యవనస్తురాలను తెలిసినప్పటికీ ఆమె ద్వారానే శుభార్త పంపించాడు కనుక శుభవార్త నీ బంధుమిత్రులకు చెప్పడానికి దేవుడిని నేను వాడుకునే రోజు వచ్చును గాక అని చెప్పి ఇల్లు వదిలిపెట్టి భర్తను పెట్టిపెట్టి వీటిని నిర్లక్ష్యం చేసి నాకు ప్రవచనం వచ్చింది నేను వెళ్ళిపోతున్నా అంటున్న సిస్టర్స్ని కొందరు చూశాను తప్పు అటువంటి ప్రవచనం నమ్మకండి ఈ మధ్య కొంతమంది సోది గాళ్ళందరూ ప్రవచనం పేరుతో వచ్చి అమ్మా ప్రభు నాతో చెప్తున్నాడమ్మా నువ్వు ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి నీ పిల్లలను వదిలిపెట్టి ప్రవచ ప్రభు అమ్మా సేవమ్మా నీకు ఇచ్చేసాడమ్మా కొడవలు కనబడుతుందమ్మా చేను కనబడుతుందమ్మా నువ్వు బయలుదేరమ్మా అంటే ఈడు మాట నమ్మి ఈవిడ కొడవలు కనబడింది అని బయలు పట్టుకుని ఏం చేస్తుంది భర్త ఏమో ఇదేంటండి దీనికి పిచ్చి పెట్టినట్టుంది పాస్ గారు కొంచెం చెప్పండి అక్కడ భర్త వచ్చిన అమ్మ నేను చెప్తే విందే ప్రవక్త కాడు ప్రవక్త 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 అబద్ధికులు చాలామంది బయలుదేరారు కుటుంబాలను విడగొట్టేవాళ్ళు దయచేసి వాళ్ళు మాటలు నమ్మి మోసపోకండి నిజమైన ప్రవక్తలు నిజమైన వాక్యాన్ని సాన్ని వాక్యాన్ని మీకు అందించి మిమ్మల్ని క్రమమైన పద్ధతులు నడిపించేవాడే నిజమైన దైవ సేవకుడు నిజమైన ప్రవక్త నిజమైన ఆత్మీయులు మరొక అతను వచ్చి అంటాడు ప్రవచనం పేరుతో అమ్మ నీ భర్తతో కాపురం చేయకూడదు అని చెప్పాడట అతను వచ్చి అంటే పాస్కర్ ఇది ఏంటండి కాపురం చేయకూడదు అంటుంది నేను ఇంకా మారు మనసు పొందలేదట నేను భక్తుడిని కదట కాబట్టి భార్య భర్తలో ఉన్న దయ్యం ఎగురు చేమే పడుతుంది అట ఎవరి మీద కాబట్టి భర్తకు దూరంగా ఉండమ్మా ప్రభు నాకు చెప్తున్నాడమ్మా వాడు పెద్ద దొంగ పచ్చి దొంగ వాడు వాక్యం తెలియని సన్నాసి ఈ వాక్యం తెలియని సన్నాసులు అందరూ కుటుంబాలను పాడు చేయడానికి మాట్లాడుతాం వాళ్ళు మాట్లాడి మోసపోకండి భర్త అవిశ్వాసి అయినా భార్య విశ్వాసురాలు ఉంటే వారు కలిసి జీవించాలన్నాడు బైబిల్లో మొదటి కొరది పత్రిక ఏడో అధ్యాయంలో ఎవరు మరి ఆయన ప్రార్థన చేయడు ఆయన తాగుతాడు అయినా కూడా నీ కుటుంబాన్ని విడవకూడదు అతను మారేంత వరకు నువ్వు ప్రార్థిస్తూ భార్య భర్తలో కలిసి జీవించాలి నువ్వు విశ్వాసరాలిన భార్యకు అవిశ్వాస అయిన భర్త ఉన్నట్లయితే అనండి విశ్వాస అయిన భర్త విశ్వాస అయిన భార్యకు అవిశ్వాస అయిన భర్త అవిశ్వాస అంటే రక్షణ లేదు మారు మనుషులు వాళ్ళు అన్నీ ఉంటాయి అతను భర్త ఉన్నట్లయితే ఆమెతో కలిసి జీవించాలని ఆ భర్త ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆమె పరిత్యజింపకూడదు చదవడం వచ్చిన అని మరియు ఏ స్త్రీకైనాను అవిశ్వాసి అయిన భర్త ఉండి ఆమెతో కాపురం చేయని ఇష్టపడిన ఏడలాంటి అవిశ్వాస అతను ప్రభు నమ్మల మారు మనసు లేదు అన్ని అలవాట్లు ఉన్నాయి ఆమెతో అంటే అతని భార్యతో కాపురం చేయాలని అతను ఇష్టపడిన ఏడలా ఆమె అతనిని పరిత్యజింపకూడదు ఏంటి చెప్పాలి పరిత్యజింపకూడదు అంటే ఏంటి డివోర్స్ ఇవ్వకూడదు దూరంగా వెళ్ళకూడదు అతన్ని నిరాకరించకూడదు అతన్ని భర్త అతను మారతాడు ఒక రోజున రక్షింపబడతాడు ప్రార్థన చేయి అంతేగాని ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలు చెప్పే మాటలు విని కలవకూడదు దయ్యాలు వచ్చి పడిపోతాయి అని చెప్తే వినకండి అలాగే భర్త భర్త ఒక అతను వచ్చాడు పాస్ గారు నా భార్యని వదిలేయాలనుకుంటున్నాను ఏ మాయ రోగం వచ్చింది రా నీకన్న లేదండి నా భార్య అసలు ప్రార్థన చేయదండి అవిశ్వాసాలు అండి సినిమాలు చూస్తుందండి సీరియల్ చూస్తుందండి చర్చకు రాదండి కాబట్టి ఆమెను వదిలేసండి మంచి భక్తురాలను చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి మోతిపోళ్ళు మొత్తం పీకెత్తాడు దేవుడు జాగ్రత్తలు అదేంటంటే ఒక ప్రవక్త చెప్పాడండి ఏం చెప్పాడమ్మా ప్రవక్త అవిశ్వాసం అనే భార్య దేవుని చిత్తం కాదు కాబట్టి చిత్తం కాని ఆవిడ చేసుకున్నావు వదిలేసేయి నీకు చిత్తమైన ఆవిడ వస్తుంది వస్తుంది నీకు చెప్పిన నీకు విన్న వాడికి ఇద్దరికి నడ్డి ఇరుగుతుంది కుటుంబాలను పాటు చేసేటువంటి అబద్ధకులు వాక్యం ఏం చెప్తుంది తెలుసా చూపించాను వాక్యం మొదటి కొరంది ఏడో అధ్యయం చదువు చదవండి మరియు ఏ స్త్రీకి నేను అవిశ్వాసి అయిన భర్త ఉండి ఆమెతో కాపురం చేయి ఇష్టపడిన ఏడల ఆమె అతన్ని ఏం చేయకూడదు పరిత్య చెప్పకూడదు అలాగే పురుషుని విషయంలో కూడా పురుషుడు విశ్వాస అయితే స్త్రీ అవిశ్వాస అని కూడా అక్కడ చూడండి అవిశ్వాస అయిన భార్య ఉండి విశ్వాస అయిన భర్త ఉన్నట్లయితే ఆమెను విడిచిపెట్టకూడదు నువ్వు బర్త్డు ఆమె సినిమాలు చూస్తుంది సినిమాలు చూస్తుంది ఆమె ప్రార్థన కావట్లా అయినా కూడా వదిలిపెట్టకూడదు ఆమె కొరకు ప్రార్థన చేయి భార్య భర్తల ధర్మం కలిగి మీరు జీవితం కొనసాగించాల్సిందే నిన్ను బట్టి నీ భార్య పవిత్రాలు అవుతుందట నిన్ను బట్టి నీ భర్త పవిత్రుడు అవుతాడట నిన్ను బట్టి వాళ్ళు రక్షణలోకి వస్తారు ఒక రోజున రక్షించబడదు కాక లేకపోతే మీ పిల్లలు అనాథలు అయిపోతారు కనుక తప్పుడు బోధలు చేసే వాళ్ళు మాటలు విని మోసపోకండి మిడి వాక్యం అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం చదివి ఏది పడితే అది ప్రవచనం అని చెప్పి ఒక అతను అంటాడు నా దేవుడు నాకు చూపించాడు నాలుగు కోట్ల మంది చనిపోతారని నాలుగు కోట్ల పోతారా ఇక బుద్ధి జ్ఞానం ఉందో ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఒక పోయే టైం అనేది వచ్చినప్పుడు దేవుడు సర్వజనులను ఏం చేయాలని నీకు తెలుసు రక్షించడం రక్షణ సువార్త ప్రకటించమంటే వాడు పోతాడు వీడు పోతాడు దేవుడు నాకు చెప్పాడు ఎవరు గెలుస్తారు అబద్ధాలు చెప్పకండి ఉన్న వాక్యం ఉన్నట్టుగా చెప్పండి దేవుని వాక్యం సువార్త ప్రకటించండి ఆత్మలు రక్షించబడతాయి నువ్వేం అబద్ధాలు కల్పించిన అక్కడ మరొక అతను అంటాడు బ్రదర్ నాకు పాము కళ్ళలోకి వచ్చిందండి పాము అమ్మా దేవుడు నాకు సర్పదోషం నీ ఇంటి మీద ఉందమ్మా ఏం
నువ్వేమన్నా ఏంటి వాస్తువులు చెప్పేవాడు వా సర్పదోషం మీ మీద ఉంది ప్రభు నాకు చూపిస్తున్నాడు ఆత్మదేవుడు చూ సర్పదోషం ఎప్పుడు పోద్దంటే మీ చర్చ మానేసి మా చర్చికి రండి సర్పదోషం పోద్ది అంటే నీ చర్చికి రప్పించుకోవడానికి వాళ్ళకి ఏ దోషం పెట్టావు పెడతావు రేపు కప్ప దోషం కూడా పెడతావు నమ్మేవాళ్ళు ఉంటే మోసం చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు కప్ప దోషం లేదు సర్పదోషం లేదు ఏసునామలు అన్ని దోషాలు పారిపోవును కాక నీ ప్రభు పునరుద్ధరణ తిరిగి లేచింది ఎందుకో తెలుసా బైబిల్లో చెప్తుంది ఈ వాక్యం నమ్మండి ప్రభు చెప్పిన మాట నమ్మండి ఏ తీయు మీకు ఎంత మాత్రము హాని చేయదని చెప్తే కప్ప దోషం సర్పదోషం పాము దోషం కుక్క దోషం ఏ దోషం లేదు ఏసు క్రిస్తులో నువ్వు నమ్మి ప్రభుని ప్రార్థిస్తే నథింగ్ విల్ హామ్ యూ దేవుడు శక్తిని మీ శత్రు బలవంతుని మీద మీకు అధికారం ఇచ్చాను ఏది ఎంత మాత్రం మీకు హాని చేయదని లూకా స్వాత పది పంతొమ్మిది చదవండి ఇదిగో పాములను తేళ్ళను తొక్కుటకును శత్రు బలం అంతటి మీదను అంటే దెయ్యాలు దురాత్మలు చీకటి శక్తులు మంత్ర శక్తులు చేతపడి శిల శక్తులు బాణామతి ఏదన్నా కావచ్చు శత్రు బలం అంతటి మీద అంటే సాతాన బలం అంతటి మీద మీకు అధికారము అనుగ్రహించి ఉన్నాను ఏదియు ఎంత మాత్రం చదవాలి చదవాలి ఏదియు నా వేలు పెట్టాను చదవండి ఏదియు మీకు ఎంత మాత్రము హాని చెయ్యదో ఏం చేయదట ఏది ఎంత మాత్రం హాని చేయ వీళ్ళు ఏమంటున్నారు కప్ప దోషం సర్ప దోషం కుక్క దోషం నక్క దోషం ఇన్ని చేస్తాయా చేతబడి దోషం చెప్పండి నథింగ్ అని అనగట్టుగా దట్ ఈస్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ తిరిగి లేచిన ఏ సైజ్ నమ్ముకున్న బిడ్డ అంత ధైర్యంగా ఉండాలి ముగించే ముందు ఒక మాట చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి క్రిస్తు చేస్తున్న దూరం వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు రోమపత్ర ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచ్చినాలో క్రిస్తు చేస్తున్న దూరం వాటిలైతే ఏ శిక్ష విధి లేదు అలాగే రెండు కొరంది పత్రిక ఐదు పదిహేడు వచ్చిన క్రీస్తు నందున వాడు నూతన సృష్టి నువ్వు క్రీస్తులో ఉంటే ఏ సృష్టి నువ్వు నూతన సృష్టి శకునము లేదు యాకోబులు శకునము లేదు మనకు శకునాలు పనిచేయవు మనకు దిక్కులు ప్రభావం మన మీద పడదు అమావాస్య ప్రభావం మన మీదకి రాదు పౌర్ణమి ప్రభావం మన మీదకి రాదు చెప్పండి మన మీదకి రాదు గ్రహణాల ప్రభావం మన మీదకి రాదు రాదో దేవుడికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అమావాస్య రోజు ఇల్లు మారాలా సంతోషంగా మారండి ఆ రోజు హౌస్ ఓపెనింగ్గా ఏ సునామలు ఓపెన్ చేయండి అంతే అమావాస్య దోషం పారిపోద్దు మన దగ్గరికి రాదు దిక్కులు దోషం అసలు ఉండదు ఎందుకంటే దిక్కులు చేసిన వాడు నాలో ఉన్నాడు ఆ అమావాస్య పౌర్ణమి చేసిన వాడు నాతో ఉన్నాడు సూర్యచంద్ర నక్షత్రములు చేసిన వాడు నాలో ఉన్నాడు సమస్తాన్ని చేసిన సృష్టికర్తను నేను నమ్మినప్పుడు నాకు దిక్కులకు భయపడాల్సిన అవసరం అల్లెలుయ పునరుద్ధారణ తిరిగి లేచిన ఏ సునంద విశ్వాసం ఇస్తాను వారి చేతిని పగెత్తగలరా ఇక్కడ ఈ మాట చెప్పేసి ముగిస్తాను బండను అడ్డు పెట్టారు బండను అడ్డు పెట్టారు బండను చూసి అడ్డు పెట్టాడు కదా చెప్పి ప్రభు ఆగిపోయాడా బయటకు వచ్చాడా అంటే నీ జీవితానికి ఉద్యోగం రాకుండానో ఇల్లు లేకుండానో ఏదో ఒక అడ్డు ఆటంకం నీకు ఉందనుకోండి బండ బండ నీకు అడ్డుగా ఉన్న బండ నీ కుటుంబానికి నీ ఇంటికి నీ యొక్క అభివృద్ధికి నీ ఆశీర్వాదానికి నీ స్వస్థతకు నీ మేలుకు అడ్డుగా ఉన్న ప్రతి అడ్డు బండ అది నేను బయటికి రానివ్వట్ల ఇలాగ అడ్డు పెట్టేసే ఉంచేసింది నేను ఎంత మాత్రం లోపల లోపల ఉంచుతుంది కానీ బయటకు రానివ్వట్ల ఈ పునరుద్ధరణ శక్తి వల్ల అడ్డుగా ఉన్న ప్రతి బండ ఏసునంలో తీసివేయబడును కాక ప్రతి అడ్డు బండ తీసివేయబడుతుంది నమ్మితే గట్టిగా స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ప్రైజ్లో అడ్డుగా ఉన్న ప్రతి శాపం తీసివేయబడును కాక ఆటంకం ఉన్న అన్ని దోషాలు ఎవరైనా ప్రవక్తలు సర్ప దోషం అన్నారా మీకుందా కానీ మాకు లేదని చెప్పండి ప్రైజ్లో కప్ప దోషం ఉందంటే మీకు ఉందా కానీ మాకు లేదయ్యా నీకు ఎవరు చెప్పారు రహస్యాలన్నీ బయలుపరచబడ్డాయి ఏసు రాదు ఏసు రక్తమే చేయం నాకే భయం అని అన్న సరిగట్టిగా హలూయా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు నీ కృపలు నడిపించమని వారి చేతులు పగెత్తుకెళ్ళారు ఈ వచ్చినాలు ఒకసారి ఈ రిఫరెన్సెస్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చెప్తాను రాసుకోండి తిరిగి లేచిన ప్రభు యొక్క శరీరంలో ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పి ముగించి నాలుగు ఆరాధనలోకి వెళ్దాం ద రిజరెక్టెడ్ బాడీ the first point jesus resurrected the body was physical and you know tangible the body of christ punaruddhanam cheyabadina yesu prabhu vaari oka sharirama bhautikamu mariyu pratyakshamainadi aina sharirama ni yemukulu sharirama anni unnai aaniki god aapaledu anni door lesina lopaliki ellipogalu anandu okasari anni door lesina lopaliki slab unna ellipogalu malla aina taagute body ante untadi kanipistadi అటువంటి బాడీ మనకు కూడా ఇవ్వబోతున్నాడు ఒక రోజున ఆయన అందరూ చూస్తుండగా ఆకాశంలోకి ఏం చేయబడ్డాడు ఇలా అనండి కొనిపోబడ్డాడు మనం కూడా పునరుద్ధారణ అయితే తిరిగి లేచిన వారు ఉన్నట్లయితే వారి దేహము ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది దేవుని పర్మిషన్తో మీకు ర్యాకెట్ అవసరం ఫ్లైట్ టికెట్ 
వీసా అవసరం లేదు ఏంటి చెప్పండి అవసరం లేదు పాస్పోర్ట్ అవసరం లేదు ఆధార్ కార్డు అవసరం లేదు పాన్ కార్డు అవసరం లేదు నీ నెత్తి కార్డు ఏది అక్కర్లా దేవుడి స్తోత్రం కలుడు కాక వెళ్ళిపోవడమే ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అటువంటి బాడీని దేవుడు మనకి ఇస్తాడ చదువుండ వచ్చిన అన్ని రెండు మూడవదిగా యేసు ప్రభావ తిరిగి లేచిన శరీరం ఎలా ఉంది ద థర్డ్ పాయింట్ వీ గోయింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్టర్ ద పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ నా రైట్ ఇట్ అండ్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వస్ టు రెవల్యూషన్ చాప్టర్ వన్ వస్ థర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ మతీస్ మతీస్ వార్త పదిహేడో అధ్యయనం రెండో వచ్చిన ప్రకటన ఒకటో అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పదహారు వచ్చిన హలలుయా ద రిజరెక్టెడ్ బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ was glorious and radiant the body of christ was glorious and radiant punodhanam ayinatundi yesu christu prabhu varaku sheriram mahimanvitamainadi prakashavantamainadi so the next uh, the third point the second point you have written raskunara rendu point in raskunara right the third point jesus resurrected the body was uh, accessible accessible the body was accessible to his disciples they can touch his body they touch the wound of jesus and they touch the there is a scar there was a wound thomas went and touched and saw it is true punuddhanam ayinatundi yesu christ prabhu varaku sharirani ayina shishulu taaka galigaru thoma garu ayina gaayallo velu petti chudagaligaru luke chapter 24 verse 41 to 43 john chapter 21 verse 12 and 13 luke asuvar 24th adhyayam 41 nunchi 43 vachinallu the fourth point jesus resurrected a body was still recognized to his disciples yesu christ punuddhanam tarvata dani shishulu ayina sharirani gurtinchagaligaru john chapter 20 verse 16 john chapter 21 verse 7 yohann suvar 20th adhyayam 16th vachinam 20th adhyayam 7th vachinam fifth point jesus resurrected body was not subject to death again yesu christ punuddhanam punuddhanam tarvata marala ayana marananiki appaginchabaledu there is the roman chapter 6 verse 9 romil rasina patrika 6th adhyayam 9th vachanam last the fifth point right down jesus the sixth point i want to give to six point right down the sixth point aro vamsan raskundam and the body of jesus christ was transformed it's a transformed body యేసు క్రీస్తు పునరుద్ధారణ దాని తాని తర్వాత ఆయన శరీరము రూపాంతరం చేయబడింది ఇట్స్ నాట్ పరిషబుల్ ఇట్స్ ఇంప్రెషబుల్ బాడీ ఆయన దీని శరీరము కృషించిపోయేది కాదు అది ఎన్నడిని కృషించినది దానికి ఆకలేదు మీకు తెలుసా ఆ శరీరానికి ఆకలేదు అందుకే పరలోకం వెళ్ళాక మనం దయచేసి కుక్కర్ తీసుకురాకండి పరలోకానికి సిస్టర్స్ మీరు దయారాలంగా రావచ్చు అక్కడ బ్రదర్ టీ చేసి ఇమ్మన్నాడా ఆడు పని అయిపోయింది అన్నం లేదు అసలు ప్రైజ్ ద లాట్ కాబట్టి ఇప్పుడు వాడు వీడు అనకండి మీ భర్త గారిని గౌరవించండి యజమానుడా అని పిలవండి చెప్పండి ఏమని పిలవాలి అవును పాస్టర్ శైలపాల్ గారు ఏమని పిలుస్తారండి మా మధ్యలో రహస్యాలు మేము చెప్పాం బయటకి కాబట్టి మీ భర్త గారిని మీరు పిలుచుకోండి ఏమని గట్టిగా చెప్పాలి యజమానుడా యజమానుడా అని పిలవండి మాస్టర్ అని పిలవండి పరలోకం వెళ్ళిన తర్వాత నీ మీద కంప్లైంట్ చేయకుండా చూసుకోండి ప్రభు పేపరోడ్ని పేరు పెట్టి పిలిచింది పాలోడిని పేరు పెట్టి పిలిచింది నన్ను కూడా పేరు పెట్టి పిలిచేది ప్రభు ఏ సమయం లిట్రా అనేది అండి ప్రభు ఏ రవి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలనేది ప్రభు మరొక ఆయన వచ్చాడు ప్రభు నన్ను కూడా నా సునీల్ రారా అని చెప్పేదండి ఏం ప్రభు అస్సలు నేను భరించలేకపోయాను దయచేసి భాష మార్చుకోండి ఈ మధ్య మోడర్న్ డ్రెస్లో జీవితాలు మార్చి పడేసుకుంటే లోకాన్ని వెంబడించకండి లోక పోకడు వద్దు మనకి ఆ పోకడు మనకొద్దు ప్రేమగా మాట్లాడుకోండి ఇంట్లో భార్యతో ప్రేమగా మాట్లాడండి హనీ అంటారో మణి అంటారో డాలర్ అంటారో కొత్త నిక్ నేమ్ పెట్టి పిలుచుకోండి దేవునికి స్తోత్రం కలండి కాక భర్తను గౌరవంగా పిలవండి ఇంట్లో గౌరవించి పుచ్చుకోండి దేవుని కూడా ఘనతనివ్వండి దయచేసి మనసులు మార్చుకోండి అంత్య దినాల్లో మనం జీవిస్తున్నాం ప్రభు బలంలోకి వెళ్ళబోతున్నాం ఈ కార్యక్రమాలు మనం తీసుకొని ప్రభు యొక్క కృపలో మీరు వద్దిలాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ చెప్పి నేను ముగిస్తాను సెవెంత్లీ ఇన్ ద రిజరెక్టెడ్ బాడీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ can move can go anywhere without any nobody can st- unstoppable raskondi seventh point unstoppable body anal getiga unstoppable body okay getiga unstoppable unstoppable oka dan point tarata oka point chaduthanu ventane maru cheppali first nundi last varaku seven points nenu cheppanu what is the first point mottamodati cheppandi raskondi vallu meeku artham ayipindi jesus resurrected body was a physical tangible యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానమైనటువంటి శరీరము భౌతికంగా ప్రత్యక్షమైనది సెకండ్ సెకండ్ పాయింట్ జీసస్ రిజెక్టెడ్ బాడీ వాస్ గ్లోరియస్ అండ్ రేడియంట్ యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానం శరీరము మహిమ కలిగినది ప్రకాశవంతమైనది ద థర్డ్ పాయింట్ జీసస్ రిజెక్టెడ్ బాడీ వాస్ యాక్సెసిబుల్ టు హిస్ డిసైపుల్స్ టు ఎవ్రీవన్ ఇఫ్ గాడ్ అలౌస్ పునరుద్ధానం యేసు శరీరాన్ని శిష్యుల తాగగలిగారు ఆయన జీవించగలిగిన దేవుడు ఐన ద ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ పాయింట్ నాలుగో అంశం జీసస్ రిజెక్టెడ్ బాడీ వాస్ స్టిల్ రికగ్నైజబుల్ టు హిస్ డిసైపుల్స్ ఆయన శిష్యుల పునరుద్ధానం యేసును గుర్తించగలిగారు ఆయన శరీరాన్ని కూడా గుర్తించగలిగారు ఈవెన్ మెనీ పీపుల్ కుడ్ రికగ్నైజ్ హిమ్ అనేక మంది కూడా గుర్తించగలిగారు అండ్ ద ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఐదో అంశం
Jesus resurrected body was not subject to death again. యేసు శరీరము అనగ పునరుద్ధారణ తర్వాత మరల ఆయన మరణానికి అప్పగించబడలేదు. 6th లీ ఆరోది the body of Jesus Christ యేసు క్రీస్తు శరీరం was a transformative body it is a transformed body. ఆయన రూపాంతరం చెందేటువంటి శరీరం కలిగినవాడు. The seventh body ఏడో అంశం seventh the Jesus body was unstoppable nothing can stop him. ఎవరు కూడా ఆయన ఆపలేరు ఎవరు ఆపలేరు అని దేహాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నారు. అన్ని డోర్లు వేసేసి ఉన్నాయి. పేతురు యోహాన్ యాకోబు లంత భయంతో ఉన్నారు. వాళ్ళ మధ్యలో ప్రభు షడన్ గా అక్కడ నిలబడి తోమ అంటున్నాడు నేను నమ్మలేను ప్రభు గాయాలైపోయి బలంతో పొడిచారు మేకలతో కొట్టారు తలవే ముళ్ళకేటో ఆయన లేచినా నడవలేడు నడవలేడు ఎందుకు మనోడు జ్వరం వస్తేనే లేవలేడు వారం రోజులు కాబట్టి ప్రభు నడవలేడు అని అంటున్నాడు అలా మాట్లాడుతుండగా అయితే నువ్వు ఎప్పుడు నమ్ముతావు అంటే ఆయన చేతులు గాయంలో నా వేలు పెట్టి చూస్తాను అయితే నేను నమ్ముతా ఆయన పేర్లు ఇంకెవరైనా తిరుగుతున్నారేమో లేదు లేదు ప్రభు లేచాడు మేము చూసామంటే నేను నమ్మలేకపోతున్నా అంటే వాళ్ళు మధ్యలో ఉన్నారు అన్ని డోర్లు వేసి ఉన్నాయి షడన్ గా ప్రభు కనబడ్డాడు మధ్యలోకి వచ్చాడు ఉలిక్కి పడ్డారు డోర్లు తీయలేదు ఎలా వచ్చాడు ఈ లోపలికి అది ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ బాడీ రిజర్వెక్టెడ్ బాడీ ఎవరు దానికి డోర్లు తీయాల్సిన అవసరం నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా ఏ గదిలో ఉన్నా ఏ ఊర్లో ఉన్నా ఏ దేశంలో ఉన్నా నా ప్రభు నీతికి వస్తున్నాడు ఆయన వచ్చి తీరుతాడు ఖచ్చితంగా నీ పక్కన నిలబడతాడు ఆయన కార్యం జరిగిస్తాడు వచ్చాడు వీళ్ళు మాట్లాడుకున్న మాట్లాడి నీకు తెలుసా తెలుసు మనం మాట్లాడుకునే ఉన్నా నీకు తెలుసు అందుకే ఏసైకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకండి తోమ అన్నాడు అప్పుడు తోమగాడు అప్పుడు దాకా వాదించాడు కదా ఏంటి ప్రభా ప్రభా నువ్వు లేచా ప్రభా నమ్ముతున్నాను ఇప్పుడు ఏం ఓవర్ యాక్షన్ వద్దమ్మరా దగ్గర ప్రభా ఎందుకు ప్రభా నీ వేలు నా గాయంలో పెట్టి చూస్తేనే కానీ నమ్మనన్నావుగా ప్రభా నువ్వు విన్నావా మనసులో దా దగ్గర లేదు ప్రభా అవసరం లేదు ప్రభా అవసరం లేదు ప్రభా తోమ ఏం మామూలుడు కాదు దగ్గరికి వస్తే లేదు ప్రభా పర్లేదు నమ్ముతున్నాను ప్రభా అంటూనే చేతి గాయంలో ఏం పెట్టాడు ప్రభా నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభా అని మళ్ళీ పక్కన చూస్తున్నాడు అంటే పక్కన కూడా పొడిచారు కదా ప్రభుని బలంతో పొడిచారు కదా అది కూడా చూడాలంటే మనోడు అప్పుడు ప్రభు ఆ క్లాత్ని ఇలా కానీ ఇదిగో ఇక్కడ గాయం చూడమంటే ప్రభా ప్రభా చూశాడు రెండు గాయం రెండు గాయాలు చూసిన తర్వాత ఏం చేశారు అనుకుంటున్నారు మిగిలిన శిష్యులు చేయని పని అంతా ఏం చేశాడు నా దేవ నా ప్రభు అని యేసు ప్రభు ముందు శాస్త్రాంగ పడి ప్రభుని ఆరాధించడం ప్రారంభించాట ఏది రెండు చేతులు ఇలా తీసుకోండి శాస్త్రాంగ పడి ఉన్నాడు నా దేవా నా దేవా నా ప్రభు అన్నాడు నా ప్రభు నా దేవా నా ప్రభు నా దేవా చాలా మంది యేసు ప్రభుని ఎందుకు మొక్కుతారండి బైబిల్ ఎక్కడ మొక్కినట్టు ఉందండి ఆయన చంటి పెట్టగా ఉన్నప్పుడు జ్ఞానులు వచ్చి మొక్కేదయ్యా నువ్వు అజ్ఞానవి కాబట్టి ఇంకా మొక్కట్లా నీ జ్ఞానం సరైనదైతే యేసును తప్పక నువ్వు మొక్కుతావు రెండవది యేసు ప్రభు గాయాలు చెక్ చేసుకుని మరి మనోడు మొక్కాడు ఆయన పేరేంటి తోమ ఆ తోమనే భారతదేశానికి దేవుడు పంపించాడు శిష్యులుగా వెళ్తుంటే నువ్వు వెళ్ళు భారతదేశానికి కానీ ఎందుకంటే మనకు చాలా అనుమానాలు ఎక్కువ అవునా అంత మనం తెలుసు కదా అందుకే ప్రభు ఏర్పరచుకున్నాడు ఎవరిని తోమని నువ్వే సరి ఎవరికి ఇండియన్స్కి నువ్వే సరిపోతావు డౌట్లు తీరాక వెళ్తున్నావు ఇప్పుడు ఎవరు కాదన్నా నువ్వు చెప్పగలవు డౌట్లు తీర్చా ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు మనకు డౌట్లు ఎక్కువ అంత నమ్ముతారు మధ్యలో మా పెదనాన్న వద్దన్నాడండి మా వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారు మా కులపు వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారు యేసు ప్రభు నమ్మితే మా ఊరు వాళ్ళందరూ ఏమైనా అనుకుంటారండి రోగం పోయేదాకా నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభా బాగు చేయాలి స్వస్థ కలిగిందా బాగైంది కదా ఓకే అయిపోయింది ఇంక మరి పర్లేదు తర్వాత చూద్దాం నవ్వు యథార్థవంతులుగా జీవిద్దాం నమ్మకంగా బ్రతుకుదాం అనుమానంతో కాదు సత్యమైన దేవుని తెలుసుకుందాం మన భారతదేశంలో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం చర్చ్ ఏర్పడింది కేరళలో రెండు వేలు చూపించండి టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏం ఏర్పడింది చర్చ్ ఏర్పడింది ఆ చర్చ్లో ఆరాధనలు జరిగాయి ఏడు సంఘాలు కట్టాడు ఆయన ఈ తోమగారే అప్పటికి వాస్కోడిగా మా రాలేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు లేడు డచ్ వాళ్ళు లేరు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు లేరు నో బడీ నోస్ ఇండియా బట్ తోమ అపోసిన తోమ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మన భారతీయ వాజ్ మన మోడీ గారు మన ప్రధానమంత్రి ఇజ్రాయల్ దేశం వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మన దగ్గర ఉన్నటువంటి యూదులు వాటిని చిహ్నాలు కొన్ని దొరికాయి టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఉండే మన సహవాసం మా ఇండియాకి మీకు మధ్యలో బంధం ఈనాటిది కాదు మన బంధం మన స్నేహం ఈనాటిది కాదు టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ నుండే ఉందని చెప్పి ఆ యూదులకు అది ఇచ్చినప్పుడు ఇజ్రాయల్ దేశంలో నితన్యాహు అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ఒక మన మోడీ గారికి ఒక బహుమానం ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడంటే సముద్రపు నీటిని మంచినీటిగా మార్చేటువంటి ఒక మోటార్ బట్టి అది ఒక కంప్యూటరైజ్డ్ ఒక ఒక వెహికల్ ఆ వెహికల్ ఇచ్చాడు అది అలా సముద్రం ఒకటికి వెళ్ళింది ఇద్దరు కలిసి కూర్చున్నారు సముద్రం ఒకటి సముద్రపు నీళ్ళు ఎలా ఉంటాయి ఎట్టి చెప్పండి ఒప్పుగా ఉంటాయి బండి
అబ్బా ఏం టేస్ట్గా ఉంది ఎలా తీసే ఉప్పు నీటిని మంచి నీటికి మార్చిపడి చదువుకో చూడండి నేను చెప్పేది అబద్ధాలు చెప్పట్లేదు నిజమే చెప్తున్నాను అవునా మరి వెళ్ళారు సముద్రపు ఉప్పు నీటిని ఎలా మార్చిపడేసింది అది మంచి నీటిగా మార్చింది ఆ మంచి నీటిని తాగి చూశారు ఎందుకని ఆ రోజుల్లో వారిద్దరు మాట్లాడుకున్నారు ఇజ్రాయిల్కి మీకు మనకు మధ్యలో ఉన్న స్నేహం ఈనాటిది కాదని దేవుని ప్రజలరా ఆనాడే యేసునాథుని యొక్క శిష్యుడు భారత గడ్డకు వచ్చి సువార్తను అందించాడు ఇది చాలామందికి తెలియక బ్రిటిష్ వాళ్ళ దేవుడు బ్రిటిష్ అంటే బాబు బ్రిటిష్ వాడు లేటర్ అప్పుడు బ్రిటిష్ వాడు లేనప్పుడే మనం నమ్ముకున్నాం యేసు ప్రభుని గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం ప్రైజ్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి సువార్త ఎల్లక ముందే మనకు వచ్చింది సువార్త అన్న వారు కొన్ని మెచ్చే పెట్టి గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగలరా అంటే ప్రభు బ్రిటిష్ వాళ్ళ ముందు ప్రేమించాడా మనల్ని ప్రేమించాడా వాళ్ళు మొత్తం నమ్మేశారు మనమేమో ఇంకా నమ్ముతూనే ఉన్నాం తెలుసుకోవడానికి ఆలస్యం చేశాం అయితే ఏ దేశం అయిందా ఆ దేశం అయింది కాదు కానీ సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఆ సత్యంలో ముందు కొనసాగలిది దేవుని చిత్తం మతం మారమని దేవుడు చెప్పలేదు అలాగే కులం మార్చుకోమని దేవుడు చెప్పలేదు అన్ని మార్చ అవన్నీ మానవులు పెట్టుకున్నారు మతాన్ని మానవుడు చేసుకున్నాడు కులాన్ని మానవుడు చేసు దేవుడు మార్గాన్ని చేశాడు గట్టిగా చెప్పండి మార్గం నేనే మార్గము సత్యం చేయమన్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు అయిన దేవ నీ చిత్తంలో నెరవేర్చమని ఎవరు మీ చేతిని పైకెత్తగలరు మోకరించగలను మోకరించండి ప్రభు ఈరోజు మీకు అడ్డుగా ఉన్న అడ్డు బండ్లు తొలగించును గాక సమాధి రాయిని తీసివేసిన దేవుడు నీ జీవితంలో అడ్డుగా ఉన్న ప్రతి రాయిని ప్రతి కొండను తొలగించి నీ ఇంటికి నీ కుటుంబానికి సమాధానము దీవెన కలుగు చేయను గాక మోకరించి మీ చేతులు ప్రభు అయిపోతే ప్రార్థన చేయండి మోకరించలేని వారు చైర్లో కూర్చునే ప్రార్థన చేయండి చేతులు ప్రభు అయిపోతాయండి అటు ఇటు నడవ నాకు ఇలా ప్రేర్ చేసేద్దాం ఒక్క నిమిషం ఎవరు అటు ఇటు కదలొద్దు ప్రార్థించే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అందరూ చేతులు పైకెత్తండి ప్రార్థన చేద్దాం నన్ను ప్రార్థన చేద్దాం టూ మినిట్స్ ప్రార్థన చేయండి లిఫ్ట్ అప్ యూ హ్యాండ్స్ టు గాడ్ ఇట్స్ అ ప్రేర్ టైం మీరు తర్వాత మోవద్దురు గారు ఇప్పుడు ప్రేర్ చేద్దాం టూ మినిట్స్ ఎర్టిగా కమ్ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాతో ఎవ్రీబడి ఓపెన్ యూర్ మౌత్ అండ్ ప్రై ప్రతి ఒక్క నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేద్దాం జీసస్ టచ్ మై లైఫ్ లో తండ్రి నా జీవితాన్ని మీరు తాకండి ఐ నీడ్ యువర్ రిజర్వేషన్ పవర్ ప్రభు అని పురుదాన శక్తి నాకు కావాలి అనాయింట్ మై జీసస్ అభిషేకించండి సయ్య కంటిన్యూ ప్రేయింగ్ టు గాడ్ ప్రార్థన చేస్తూనే ఉందాం అందరూ కూడా కంటిన్యూ కంటిన్యూ ప్రేయింగ్ టు గాడ్ ప్రార్థన అందరూ కూడా కలిసి చేస్తూ ఉందాం దేవానికి స్తోత్రునై నన్ను పునరుద్ధార శక్తితో మమ్మల్ని నింపండి తండ్రి ఇప్పటి వరకు విన్నటువంటి ప్రభావ ప్రతి మాట మా హృదయంలో మేము నెమరు వేసుకుంటున్నాం పునరుద్ధాన బలంతో మమ్మల్ని నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి అభిషేకం మాకు దయచేయండి those who are praying to god let every church in visakhapatnam vijayawada even secondary bad hyderabad anywhere in the world those who are praying father speak to all your people master prabhu prapanchi vyaptanga nu adhe vidhanga visakhapatnam lo nu vijayawada lo nu hyderabad lo nu secondary lo nu prarthana chestunnatundi prathi bidda nu meer muttandi taakandi number everyone master prathi okkaru meer gnyapakam cheskunnaru you loved us so much tandri meer mamulu entha gana prayam chesaru you send your own disciples to india tandri yokka sonta shishyu ni maa deshani pampinchu 2000 years back 2000 samvatsaralu kritha gospel reached in తండ్రి సువార్తను భారత దేశానికి పంపించారు there was a church in 2000 years back తండ్రి 2000 సంవత్సరాల క్రితమే సంఘం ఉంది నాయన before the gospel reached the other nations ఇతర దేశాలకు సువార్త వెళ్ళడానికి ముందుగానే you sent us your gospel to us ప్రభు మీ సువార్తను మా దేశానికి పంపించారు you loved so much lord మీరు మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించారు thank you for your love upon indians ప్రభు ఈ భారతీయుల మీద మీ ప్రేమను బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తాను let our people understand the truth తండ్రి ఆ సత్యాన్ని మా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటకు సహాయం చేయండి just to pray and worship you ప్రభు ఏ విధంగా నిన్ను ప్రేమించాలో ఆరాధించాలో మాకు నేర్పించండి father we want the resurrection power తండ్రి మాకు పునరుద్ధార శక్తి కావాలి resurrection power of lord jesus christ prabhu yesayya ni punudana shakti tho mamalli nimpandi give it to all of us master ni prajalandariki dai chesi fill us with your power ni shakti tho nimpandi transform our lives lord aa jeevithalu roopantara parichu everybody pray prathi okkaru prarthana cheyandi ma gattuga unna addu bandalu thise mani gattuga prarthana cheyandi lord remove every stone that is against my life tandri ma jeevithaniki ye addu aatanku unna dan tholaginchandi every stone which is against us remove it father god prathi addu banda maaki ye vetrek unna dan tholaginchandi tandri fill us with your power ni shakti tho mamalli nimpandi anoint us lord my god abhishekinchandi yesayya transform our lives na jeevithalu roopantara parichu thank you lord jesus yes i am your stotra man let me not believe lies tanri abaddham ne namakodadu nai let me not believe lies and the prophecies which are not from you tanri nee yoddu nundi raana atuvanti abaddha pravachanalu ne namakodadu nai na let me believe the truth satyaname nammali let me walk with the word of god devuru vakyam thone me nadavali thanks for my life lord aa jeevithalu roopantara parichu if i have the resurrection power tanri punudhara shaktiru kaligunte no evil spirit can touch me ye apavitra atmane nu taakaledu no satan can touch me ye satan nu taakaledu no curse can be upon me ye shaapu nee meeda undadu i believe lord jesus prabhu ane nee namuchunnanu thank you lord for the resurrection power tanri punudhara shaktiru batti nee stotra yesu nada yesu nada nee punudhara shaktito ee punudhara shaktiro mamalandarni nimpi mamalandarni nee raakudaku siddha parichu nee raakudaku
చేతులు పైగెత్తాను ఒకసారి నాతో చెప్పండి ఏస్తున్నాదా నిలాములో ప్రార్థిస్తున్నా కావాలని నీవు నాతో ఉంటే చాలని నీవు నాతో ఉంటే చాలని అడుగుచున్నాను ప్రభు అడుగుచున్నాను నీ సన్నిధి నాకు తోడుగా ఉంచమని సన్నిధి నాకు తోడుగా యేసు నామములు అడుగుచున్నాం తండ్రి యేసు నామములు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమేన్ ఆమేన్ ఆయన పునరుద్ధాన శక్తితో మేము నింపుచున్నగా మీకు ఉన్న అడ్డుగా ఉన్న ప్రతి బండ తొలగి పోవును గాక ఆశ్చర్యం జరుగును గాక థాంక్యూ లార్డ్ థాంక్యూ థాంక్యూ ఫర్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఎవరీబడి lift up your hands to god and say thank you jesus prathu okaru devunu vepu chethulu chaapi desha everybody praise the lord and glorify god devunu stutiddam devunu mahima paruddam andaru kuda hallelujah thank you lord my god devinchi padanna var devuni stotram cheppagalara hallelujah prabhu balla nalugu aaradhanalu manu teeskundam balla karyakramanni nalugu aaradhanalu ivvadutundi meeku ee samayalo prarthana chestu prabhu stutisthu oka keertana paadi devuni mahima paruddam devuni mahima kalundu ga amen ఇంటికి పరిగెత్తుకుని చేసేది లేదు ఒక దినం దేవిసెల్లో గడుపుట గట్టి చెప్పండి పాటలు పాడదాం ఈ పునరుద్ధార పండుగ రోజున సంతోషంగా చప్పట్లు కొడుతూ దీన్ని స్థుతించి పాటలు పాడి ఆ తర్వాత బలం తీసుకొని మధ్యాహ్నం ముక్కల కూర కూడా భోంచేసి ప్రభుని స్థుతించి ఇంటికి వెళ్దాం అక్కడ వంటలు అవుతున్నాయి వాటి కోసం మనం ఆశించలేదు మనం ప్రభుని ఆరాధించడానికి వచ్చాం కనుక వస్తున్న ప్రతి వారికి వారు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఇక్కడ నుండి ముగించుకుని వెళ్ళాలనుకున్న వారు ఉన్నట్లయితే ప్రభు బల్ల కావాలన్నట్లయితే నాలుగు ఆరాధన వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో మీకు ఏర్పాటు చేయబడుతుంది ముందు మనం ఉదయ కాలంతో ఆరు గంటల ఆరాధనలో బల్ల తీసుకున్నారు ఎనిమిది గంటల ఆరాధనలో లార్డ్స్ కమీన్ అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు రెండు సర్వీసులు కల్పిస్తారు కనుక ప్రార్థనలో పాల్గొనడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ కానుకలు అర్పించేటప్పుడు సంతోషంగా అర్పిద్దాం మన కానుకలు చేత పట్టుకుందాం ఈ పునరుద్ధార పండుగ రోజున బైబిల్ ఏం చెప్తున్నా చూద్దాం వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందిన వారు కలరు మనం అభివృద్ధి పొందుదామా నష్టపోదామా అభివృద్ధి పొందాలి దేవుని పనులు దేవుని సువార్త పనులు దేవుని రాజ్య విస్తరణలో వెదజల్లేవారుగా మనం ఉంటుము గాక ఆమెన్ రెండవ రకం ఎవరట తగిన దానికన్నా తక్కువ ఇచ్చి లేమికి వచ్చి వారు కలరు వారు చేతులు బిగబట్టి నేను ఎందుకు ఇవ్వాలనుకుని వెనక్కి లాక్కొని లేమికి వచ్చారట లేమికి రావద్దు మన సమృద్ధులకు వెళ్దామన్న వారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగలరా మరి కానుకలు ఇచ్చే చేయి బిగబడదామా గుప్పులు విప్పి వెద చల్లుదామా గుప్పులు విప్పి వెద చల్లాలి ప్రత్యేక కానుకలు తెచ్చిన వారు ఉంటే ముందు భాగానికి వస్తే స్టేజ్ దగ్గర అన్ని సంఘాల్లో లైఫ్ చేంజ్ చర్చెస్ లో సేవకులు నిలబడ్డారు వారు ఎవరు మీరు ఇచ్చిన కానుకలు తీసుకోరు మీకు వివరాలు చెప్తారు అది పరిచయ నిమిత్తమా సువార్త నిమిత్తమా మందిర నిమిత్తం ఎందుకు ఇస్తారో తెలియపరిస్తే వారు కవరిస్తారు రాసి మీ చేత్తోనే ఆ చెక్ అయితే చెక్ల బాక్స్ లో కానుక అయితే కానుక బాక్సులు మీరు వేయచ్చు స్పెషల్ ఆఫరింగ్స్ తెచ్చిన వారు మిగిలిన వారందరూ కూడా మనం కూర్చున్న దగ్గరికి సేవకులు వస్తారు మన ఆఫరింగ్ ఆ బాక్సులు వేద్దాం కానుకలు పట్టుకుని వారి పైకి ఎత్తి నాతో చెప్పండి ప్రభాయ్ నేసు ప్రభాయ్ నేసు నీ సేవలో నీ పరిచయలో సేవలో నీ పరిచయలో సంతోషంగా నేను విధించుండగా సంతోషంగా నేను నా అక్కర్లు తీర్చండి నా అక్కర్లు ఆర్థిక సహాయం ఆర్థిక సహాయం నాకు దయచేసి నేను నా ఇంటి వారు నేను నా ఇంటి వారు మరింతగా వర్ధిలు లాగున మరింతగా వర్ధి నిన్నే సేవించలాగున నిన్నే సేవించ నా విశ్వాసం బలపడాలి నా విశ్వాసం బలపడాలి పునరుద్ధాన శక్తితో పునరుద్ధాన శక్తితో నీ సాక్షిగా జీవించటకు నీ సాక్షిగా జీవించు సహాయం దయచే నాకు సహాయం దయచే మా చేతులు కష్టాజి ఆదివారం దేవుడు మనకిచ్చిన అద్భుత అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం దేవుడు ఘనమైన సేవలో మన విలువైన కానుకలు అర్పిద్దాం పిల్లల పరిచారకులు ఆఫరింగ్ బాక్స్ తీసుకొని మీ వద్దకు వస్తున్నారు కానుకలు ఎవరి చేతికి ఇవ్వకూడదు ఆఫరింగ్ బాక్సుల్లోనే మన హస్తాలతో ఆఫరింగ్ అర్పణ బాక్సులు వేద్దాం ఆత్మాటంతో స్తుతి పునరుతానుడైన ప్రభు యేసుని 
ప్రత్యేక అర్పణలు కృతజ్ఞత అర్పణలు మృకుబడి చేసుకున్నటువంటి వారు ఇదే సమయంలో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి డిజిటల్ వివరాల ద్వారా సంతోషంగా పరిచయం లేకుండా అర్పణలు అర్పిద్దాం ఇన్ఫర్మేషన్ కౌంటర్ సంప్రదించి క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు ద్వారా కూడా స్వైప్ చేస్తూ మన హృదయంలో నిశ్చయించుకున్న ప్రకారం అర్పణలు అర్పిద్దాం పిల్లల మనుషులను విడిపించుటకై యేసు సాకారుడు ఓడించేను మానవాడి పాపములకై యేసు సిల్లువలో భరించేను మనుషులను విడిపించుటకై యేసు సాకారుడు ఓడించేను పునరుత్తారుడైన ప్రభు యేసుని ఆర్భాటముతో పునరుత్తారుడైన ప్రభు యేసుని ఆర్భాటముతో స్థుతి చెదం ఆహాయ్యా అల్లేరుయా ఆశ్చర్య కరుణీకే ఆహా అల్లేరుయా మృత్యు జయునికే చేసుకుందాము మన డిజిటల్ వివరాల ద్వారా దేవుడు మనకిచ్చిన అవకాశంగా ఈ గుండోద్ధార దిన ఆదివారం ప్రత్యేక కాలుకులు పరిచయం లేకుండా కాలుకులు నడిపిస్తూ అన్ని సంఘాలు పడతాం విశాఖపట్నంలో విజయవాడలో కొంపల్లో లింగంపల్లిలోను కేజీఆర్ గార్డెన్స్ లో సికింద్రాబాద్ ఎక్కడున్నా హైదరాబాద్ లో ప్రభుత్వ స్థుతిస్తూ అన్ని సంఘాలలో ప్రభుత్వ మానవాడి పాపములకై యేసు సిలువలో బలియాయేను మనుషులను విడిపించుటకై యేసు సాతాను ఓడించేను మానవాడి పాపములకై యేసు సిలువలో బలియాయేను మనుషులను విడిపించుటకై యేసు సాతాను ఓడించేను మృత్యుజయునికే ప్రభు తిరిగిలేచను ప్రభు ఏసే మరణము చేయించను ప్రభు ఏసే 
తిరిగి లేచిన పండు తిరిగి లేచిన ప్రభు క్రీస్తు ప్రభువే పునరుత్తానుడైన పునరుత్తానుడైన ప్రభు చెప్పలు కొట్టేసి స్తోత్రాలు తెలుగుదాం థ్యాంక్ యూ లో మీ చేతులు ప్రభావ కదా దేవుని దయలో దేవుని కృపలో మీరు వర్తెలుగాక ఈ ఆరాధనలో పాల్గొంటుండగా నాలుగు ఆరాధనలో దేవుని సహాయం మీకు ఎల్లప్పుడూ తోడే ఉండి బలపరిచి ఆయన రూపులో కానీ స్వారూప్యంలోకి మీరు ఎదుటకు పరిశుద్ధాత్ముడు సహాయం చేయనుగాక పునరుద్ధరణ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రార్థనలో పాల్గొంటున్న ప్రతి వారు ఉదయం నాలుగు గంటల నుండి ఇప్పటి వరకు పాల్గొన్న మీ జీవితాలకు మీ కుటుంబాలకు యూట్యూబ్ లైవ్లో కానీ జూమ్లో కానీ నేరుగా కానీ సంఘాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఎక్కడ పాల్గొన్నా మన తండ్రిని దేవుని యొక్క ప్రేమ కళ్ళు మూసుకుందాం చేతులు ప్రభావితం తండ్రి ఆశీర్వాద సమయంలో మన తండ్రిని దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభు నేసు క్రీస్తు వరకు కృప పరిశుద్ధాత్మతనగా అన్యు అనే సహవాసం యేసు రక్తంలో కనకమైన సకల పరిశుద్ధులకు వాక్యం నగ్గు తెలియని మీకును ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రార్థన పనులందుకు సదాతుడి నడిపించి బలపరిచి ఆయన రాకడకు మనను సిద్ధపరచును గాక మీరు వర్ధిల్లి అభివృద్ధి పొందుతురు గాక ఏసేగు చప్పలు కొడుతూ స్తోత్రాలు చేద్దాం థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఈ సమయంలో నాలుగు ఆరాధన ప్రారంభించబడుతుంది ఆశీర్వాదం ఇవ్వబడింది నాలుగు ఆరాధనలు కొనసాగుతానంటే సంతోషంగా చప్పలు కొడుతూ ప్రభుత్వం తీసుకుని పాల్గొన్నాం గ్లోరిఫై గాడ్ ఈ సమయంలో దేవుని బిడ్డారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం యవనస్తులు చేతులు పైకి ఎత్తగలరా యవన తమ్ముళ్ళు మీతో పని ఉంది లేచి నిలబడండి మీతో పని ఉంది యవన తమ్ముళ్ళు లేచి నిలబడండి తన బైబిల్ బ్యాగ్ అమ్మ వస్తే అమ్మకు ఒకవేళ పెళ్ళి అయింటే మీ మిస్సెస్కి మీ బాబుగా ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మీరు లేవాలి యవన తమ్ముళ్ళు లేవాలి అక్కడ చూడండి వెనక బ్రదర్ ఫ్లాగ్ విసురుతున్నారు గట్టిగా సమయలు గారు బాగా విసురండి మీ ఫ్లాగులు దింపండి అయ్యా మీ ఫ్లాగులు దింపండి మీ వెనక వైపు చూడండి బ్లూ ఫ్లాగ్ విసురుతున్నారు అక్కడ కనిపించిందా మీ కుడి చేతి వైపు వెనక్క చూస్తే ఫ్లాగ్ విసురుతున్నారు చూడండి బ్లూ వినిపించింది కనిపించిందా అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి ఎవరస్తులు త్వరగా వెళ్ళాలండి మీ సహాయం అవసరం అట సేవలో సహాయం చేయండి అది మీకు ఆశీర్వాదం మీకు రేపు ఉద్యోగాల విషయంలో మీ వివాహాల విషయంలో దేవుని సాయం కావాలా వెళ్ళండి నువ్వు యవనస్తులు అయ్యి కూడా చేతులు కట్టుకొని కూర్చుంటే నీకు పెళ్ళి లేట్ అవును గాక వెళ్ళు సాయం చేయి దేవుని పనిలో పాల్గొ త్వరగా వెళ్ళు యవనస్తులు వెళ్ళండి సహాయపడండి దేవుని పనిలో పాల్గొనండి నన్ను త్వరగా వెళ్ళాలి ఎవరస్తులు వెళ్తున్నారు గట్టిగా చప్పట్లు కొడతా వారిని బట్టి మరి చైర్స్ ఎక్కడ అడ్జస్ట్ అయితే అక్కడ కూర్చోండి నన్ను మీ మధ్యలో చైర్ ఉంటే నిలబడి రమ్మని చెప్పండి వాళ్ళు నిలబడ్డారు వాళ్ళంతా చైర్స్ లేవని నిలబడ్డారు చూడండి ఒకసారి సహోదరులరా 
మీ మధ్యలో ఖాళీ ఉంటే మీరు నిలబడి ఇక్కడ నాలుగు చైర్స్ ఖాళీ ఉన్నాయి రమ్మనండి వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు చూపించండి మీరు చేస్తున్నాయని నాన్న మీ పక్కన స్థలం ఉంది నాన్న చైర్స్ కనబడుతున్నాయా నువ్వు లెగ్ నాన్న లేచి నిలబడి నాలుగు సీట్లకి ఇక్కడ స్థలం ఉంది రమ్మని చెప్పండి సిస్టర్స్ వస్తారు అక్కడికి కూర్చుంటారు బ్రదర్స్ అందరు ఇటువైపు సిస్టర్స్ అందరు ఇటువైపు కూర్చోడానికి ప్రయత్నించేద్దాం త్వరగా వాలంటీర్స్ వెళ్ళాలి సేవకులు వెళ్ళి సహాయపడండి సేవకులు వెళ్ళి సహాయపడండి గో అండ్ హ్యాఫ్ దూ ఎంటీ చైర్స్లో కూర్చోబెట్టండి వాళ్ళు ప్రభు స్థుతిస్తూ ఆరాధించేద్దాం ఈ కీర్తన పాడుతూ ప్రభుని మహిమపడతాం కోయిర్ వాళ్ళు పాడుతుండగా కోయిరితో పాటు అందరూ కలిసి దేవు స్థుతిస్తూ కీర్తన పాడుకుందాం లెట్ సింగ్ అండ్ గ్లోరిఫై గాడ్ విజయము కై ప్రాణ త్యాగము చేసాము నీవు విజయ గీతము మనసాడలేను పాడిన నా విజయము కై ప్రాణ త్యాగము చేసాము నీవు గుణలు వస్తున్నటువంటి ప్రియులు వాలంటీర్స్ సూచించిన స్థలాల్లో కూర్చోడానికి ప్రయత్నం చేయండి నిస 
संकल्पमे महिमैश्वर्यमु नी परिशुद्धुनलो चूपिनरी केसयानी संकल्पमे महिमैश्वर्यमु नी परिशुद्धुनलो चूपिनरी చప్పట్లు కొడుతూ అందరూ కలిసి పాడుదాం చప్పట్లు కొడితే దేవునికి స్తోత్రం చెల్లితే మరో కీర్తన పాడుకుందాం లేరా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దామా అమెన్ 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 కరములు చప్పట్లు కొట్టి పునరుద్ధారుడైన యేసు ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ప్రభుత్వంతో దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగల ఎవ్రీ ప్రైస్ గాడ్ లిఫ్ట్ అప్ యూ హ్యాండ్స్ అండ్ ప్రైస్ ద లాడ్ క్లాప్ యూ హ్యాండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని స్తుద్దాం కీర్తన పాడుకుందాం ప్రభు స్థుతిస్తూ ఈ పునరుద్ధారుడు ప్రభు యేసు దర్శింతు 
सर्वशक्ति मंत्रुआ प्रभु सुनिदर्शु अंदर कल
ప్రేస్తున్నాడు పునరుద్ధారణ ఏ సైడ్ బట్టి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవునికి మహిమ చెల్లిద్దాం క్రీస్తునందు పిల్లరా నేను మోదీ నగర్ నుంచి వస్తున్నాను ఈ ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ పీరియడ్ వల్ల నేను మా ఫ్యామిలీ చాలా బ్లెస్ అయ్యాము ఇంట్లో ఇంట్లో ఎలా కట్టుకోవాలి ఎలా దేవుడికి దగ్గరగా జీవించాలని చాలా నేర్చుకున్నాం చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాము ఇలా యూత్ దేవుడికి ఎలా జీవించాలి బైబుల్ ప్రకారంగా ఎలా జీవించాలి రెఫరెన్సెస్ తో పాటు క్యారెక్టర్స్ తో పాటు శామ్యూ లెస్తర్ వీళ్ళందరూ ఎలా జీవించారు అని ఎగ్జాంపుల్స్ తో చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంకుల్ మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా అవుతుంది సరిచే పడతాము నా పేరు మర్సి నేను ఈస్ట్ మారెడ్ పల్లి నుండి వస్తున్నాను మేము ఫార్టీ డేస్ నుండి రెగ్యులర్ గా ఫాస్టింగ్ పేర్ కి అటెండ్ అవుతున్నాము రోజు మార్నింగ్ ఫాస్టింగ్ పేర్ లో మేము ఎంతో దేవుని వాక్యం ద్వారా బలపడ్డాము ప్రేజ్ లో నా పేరు రాహుల్ చాలా నేర్చుకోవచ్చు ఫాస్టర్ గారు చెప్పే వర్డ్స్ వల్ల అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఫాస్టర్ చెప్పే వర్డ్ నాకు బూస్ట్ రావడం చాలా మంచిది ప్రేజ్ లా నా పేరు జ్యోతి ఈ ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ పేర్స్ మాకు ఎలా ఉన్నాయంటే ఫాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా మా లైఫ్ కంప్లీట్ గా ఛార్జ్ అయింది ఫాస్టర్ గారు అందించిన పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో కూడిన మెసేజెస్ ద్వారా మా జీవితాలు ఫుల్ ఛార్జ్ అయ్యాయి మేము ఇంకెప్పటికీ కూడా విశ్వాసంలో ఎన్ని జరిగిన ధైర్యంతో వెళ్తున్నాము ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చిన దేవాది దేవునికి నా ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ప్రేజ్ లో నా పేరు శ్వేత సో ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేస్ లో నేను ఈవినింగ్ లో అటెండ్ అవుతున్నాను ఎంతో బాగా అంకుల్ వాక్యం ద్వారా మేము బలపడ్డాము స్పిరిచువల్ గా బ్లెస్ అయ్యాము ఎవరైనా ఏవైనా వస్తువులు ఉంటే ఐ రికమెండ్ దెమ్ టు కమ్ ఫర్ ద ప్రేర్ అండ్ బీ బ్లెస్ నా పేరు హనో ఇక్కడ వచ్చాక నేను ఆత్మీయంగా చాలా బలపడ్డాను యోనంలో ఇంకా ఇలా కొత్త విషయాలు దేవునితో ఇంకా ఇలా ముందుకు వెళ్ళాను దేవుడు నా ద్వారా మాట్లాడినాడు అందుకే అందుకే దేనికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాను నా పేరు చంద్రిక నేను నాలుగు సార్ నుంచి వస్తున్నాను ఈ ఫార్టీ డేస్ ప్రార్థన ఎంతో ఉజ్జీవకరంగా జరిగాయి ఎవ్రీడే నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను అండ్ ఎవ్రీడే దర్ వాజ్ న్యూ మెరాకల్ ఇన్ మై లైఫ్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది ఎవనస్తులు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఇలాంటి ప్రార్థనలు పాల్గొనండి మీ లైఫ్ లో మీరు మెరాకల్స్ చూస్తారు అయ్యగారు ఉదయకాలం సాయంత్రకాలం చేసే ప్రార్థనలు మేము పాల్గొని గృహం లేని టైమ్ లో మేము గృహం కొరకు ప్రార్థించగా దేవుడు మాకు జగేపేటలో గృహం ఇచ్చారు దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక బాబు యూకేలో ఎంఎస్ మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు వీజా సా స్పాన్సర్షిప్ కి ప్రయత్నిస్తున్నాడు బాబు నేను ఇద్దరము ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ పేర్ లో ఉండి ఫార్టీ డేస్ అయిపోయేలోగా మా బాబుకు వీజా రావాలని ప్రార్థించాము బాబు ట్వంటీ నైన్త్ కి డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేయగా అద్భుత రీతిగా బాబు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా వీజా స్పాన్సర్షిప్ వచ్చింది మై నేమ్ ఇస్ కంచిన్ అండ్ ఐమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ యూఆర్ ఫ్రమ్ కొత్తపేట్ uh this 40 days fasting prayers uh, especially uh, day and night prayers were very much blessed because i see many ups and downs in my career but this 40 days fasting prayer has made me really blessed and i'm so thankful to the pjsp ministries and pastor garu and pastor magaru for conducting this prayers hello brother na peru chandru yavnathanu adbhut paina vakya sandesha isthum taru mem aina sandesham dwara mem enno meru pandam kodam aatmiyanga మేము కూడా బలపరచబడ్డాం ప్రైజ్ లాడ్ నా పేరు రాజ్యలక్ష్మి అండి నేను పద్మరావు నగర్ నుంచి వస్తున్నాను మా ఫ్యామిలీ ఎంతగానో దీవించబడింది మా ఎన్నో ఆపదల నుంచి ఆర్థిక పరిస్థితులు కానీ ఉద్యోగాల విషయంలో కానీ ప్రార్థనల ద్వారా మేము సక్సెస్ చూసాము పాస్టర్ గారు పాస్టర్ గారు చేసిన ప్రార్థనల వల్ల మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాము ఇందును బట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాను ప్రైజ్ లాడ్ నా పేరు మాత నేను హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నాను ఈ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రైజ్ ద్వారా నేను నా కుటుంబం ఎంతగానో దీవించబడుతున్నాము యువత ఎలా ఉండాలో అంటే ఈ లోకంలో ఎలా ఉండాలో షైన్ అన్న షీనప్ప లక్క ద్వారా చెప్పే ప్రతి వా మెసేజ్ ద్వారా మేము బలపడుతున్నాము ఇలాంటి ప్రేస్ కండక్ట్ చేసిన పాస్టర్ గారికి పాస్టర్ గారికి మా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ప్రేస్ ద లాడ్ మేము రాజమండ్రి నుండి వచ్చాం ప్రతి దినము మేము జూమ్ లో దేవుని వాక్యం వింటూనే ఉన్నాం బాగా బలపడుతున్నాము మా కుటుంబం ఎంతో బలపరచబడుతుంది ఈ ప్రేయర్ వల్ల చాలా మంది బ్లెస్ అయితే డెఫినెట్ గా గుడ్ మెసేజ్ ఎవరైతే యూత్ ఉన్నారు నాలాంటి యూత్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి బ్లెస్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నా సో వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు స్టీఫెన్ పాల్ గారు వండర్ఫుల్ మెసేజ్ గివింగ్ ఫర్ యువర్ అండ్ బట్ నా పేరు విజయ నేను ఒంగోలు నుంచి వచ్చాను నేను జాబ్ పోయిందని బాధపడుతున్న సమయంలో స్టీఫెన్ పాల్ గారు చెప్పే ఉదయం మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ డివోషన్స్ లో పాల్గొన్నప్పుడు పోయిన జాబ్ మళ్ళీ అంతకన్నా శ్రేష్టంగా దేవుడు రెండంతల ఆశీర్వాదం తోటి నాకు మరొక కంపెనీలో నవంబర్ మూడో తారీఖున నాకు అనుగ్రహించాడు నా పేరు డి ధనమ్మ మరి ప్రతిదినం వింటున్న వాక్యాన్ని బట్టి ఎంతో ఇంప్రెస్ అయ్యాను మరి కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులతో ఏంటి తోబుట్టులతో 
ఎన్నో నేర్చుకున్నాను నలభై రోజుల ఫాస్టింగ్ పేర్ లో భాగంగా ఈ సెవెన్ అమేజింగ్ నైట్స్ ను ఆ దైవజనులు నిర్వహించడం మాకు ఎంతో ఆనందము ఏ విధంగా కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలి కుటుంబం పట్ల ఒకరి పట్ల ఒకరు ఎలా ఉండాలి భార్య భర్త ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ఈ ప్రార్థన ఇలాగే కొనసాగాలి మేము ఇంకా ఆత్మీయంగా బలపడాలి దైవదాసులు ఇంకా మంచి ఆరోగ్యం ఆయుష్తు దేవుడు అనుగ్రహించాలని దేవుడు నా మనకి స్థుతి మహిమ కలుగుని గాక రైజులారండి నా పేరు జాన్ మనోజ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ ఈ ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ మాకు ఎంతో దీవెనకరంగా ఉన్నాయి పాస్టర్ గారు చెప్పే వాక్యం మమ్మల్ని ఎంతో బలపరుస్తుంది ఒక ఉద్యీవాన్ని మాలో లేదు తీసుకొస్తూ ఉంది పాస్టర్ గారు చెప్పే వాక్యం ద్వారా మేము ఎంతగానో బలపడుతున్నాము ఎన్నో ఎక్స్ట్రాడినరీ బ్లెస్సింగ్స్ మేము చూడగలుగుతున్నాము ప్రేజ్ లాడ్ నా పేరు వినీత్ నేను బేగంపేట నుంచి వస్తున్నాను ఈ ఫార్టీ డేస్ అండ్ ప్రేజెస్లో మేము చాలా బ్లెస్ అవుతున్నాము అండ్ ఎస్పెషల్లీ పాస్టర్ గారు ఎవ్రీడే డిఫరెంట్ మెసేజ్తో వచ్చి మమ్మల్ని ఒక డిఫరెంట్ పాత్ర నడిపిస్తున్నారు అండ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ బ్లెస్డ్ బై దిస్ ప్రేయర్స్ ఇలాంటి పీజే స్టీఫెన్ ఫాల్ పాస్టర్ మనకు గాడ్ ఇవ్వడం అనేది ఇది ఒక గ్రేట్ మిరాకిల్ అనమాట ఇట్స్ అ గ్రేట్ టెస్ట్ మనీ ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఎల్సిఆర్సి చర్చ్ ఎందుకంటే మన లైఫ్ చేంజ్ అవ్వడానికి ఇది ఒక మార్గము లైక్ నాకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ నా శత్రువులను ఎలా క్షమించాలి ఇతరులను ఎలా లవ్ చేయాలి ఇంకా వర్డ్తో గాడ్కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలనేది చాలా నేర్చుకున్నాను నేను All glory to God and thanks to Pastor and thanks to LCRC Church. Jaya Jaya Yesu, Jaya Yesu, Jaya Jaya Christu, Jaya Christu, Jaya Jaya Yesu, Jaya Yesu, Jaya Jaya Christu, Jaya Christu. జయ జయ రాజా జయ రాజా జయ జయ రాజా జయ రాజా జయ జయ సోత్రం జయ సోత్రం జయ జయ యేసు జయ యేసు జయ జయ క్రీస్తు జయ క్రీస్తు జయ జయ యేసు జయ యేసు జయ జయ క్రీస్తు జయ క్రీస్తు పై పెద్ద రాతి చిరి పట్టు మాత్ర 
ఉత్సాహంతో మిగిలిన వాళ్ళందరూ లేచాడో లేదు నాకు తెలియదు అన్నట్టు ఏదో అనుమానంతో ఉన్నట్టున్నారు ఒకసారి లేచిన పెడదాం సంఘం అంతా దేవుని స్థుతిస్తూ ఆ మీ కర్చిపులు ఉంటే పని చెప్పండి కర్చిపులకి బయట తీయండి కర్చిపు మేమేం అడగలే మీరు ఆల్రెడీ మొహం తుడుచుకొని ఉంటారు కర్చిపులు బయటికి తీయండి మీ చేతిలోనే పట్టుకోండి మీ కర్చిప్స్ మీ చేతిలో పట్టుకుని ఇలా అనండి ఒకసారి నా ఏసై తిరిగి లేచాడు అని చెప్పగలరా మనసారా చెప్పండి పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచి ఈ రోజు లేచాడా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే లేచాడా రెండు వేల సంవత్సరాలు కానీ ఈ రోజు మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం అది ప్రకటిస్తున్నాం పునరుద్ధానుడైన ఏసై లేచాడని లోకానికి ఏం చేస్తున్నాం ప్రకటిస్తున్నాం దేవుని ప్రకటించుట సువార్త ప్రకటించుట క్రిస్మస్ జరిగితే కొంతమంది క్రిస్మస్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నారండి బైబిల్ ఎక్కడ ఉందండి అంటాడు ఒకడు ఇంకోటేమో ఈస్టర్ ఎక్కడుందండి ఈస్టర్ లేదు తిరిగి లేచింది ఉందా లేదా ఏసే తిరిగి లేచాడా లేదా చెప్పాలి గుడ్ ఫ్రైడే ఎందుకండి అంటాడు మరొకడు గుడ్ ఫ్రైడే ఏదన్నా కావచ్చు ఏసు ప్రభు సెలవులో మరణించాడా లేదా మరణించాడు ఏంటి ఎస్ఆర్నో ఎస్ఆర్ చే పైకెత్తు ఆయన మరణించింది నిజం ఆయన ప్రభుత్వాన్ని తిరిగి లేచింది నిజం జన్మించింది నిజం నిజం అప్పుడు ఏ రోజు నువ్వు పండుగ చేస్తే ఏంటి అది క్రిస్మస్ రోజు చేసావో గుడ్ ఫ్రైడే చేసావో ఈస్టర్ రోజు చేసావో ఏమని చేస్తున్నావు ఈ లోకానికి నా కొరకు వచ్చిన దేవానికి స్తోత్రం అంటున్నావు క్రిస్మస్ టైంలో స్థుతిస్తున్నావు పాటలు పాడుతున్నావు ప్రభుని కనపరుస్తున్నావు శుభార్త చెప్తున్నావు మరి సెలవులో మరణించిన రోజు అని చెప్పి గుడ్ ఫ్రైడే రోజున ప్రభు శుభార్తను ప్రకటిస్తున్నావు గ్రామ గ్రామంలో కో గ్రామ పట్టణాల్లో కూడలిలో అనేక ప్రాంతాల్లో నిలబడి ఏసు ఎందుకు సెలవులో మరణించాడు ఎందుకు ఆయన మరణం వల్ల మానవ జాతి కలిగిన మేలేంటో విడుదలేంటో ఆ రక్షణ ఏంటో తెలియని వారికి తెలియపరచడం అని బాధ్యత మరి పునరుద్ధరణ తిరిగి లేచాడు నిజమే లేచిన విషయం అనేకులకు తెలియపరుస్తూ దేవుని స్థుతించడం ఇవన్నీ కూడా దైవచితమే కానీ కొంతమంది డేట్లు ఎక్కడున్నాయండి అది ఎక్కడుందండి ఇది ఎక్కడ నేను అడుగుతున్నాను క్రైస్తవుడా ఏసు జన్మించింది నిజమా కాదా చెప్పాలి నువ్వు క్రైస్తవుడు అయితే చెప్తావు ఏసు ప్రభావ సెలవులో మరణించింది నిజమా కాదా నిజమే తిరిగి లేచింది నిజమా కాదా సో ప్రభు తిరిగి లేచింది నిజం సెలవులో మరణించింది ఈ లోకానికి వచ్చింది ఆరోహణడైనది నిజం కాబట్టి ప్రపంచం మనకు ప్రకటించాల్సిన బాధ్యత మనకు లేదా ఉందన్న మరి చేయొచ్చండి అది ఎక్కడుందండి ఇది ఎక్కడుంది అడిగే వాడికి చెప్పండి సెల్ ఫోన్ వాడమని ఎక్కడుందని అడగండి ఎక్కడుంది సెల్ ఫోన్ వాడమని శాంసంగ్ వాడమని ఐఫోన్ వాడమని ఉందా బైబిల్లో 
ఈ అడిగే ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నలు వేసే వాడు అందరి దగ్గర ఏముంటుంది ఫోన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడుందో చూపించిన ఆయన లేనప్పుడు ఫోన్ పారాయి ఏం చేయాలి నువ్వు బైబిల్లో ఫోన్ వాడమని లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి నువ్వు కింద వేసి తొక్కి కాలు మీద తొక్కేసే నీ ఫోన్ని పారేస్తాడా అది మాత్రం జోబులో పెట్టుకుంటాడు ప్రశ్నలు మాత్రం వేస్తుంటాడు అది ఎక్కడుంది ఇది ఎక్కడుందని ఫోన్ వాడమని ఎక్కడుంది లేదే కాకరకాయ కూర చేసుకుని తింటున్నా నువ్వు ఏ కూర చేసుకుని తింటావు నీ ఇష్టం బైబిల్లో ఉంటేనే ఆ కూర చేసుకుని తింటావా అలాగేం లేదుగా కొబ్బరిపాండం నీళ్ళు తాగమని ఎక్కడుంది బైబిల్లో అది దేవుడు కలుగు చేస్తాడు తాగుతున్నావు అంతే దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును కాక అలాగనే సృష్టి అవ్వద్దు దేవుడు కలుగు చేశాడు ప్రతిదానికి ఇది ఎక్కడుంది అది ఎక్కడుందని లేదండి బైబిల్ వాక్యం చెప్పినట్టుగా మేము జీవిస్తామండి అని కొంతమంది మిగిలిన వాళ్ళని విమర్శిస్తూ ఉంటారు పునరుద్ధాన పండుగ అని చెప్పి మీరు మంచిగా కొత్త డ్రస్సులు వేసుకొని పండగలా బయలుదేరి వచ్చారు చాలామంది నూతన బట్టల తీద పెళ్ళికి వెళ్ళినట్టుగా వచ్చారు నిజమే సంతోషంగా దేవుని స్థుతిస్తారండి ఒకవేళ ఇప్పుడు మిస్ అయితే మధ్యాహ్నం ఇంటికి వెళ్ళాక సాయంత్రం రండి మీటింగ్కి కొత్త బట్టలు వేసుకుని రండి ప్రైస్తలు వాడు దేవుని స్థుతించండి దేవుని ఆరాధించండి అన్ని ఫంక్షన్ల కన్నా గొప్ప ఫంక్షన్ ఏ సైస్ అని దాన్ని మరి గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చేయలేదు మరి ఈ తప్పులు పట్టే వాళ్ళకి ఆ బైబిల్లో ఉన్నట్టుగానే చేస్తామన్నట్లయితే మరి బైబిల్లో ఫ్యాన్ షర్ట్ వేసుకోమని ఉందా నేను మాట్లాడండి వస్త్రాలతో కప్పుకోమని ఉంది కానీ ఫ్యాన్ షర్ట్ వేసుకోమని ఉందా లేదే చీరలు కట్టుకోమని ఉందా లేదు కదా లేదు కాబట్టి అమ్మ చీర వద్దంటే రోకల్ మంట తెచ్చి మీ అమ్మ ఏం చేస్తుంది తెలుసా నేను నడ్డు ఎరగకూడదు కాబట్టి ఓవరాక్షన్ చేయడం మాని మానవ వ్యక్తిగా ఈ లోకంలో జన్మించా నీ కొరకు వేసి ఈ లోకానికి వచ్చింది నిజం సెలవులో మరణించింది నిజం పునరుద్ధరణ తిరిగి లేచింది నిజము ఆయన మేఘరుడు రాబోతుంది నిజము ఈ సత్యాన్ని ప్రకటించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్న వారు చెప్పలు కొట్టి గట్టిగా స్తోత్రం చెందే ప్రయత్నంలో స్థుతిస్తూ పాడతాం ప్రభుని మహింపరుస్తూ లేచి మరణము గెలిచిన నా ఏసయ్య మహిమాహితీర్తన నూతన కీర్తన ప్రభు మనకి ఇచ్చిన కీర్తన మన సంఘానికి పరిచయం గట్టిగా పాడుతుంది ఇది ఫస్ట్ టైం మనం పాడుతున్న నూతన కీర్తన ఏది కొంచెం కథలంటే అటు ఇటు సంతోషంగా పండగ వాతావరణంలో కనబడాలి చదవండి ఆ మాటలు మరణము గెలిచిన నా ఏసయ్య సింగిల్ సందు చదవాలి ఆ మాటలు మరణము గెలిచిన పాట అయ్యేదాకా నవ్వుతూనే పాడాలి సీరియస్ ఫేస్ కనబడితే ఊరుకో ప్రభుని స్థుతిస్తూ దేవుడు ఆనందిస్తూ స్థుతిస్తూ పాడు ప్రభుని మహిళ పరుస్తూ నా పాప శాపములు నా రక్షణకై మూడవ తిరుమల జయశీలుడువై ఆరాధన 
చేతులు పైకి రావాలి చెప్పండి కొడుతు నా దోష శిక్షను తొలగించినాయి రక్తదారులతో సమాధి యొక్క సంఖ్యలను మృత్యుం చేయడమై నా దోష శిక్షను తొలగించినావు నీ రక్తదారులతో నన్ను కడిగినావు నా దోష శిక్షను తొలగించినావు నీ రక్తదారులతో నన్ను కడిగినావు సమాధి యొక్క సంఖ్యలను తీర్చి వేసినావు సమాధి యొక్క సంఖ్యలను తీర్చి వేసినావు మృత్యు చేయడమై ఆరోహణమైనావు మృత్యు చేయడమై ఆరోహణమైనావు చేతులు మీ ఖర్చులు పైకెత్తాడు ఒకసారి దేకి ఒక ఎవనస్తులైతే ఒకసారి ఏగిరి యవనస్తులు ఒక అడుగు ఏగిరి గంతు వేస్తుంది ఎవరి స్తోత్రాలు చెప్తాం యవన కుమారులు యవన కుమార్తెలు హల్లేలు ఆ పాడాలి అదే పల్లవి మరొకసారి మీ ఖర్చులు పైకి విసురుతూ బిగ్గరగా అన్ని ఖర్చు పైకి రావాలి మీరు కూడా ఎగిరి గంతేసి దేవుని స్తోత్రం చెప్పాలి మరొకసారి పునరుద్ధారుడిని ఏసయ్యా గట్టిగా చెప్తాం చేతులు పైకి పునరుద్ధారుడి ఖర్చులు కూడా పైకి చెప్పండి 
నా రక్షక నా రక్షక నా సర్వమా నా సర్వమా సమాధిని జయించ సమాధిని జయించ సాతానుని జయించ సాతానుని జయించ ఈ లోకాన్ని జయించ ఈ లోకాన్ని జయించ మరణ పుమ్ములను విరిచి వేసి మరణ పుమ్ములను విరిచి వేసి పునరుత్నుడు అయి పునరుత్నుడు అయి తిరిగి లేచిన రక్షక తిరిగి లేచిన రక్షక నీ చిత్తమే నాలో జరుగుగా నీ చిత్తమే నాలో జరుగుగా నీ పునరుత్న శక్తితో పునరుత్న శక్తి నన్ను నా ఇంటి వారిని నింపండి నన్ను నా ఇంటి వారిని నింపండి నీ ఆత్మ బలముతో నింపండి నీ ఆత్మ బలముతో నింపండి నీ బలమైన సాక్షిగా బలమైన సాక్షి నన్ను నిలబెట్టుకోదేవా నన్ను నిలబెట్టు నేను మండుచు ఇతరులను మండించగలిగా ఇతరులను మండించగలిగా నేను వెలుగుతూ ఇతరులను వెలిగించగలిగా వెలుగుతూ వెలిగించగలిగా నేను ఎదుగుచు ఇతరులు ఎదిగేలా చేయాలి నేను దీవించబడి అనేకులు దీవనకరంగా ఉండాలి చిత్తమే జరుగుడుగా నీ రాజ్యం వచ్చునుగా నా రాష్ట్రాన్ని రక్షించు నా ప్రజలను రక్షించు నా దేశ ప్రజలను రక్షించు నశించిపోయే ఆత్మలను రక్షించమని గట్టిగా అడుగుతాం రక్షించు ఆయన రక్షించు నశించిపోతున్న ఆత్మలకు రక్షణ వాక్యము ఆ చేతులు పైకి విసెత్తు ఆమెన్ చాలా ఆనందంగా ఉంది అన్న వారు దీనిస్తుంది చెప్పండి పునరుద్ధాన శక్తి పొందినట్లేదు మీకు రెండు గంటలకి లేచా నేను రెండు గంటలకి పడుకుంద పన్నెండు నరకి రాత్రి మాకు ఇక్కడ ప్రార్థన సేవలన్నీ ముగించుకుని వెళ్ళాం మరి అయితే మామూలు రోజులు అయితే కానీ ఎంత శక్తిగా ఉంది దేవుని శక్తితో నింపబడ్డా ప్రయత్నం బ్రేక్ఫాస్ట్ తెచ్చి పెట్టాను అక్కడ చెప్తున్నాడు చల్లారిపోతుందన్నయ్య గారు రండి అన్నా కదా నువ్వు తినరా బాబు నేను రానని చెప్పా నాకు ఇది ఏ శైలో ఉన్న ఆనందం అక్కడెక్కడ ఉంది ఇడ్లీలో ఉంటుందా దోశలో ఉంటుందా ఏ శైలో ఉన్న ఆనందం గొప్ప సంతోషం ప్రయత్నంలో ఆమె మీరు 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 చాలామంది ఆత్మీయంగా పాడతారు కానీ కొంతమందికి ఆనందం అంటే ఏంటో తెలియదు ఆనందం అంటే ఏడుపు మొహం ఆపు దేవుని స్థుతిస్తున్నావు ప్రభు తిరిగి లేచాడు మీ బంధువులు ఎవరైనా సచ్చినోడు తిరిగి లేస్తే ఏం చేస్తావు ఏంటి చెప్పండి ఊరంతా చెప్పవు మరి నీ ప్రభు లెగిస్తే ఎంత ఆనందం నీకు ఉండాలి నీ రక్షకుడే లేసాయి ఇదేమన్నా సామాన్యమైన పని ఈజ్ అన్కామన్ ఇట్స్ అన్యాచురల్ ఇట్స్ సైంటిఫిక్ గా అసాధ్యం ఇంపాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ గాడ్ విల్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్ వాళ్ళన్నీ బయట పెట్టి పైకి చూడు తప్పు థ్యాంక్ యూ చీసెస్ అని గట్టి ఇంత బాగా చెప్తుంటే ఆ ప్లూ షర్ట్ తమ్ముడు అస్సలు పళ్ళు అంటే బయట నీ పళ్ళు లేవురా తమ్ముడు పళ్ళు బయట పెట్టి పైకి చూడు థ్యాంక్ యూ చీసెస్ అని చెప్పు ఒకసారి అవును సార్ మరొక సార్ ఆ చేతులు ఇలా విసుద్ధ ప్రభావి చూస్తూ ఆరాధన 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 పునరుత్నుడా మీకే ఆరాధన పునరుత్నుడా మీకే నా ప్రార్థన పునరుత్నుడా మీకే ఆరాధన పునరుత్నుడా మీకే నా ప్రార్థన చపడి కొట్టుదేవి అన్ని భాషలు మాట్లాడుతూ ప్రార్థించు 
pray in the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit of God. Praise you. Worship you. Glory to God. పునరుద్ధారణ <laughs> జీవిస్తున్నాం he appeared 11 times 11 times punaruddharudaina tarvata yesu christ prabhuvaru 11 maarlu kanipinchar now we are learning 11 appearances of jesus christ yesu christ prabhuvaru yokka a 11 pratyekshathalu manu samayam chuddam some people they say only eight appearances kondar antaru 8 maarle kanipinchar ani but when we also see he also appeared to apostle paul he also appeared, uh, uh, appeared to james and he also appeared to stephen so we we can also say that after the resurrection they all could be able to see jesus the 11 appearances we will take it and we'll meditate on it paul gariki yakob gariki adhe vidhanga stephan gar kuda devudu kanipincharu vidantitni mana kalpinatlayite 11 maarlu devudu kanipincharu hallelujah yesaya aniki stotram praise the lord hallelujah nidra pochina varu sir gettiga hallelujah cheppandi melukukunna varu gettiga devuniki stotram cheppandi hallelujah resurrection the power of god is in you amen ayanta aathmiya aanandam tho nimpu padutunnaro ikkadiki vaste telusindi bayitu unnalaki em untadra prarthanike elthante ikkadiki vachi joodo aathmiya aanandam tho nimpu padam parishuddhaatmudu nee hrudayamlo goppa karyam jariginchunu gaaka amen anni aanandalu kana hrudayam anni appudu kaligi aanandam chaala goppadi rakshana aanandam chaala goppadi aathmalo aanandam chaala goppadi aayina sannidhilo sampurna santosham undadu రాసుకుంటు లేరా లెవెన్ అపీరియన్స్ ద ఫస్ట్ అపీరియన్స్ ఆఫ్ జీసస్ మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఏసయ్య కనిపించినటువంటి ప్రత్యక్షత ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ లెవెన్ అపీరియన్సెస్ అండ్ వెన్ యూ సీ ద ఫస్ట్ హీ అపియర్ టు మేరీ మగ్దలైన్ ఎట్ ద టోమ్ మార్క్ చాప్టర్ 16 వాస్ 9 మార్క్ సువార్త 16వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మగ్దలైన మరియాకు సమాధి వద్ద దేవుడు కనిపించారు సో ద ఫస్ట్ అపీరియన్స్ హీ అపియర్ టు ఎ woman who is crying who is disappointed discouraged who was so down to earth and she so much desperate and jesus appeared to her nirasha tho undi nirutsaham tho undi kurungini sithulo undi evaraithe ani edutu prarthan chestunnaro aa sahodarini batti magdalena mariya ku devudu kanipincharu after jesus resurrected he appeared to the person who is distruct who was so much disappointed discouraged punaruddharudaina tarvata nirasha nisprohalo unnatundi variki aina pratyekshamainatlu manu okka chustunnam each appearance has one speciality prati oka pratyekshathaku oka pratyekamaina atvanti vilu undi each time jesus appeared he appeared and he spoke a different words for each time aina pratyekshamaina prati sari kuda oka pratyekamaina maatanu akkada maatladinattu chustunnam and when he appeared to magdalene mary mary the first appearance and he appeared to her and said why are you weeping magdalene mary oka aina motta modati gar pratyekshamaina appudu enduku edustunnam ani adigaru what are you seeking em edugutunnam ani adigaru my daughter నా కుమార్తె వై డూ యూ వీప్ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు వాట్ ఆర్ యూ సీకింగ్ ఏం ఎదుగుతున్నావు సో లార్డ్ జీసస్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ఆఫ్ us యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ఇప్పుడు మనల్ని కూడా ఆ విధంగా అడుగుతున్నా మై సన్ మై డాటర్ వై ఆర్ యు వీపింగ్ నా కుమార్తె నా కుమార్తె ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ యువర్ వీపింగ్ యువర్ టియర్స్ నువ్వు ఏడవటానికి కన్నీళ్ళకి ఏంటి కారణం హి వాంట్స్ టు సటిస్ఫై హి వాంట్స్ టు గివ్ యు మేక్ యు కంటెంట్ హి వాంట్ టు బ్లెస్ యు హి వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ యువర్ నీడ్స్ ఆయన నిన్ను సంతృప్తి పరచాలని నీ కావాల్సిన అవసరాలు అక్కర్లని తీర్చాలని సిద్ధంగా ఉన్నాడు సో హి వెన్ హి మెట్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ you know when he resurrected from the death and uh, when he came out to the tomb first thing he met not the rejoicing people not the happy people not the rich people not the people those who are full but he appeared to the person who is weeping and crying 
మరణించిన తర్వాత ఆయన తిరిగి లేచినప్పుడు సమాధి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే ఆనందిస్తున్నారో సంతోషంగా ఉన్నారో వారిని వెతకలేదు కానీ ఎవరైతే ఏడుస్తున్నారో ఆయన వెదురుస్తున్నారో వారిని ఆయన చూశారు కొన్ని విషయాల కొరకు ఈ సమయంలో వేడుస్తుండవచ్చు so when you asking help నువ్వు సహాయం అడిగినప్పుడు ఈ హెల్ప్స్ యు ఆయనకి సహాయం చేస్తాడు when you are in depression నువ్వు ఎప్పుడు ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు when you are disappointed నిరాశలో ఉన్నప్పుడు when you are discouraged because of your situation నీ పరిస్థితుల బట్టి నువ్వు నిరుత్సాహంగా ఉన్నప్పుడు maybe your cries for your job నీ ఉద్యోగం కోసం ఒక వెలేడుస్తున్నావు you may be crying for your children's life నీ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం వేడుస్తున్నావేమో crying for your husband to repent నీ భర్త గారు మారు మనసు కోసం వేడుస్తున్నావు you may be crying for your wife to be repent and come back నీ భార్య మారు మనసు పొందాలని ఏడుస్తున్నావేమో ఈ మే బి క్రైంగ్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఏదో కారణం కొద్ది నువ్వు ఏడుస్తున్నావు టాక్ టు జీసస్ యెస్ తో మాట్లాడండి జీసస్ ఆస్క్డ్ యెస్ ఐ అడుగుతున్నాడు వై డు యు క్రై ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ యువర్ టియర్స్ నీ కన్నీళ్ళ వెనుక కారణం ఏంటి హి వాంట్స్ టు నో ఆయన తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు అండ్ హి డిడ్ ఇట్ ఆయన ఇక కారణం చేసి బ్లెస్ హ ఆయన నా దీవి హి వైప్డ్ హర్ టియర్స్ అవే మన కన్నీళ్ళు తుడిచి వేస్తాడు హి ఇస్ ద లార్డ్ హు వైప్స్ అవే యువర్ టియర్స్ నీ కన్నీళ్ళు తుడిచి వేసే దేవుడు ఆయన మై బిలవర్డ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నా ప్రియ సహోదర సహోదరులార సూన్ ఆఫ్టర్ హి రిజర్క్టెడ్ ఆయన మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత హి మెట్ హి డిడ్ నాట్ మీట్ ఎనీ the uh, you know the br- happy people or rejoicing people santoshinchi aanandinche varini punurdharamaina tarata ani kalusukoledu but he met I'm a person who is weeping and crying evaraithe edustunnaro evaraithe ayin kosam vedugutunnaro varini vedugutunnadu aina praise the lord thank you lord jesus praise the lord సంతోషంగా వాక్యం వింటున్నాం ప్రార్థన పూర్వకంగా దైవర్తమానం సిద్ధపడతాం ప్రియులరా సో వెన్ జీసస్ వాస్ పుట్ ఇన్ టు ఇన్ సైడ్ ఇన్ ద టోంబ్ అండ్ డిసైపుల్స్ వెన్ బ్యాక్ ద బరీడ్ ఇన్ అరిమత ఇస్ టోంబ్ అరిమతి సిద్ధపరిచినటువంటి సమాధిలో యేసును సమాధి భద్రపరిచిన తర్వాత వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ సంథింగ్ ఎల్ సియర్ ఇక్కడ ఒకటి మనం చూస్తున్నాం ఇది కట్టబడును గాక ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తే ఇది కట్టబడాలి ఇది కట్టబడి ఇందులో ఆరాధన చేసుకునే రోజు వచ్చును గా సీరియస్ గా ప్రార్థన చేయండి ఏదో పాస్ట్ గారు కడతారులే మనం వెళ్దాం అన్నట్టుగా ఉండొద్దు నీళ్ళు నీళ్ళు కట్టబడాలంటే ఎలా ప్రార్థన చేస్తావో దేవుని మందిరం కొరకు అలా ప్రార్థన చేయి నీ ఇల్లు కూడా దేవుడు కట్టించును గా మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించు అది కట్టబడి ఆ నిర్మాణం జరిగేంత వరకు నీ దోతలను పంపండి సహాయకులను పంపండి కట్టేవారికి ఆ కడుతున్న వారికి పనిచేసే వారికి మంచి ఆలోచన మంచి తలుపులు మంచి ఆరోగ్యము అలాగనే సమర్పణతో ఒక డెడికేషన్తో వారు కట్టాలి ప్రభా వాళ్ళ మనసులో వేరే దురాలోచనలు మరి లోక సంబంధ ఆలోచన లేకుండా ఒక ప్యూర్ హార్ట్తో వాళ్ళు కట్టాలని మంచి మనస్సాక్షితో కట్టాలని ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు ఈ ప్రార్థనలు జ్ఞాపం చేసుకోండి నా దీని వెనక ఇది ఏర్పాటు చేసారు కదా చెప్తున్నాను సి హియర్ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏసు ప్రభావారిని సమాధి చేసే శిష్యులు వెళ్ళిపోయారు ఏంటి వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఇళ్ళలో ఉన్నారు సమాధి అయిన తర్వాత సైనికులు నిలబెట్టారు రోమా సైన్యం స్తోత్రం పాటు పాడుకుందాం ప్రభు స్థుతిస్తూ ఆగండి ఆగండి యేసు ప్రభారు కనబడ్డప్పుడు పాయింట్స్ రాసేసుకోండి ఈ లోకి పాయింట్స్ రాసుకోండి ద ఫస్ట్ అపీరెన్స్ ఆఫ్ జీసస్ హి అపియర్ టు మెరీ మగ్దలైన్ మొట్టమొదటిసారిగా మగ్దలైన మరియకు ఏ సై ప్రత్యక్షమైన మార్క్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ వర్స్ నైన్ మార్క్స్ వర్త పదహారో దీని తొమ్మిది వచ్చిన వాట్ ఇస్ ఇట్ మెయిన్ దాని అర్థం ఏంటి ఇస్ ద విక్టరీ ఓవర్ డిస్పేర్ నిరాశలో నుంచి విజయం ఎవరిబడి విక్టరీ ఓవర్ డిస్పేర్ నిరాశ నుండి విజయం వైపు నడిపించింది ద సెకండ్ రెండవది when he appeared to the people you know he appeared to the other women as they were leaving the tomb matthew chapter 28 was 9 and 10 matthew suvar 28th adhyayam 9th pad vachinallo aa samadhi nunchi bayatiki vachin tarata vero oka stree kuda ayina pratyakshame ayaru the second appearance of jesus is called victory over death write it down write it down no yes. down no down victory over death maranam pai vijayam yes he declared the victory over death 
ఆయన మరణం పేద విజయాన్ని జయించాడు ద సెకండ్ ద థర్డ్ వన్ రైట్ ఇట్ ఆన్ ద థర్డ్ పాయింట్ థర్డ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ జీసస్ మూడోసారి యేసు ప్రత్యక్షమైన సమయం వెన్ హి అపియర్డ్ ఆయన కనిపించిన విషయం జీసస్ మెట్ యు నో ఆఫ్ ద టు డిసైపుల్స్ హు ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ద ఆన్ ద రోడ్ ఆఫ్ ఎమ్మైస్ ఎమ్మై అనేటువంటి దారిలో నడుస్తూ వెళ్తున్నటువంటి ఇద్దరు శిష్యులకు ఆయన కనిపించారు ద టు డిసైపుల్స్ వర్ డిస్కసింగ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దే వర్ వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్ టు కాల్ ఎమ్మైస్ ద దేర్ ఇస్ అ రోడ్ కాల్ ఎమ్మైస్ ఎమ్మై అనేటువంటి దారిలో వెళ్తూ వారిద్దరు కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు లుక్ చాప్టర్ 24 వర్స్ 13 టు 32 లోకాస్వార్త 24వ అధ్యాయం 13 నుంచి 32 వచ్చింది వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ దన్ అర్థం ఏంటి ఇస్ ద విక్టరీ ఓవర్ కన్ఫ్యూషన్ గజబిజ నుండి విజయం లోనికి యు హావ్ సమ్ కన్ఫ్యూషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఏదో ఒక తికమగ్గా నీ యొక్క జీవితం రిజర్వెక్టెడ్ జీసస్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ యువర్ కన్ఫ్యూషన్ పునరుద్ధరణైన యేసయ్య నీకు ఉన్నటువంటి గందరగోళాలను అంతని తీసివేస్తారు yes if you want god to set you free from confusion raise up your hand and say praise the lord gandargol nunchi devudu vidipinchalanna varu okasa chethul paiki devun sudiddam amen the third appearances of jesus moodo sari yesu pratyakshamaina appudu what he did em jarigindi he removed confusion aina gandargolanu teesivesadu so each time he appeared aina kanipinchina prathi sari he did some miracle edho oka adbhutham chesaru aina he blessed the his people and prajalu deepincharu the seven eleven appearances of jesus brings eleven types of blessings 11 saarlu yesu pratyakshamaina appudu 11 vidhalana aashirvadalu hallelujah hallelujah the what is the fourth one nalgodi the fourth appearance of jesus he appeared to 10 of his disciples yesu christ prabhu nalgo sari pratyakshamaina appudu 10 mandi shishyulaku ayina kanipinchar luke chapter 24 verse 36 to 43 loka swartha 24 adhyayam 36 nunchi 43 john chapter 20 verse 19 to 25 yohan swartha 20 adhyayam 19 nunchi 25 vachinalu he gave a victory over fear భయం నుండి విజయాన్ని ఇచ్చారు ద ఫోర్త్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ జీసస్ వెన్ హీ అపియర్డ్ హీ టుక్ అవే ద ఫియర్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ నాలుగో సారి యేసు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు వారి జీవితంలో ఉన్న భయాన్ని తొలగించాడు యు మే హావ్ సమ్ ఫియర్స్ మీరు ఒక భయం భయాందోళన ఉన్నట్లయితే ఫియర్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితం గురించిన భయం ఫియర్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ మీ భవిష్యత్తు గురించిన భయం ఫియర్ అబౌట్ డెత్ మరణం గురించిన భయం ఫియర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ పరీక్షలు గురించిన భయం ఫియర్ ఆఫ్ వైరసెస్ ఈ వైరస్ల గురించిన భయం ఫియర్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ సిక్నెస్ ఈ వ్యాధుల రోగాల గురించిన భయం ఈ వాట్ ఎవర్ ద ఫియర్ దట్ ఇస్ ఇన్ యువర్ మైండ్ నీ యొక్క మనసులో ఏ భయం ఉన్నట్లు ఉంది ద లార్డ్ విల్ రిమూవ్ ఇట్ దేవుడు మీకు పూర్తి విడుదల ఇస్తాడు యన్ యు ప్రే ద రిజర్క్షన్ పవర్ ఆఫ్ జీసస్ విల్ రిమూవ్ ఫియర్ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్ ప్రార్థిస్తూ ఉండగా పునరుద్ధరణైన యేసయ్య ఆ ఉన్న భయాందోళన అన్నిటిని తొలగిస్తాడు వాస్తు భయము అమావాస్య భయము ఆ ఈ మధ్య ఎవరో ఇంత మధ్య చెప్పాను ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి అంటే ఈ సర్వీస్కి వచ్చిన వాళ్ళకి తెలియపోవచ్చు ఎవరో ఒక ఆయనకి బ్రదర్ నాకు పాము కనపడింది బ్రదర్ అని చెప్పాడంటే ఒక సేవకుడు ఏం కనపడింది ఎప్పుడు మీ జీవితంలో పాములు కనపడలే కళ్ళు కనపడిన వాళ్ళ చేతులు పైకెత్తండి మనిషి నాకు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక రోజు కళ్ళు పాము కనపడిందా లేదా కనపడిన వాళ్ళు చేయొచ్చండి రైట్ అతను చెప్పాడంట దేవుడు నాకు చెప్తున్నాడు బ్రదర్ ప్రభు నాకు చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు బ్రదర్ ప్రభు నాకు బయలుపరుస్తున్నాడు బ్రదర్ అది ఏం బయలుపరుస్తున్నాడు సర్పదోషం అని ఇంటి మీద ఉంది బ్రదర్ ఏ దోషం ఉందంట సర్పదోషం ఉందంటే వీడికి ఏం భయం పుట్టింది అవునా బ్రదర్ సర్పదోషం ఉందా అందుకే సర్పం నీకు కనిపించుచున్నది సర్పదోషం నీ ఇంటిని ఏలుచున్నది కాబట్టి నీకు అప్పులు బాధలు సమస్యలు అని చెప్పాయంట నేను అడిగాను సోది చెప్పేవాడా సేవకుడు అని అడిగా సేవకుడు అండి అయితే సోది సేవకుడు ఎలా మారాడు సోది గాడిగా మారాడు అని నాకు అర్థమైపోయింది సర్పదోషం ఉందని చెప్పాడా మరి కప్పదోషం ఉందని చెప్పలేదా కప్ప కప్పదోషం సర్పదోషం ఉంటే ఏ దోషం ఉండాలి కప్పదోషం కూడా ఉండాలి కదా సర్పదోషం కప్పదోషం నక్క దోషం ఏది కనబడితే దాని దోషం నో డోంట్ బిలీవ్ దాట్ డోంట్ బిలీవ్ దాట్ దాన్ని నమ్మకూడదు సర్పదోషం లేదు కప్పదోషం లేదు పునరుద్ధానడి తిరిగి లేచిన ఏసయ్య మనతో ఉంటే మనకి ఏ దోషము లేదు గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పిన ప్రైజ్ అలా నాకు కూడా కళలు అప్పుడప్పుడు కనపడ్డాయి పాములు ఏ సునాములు గెట్ అవుట్ అనండి గట్టిగా సునాములు గెట్ అవుట్ అంతే దాన్ని తరిమేస్తాం అంతే దానికి బ్రదర్ నాకు పాము కనపడింది ఏమేం చేయమంటారు బ్రదర్ ఏమైంది దాని అర్థం ఏంటి బ్రదర్ ఒక ఆవిడ అడిగిందట ఫస్ట్ గారు నాకు కాకి నేను అంటులు తోముతున్నప్పుడు కా కా అంటుంది దాని అర్థం ఏంటి బ్రదర్ అంటే కాకి దోషం అమ్మ ఈ మధ్య సోది చెప్పేవాళ్ళు నాకు తయారయ్యారు ప్రవక్తలని పేరు పెట్టుకొని పేరు ప్రవక్త చెప్పేదంతా సోది నిజమైన ప్రవక్తలు నిజమైన దేవదాసులు ఉన్న వాక్యాన్ని చెప్పి నీలో భయాన్ని తీసేసేవాడు సేవకుడు నీలోని భయాన్ని పారదలేవాడు సేవకుడు నీకు అది చేశారు ఇది చేశారు దేవుడు నాకు చూపిస్తున్నాడు చేతబడి చేశారు పిండాకోడు ఇవన్నీ అబద్ధాలు మోసం నమ్మక
ఈ శుద్రశక్తులు చేతబడులు మంత్ర తంత్ర కార్యాలన్నీ కోడి రక్తంతో మేక రక్తంతో పక్షి రక్తంతో చేస్తారు పక్షి రక్తము మేక రక్తము కోడి రక్తము వాటి దాని శక్తి గొప్పదా పరలోకముడి దిగి వచ్చిన యేసు రక్తము గొప్పదా రక్తం గొప్పదా యేసు రక్తమును దాటి రాగల శక్తి దేనికి ఉందా లేదు కాబట్టి నువ్వు ప్రతిదానికి భయపడి ఉలిక్కిపడే వ్యక్తిగా ఉండొద్దు మీకు ఎవరైనా కప్పదోషం అని చెప్పినా కాకి దోషం అని చెప్పినా సర్పదోషం అని చెప్పినా అబద్ధం చెప్తున్నాడు అని తెలుసుకొని బ్రదర్ ఆ దోషాలు మీ మీద ఉన్నాయి కానీ మా మీద లేదు బ్రదర్ మరి నీ మీద ఏముంది అంటే నా మీద ఏసే అయ్యే కృప ఉంది బ్రదర్ దేవుని దయ ఉంది బ్రదర్ ప్రభు ప్రేమ ఉంది బ్రదర్ దేవుని కృప ఆయన రిజరక్షన్ పవర్ ఈజ్ అపాన్ అమావాస్య దోషం ఉందా పనికిరాదు నాకు పని చేయదు పాత నిబంధనలు ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరిని కొత్త నిబంధనలు ఉన్నాను ఈ నిబంధన రక్తంతో చేయబడిన నిబంధన పాత నిబంధనలో మేక రక్తము గొర్రె రక్తము ఆ దానికి మించిన రక్తము నిబంధన క్రొత్త నిబంధన నా రక్తంతో ఈ నిబంధన చేశాను నా రక్తం పేరేంటి యేసు రక్తం యేసు రక్తంతో నిబంధన కలిగిన మనకు ఏ దోషము లేదు అమావాస్య దోషం లేదు పౌర్ణమి దోషం లేదు దిక్కుల దోషం అసలే లేదు ఈ సాన్యం ఆ సాన్యం నీ నెత్తి మీద సాన్యం ఏమీ లేదు మాకు ఏ భయము లేదు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా బోరేస్తున్నారు చర్చి చిన్న చర్చి కట్టుతున్నాను బ్రదర్ ఈ పక్కన వేయకూడదండి అన్నారు ఏమండి అన్నా ఈ ఈ దిక్కు మంచిది కాదండి ఆ దిక్కు నేను ఆ దిక్కు వేరే వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది అయితే ఆ ఇల్లు కొన్ని ఇవ్వన్న మరి ఉచిత సలహాలు ఎందుకు ఇస్తున్నావు ఉచిత సలహాలు ఇస్తే నాకు ఉన్నదే దారి అది ఆ దారిలో నేను బోర్ వేయాలి ఇంకో దగ్గర వేయడానికి అన్ని వైపుల వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ స్థలాలు ఉన్నాయి నువ్వేం ఉచిత సలహా ఇస్తున్నావు ఈ దిక్కు మంచిది కాదు బ్రదర్ అసలు వేయకూడదు బ్రదర్ ఆ దిక్కు వేయాలి బ్రదర్ అంటున్నావు అయితే నువ్వు కొని ఇచ్చాయి కొని ఇవ్వడు ఉచిత సలహాలు మాత్రం ఇస్తారు మీకు అది చేశారు ఇది చేశారు ఆ దోషం కప్ప దోషం సర్ప దోషం కాకి దోషం అవును మీరు అంట్లు కడుగుతుంటే కా కా అని రోజు కాకి అంటుంటే అది ఏ దోషం చెప్పండి ఏ దోషమో కాదు దానికి ఆకలి వేస్తుంది పెట్టి చావు పిసిన దానిలాగా ఏడవక దాని పిల్లలకి ఏదో కావాలంటే కొంచెం అటు పడే ఏంటి దానికి మరి బ్రదర్ కనిపెట్టి ఏమవుతుందో చెప్పండి బ్రదర్ కాకి ఎందుకు కా కా అంటుంది బ్రదర్ ప్రతిదానికి కల కలకి మళ్ళీ అర్థం అవసరంలా ఏసయ్య నువ్వు ఏసయ్య పెట్టవు నువ్వు నువ్వు ప్రతిదానికి బలహీనంగా కనబడద్దు నాకు ఆ విశ్వాసాలు అలా మాట్లాడుతుంటే నాకు అనిపిస్తుంది ప్రభా ఈ బిడ్డ ఎప్పుడు ఎదుగుతుంది ఈ కుమారుడు ఎప్పుడు ఎదుగుతాడు ఆత్మీయతలో ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉంటున్నారా ఇంకా ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చదివినట్టుగా ఉంటున్నారా వీళ్ళు ఎదగరేంటి ఆత్మీయతలు అని దేవుని ప్రజలరా ఆత్మీయులు ఎదిగిన వారిగా ఉండండి ఎదిగిన వారికి ఎదగిన వారికి తేడా లేదా ఎదగని పిల్లలు ప్రతిదానికి భయపడతారు ఎదిగినోడు ఎటు చెప్పండి అక్కడ దెయ్యం ఉందరా అంటే ఎదిగినోడు ఏమనంటాడు ఏది చూపించి నాకు అని చెప్పంటాడు ఎదగిన వాడైతే ఉందంటాడు ఏడుస్తాడు అందుకే చిన్నపిల్లగా ఉండకు ఆత్మీయతలు ఎదగండి ప్రతిదానికి ఉలిక్కి పడకండి మీ ఇంట్లో సమస్య ఉంది బ్రదర్ దేవుడు నాకు చూపిస్తున్నాడు బ్రదర్ ఎవరింట్లో సమస్య లేదయ్యా ఎవరింట్లో సమస్య లేదు అందరి నెలలో సమస్య ఉంది నాకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి బోలి మందిరాలు కట్టాలి అవి ఎప్పుడు కట్టామా అని ప్రార్థన చేస్తాం కొనేటికి పర్మిషన్ ఇచ్చాము వచ్చాయి కొనేటికి పర్మిషన్ ఇంకా రాలేదు పల్లెల్లో గ్రామాల్లో అక్కడక్కడ మందిరాలు కడుతున్నాం రాలేదని వాళ్ళు కబురు పంపించడంతో ప్రార్థన చేస్తున్నాం సమస్య మీ ఇంట్లో కనబడుతుంది బ్రదర్ బ్రదర్ అందరి ఇంట్లో సమస్యలు ఉన్నాయి బ్రదర్ పేతలు గారి ఇంటికి వెళ్ళే సమస్య లేదా ఉంటుంది సమస్యలు ఉంటాయి ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు దాన్ని జయించుకుంటూ వెళ్తాం అంతే ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఏ గలు దోమలు రావా గట్టిగా చెప్పాలి దోమలు వస్తున్నాయంటే దోమ దోషం ఏకలు వస్తే ఏక దోషం అయ్యేం ఉండవు ఏసు ప్రభు కొందరు చెప్తాను మేము ప్రార్థన చేసి మారు మనిషి పొంది రక్షింపబడిన నాటి నుండి మా ఇంటికి అసలు దోమలే రావట్లేదు బ్రదర్ అబద్ధం పచ్చి అబద్ధం పచ్చి అబద్ధం దేవుని బిడ్డలరా ఎంత భక్తుడు పోయినా నేను ఇంటికి ఏం రావచ్చు ఈగ రావచ్చు అయితే అవి ఇంట్లోకి రాకుండా మనం ఏం పెట్టుకుంటాం నెట్ పెట్టుకుంటాం అలాగే పునరుద్ధారణ ఏసు ప్రభు యొక్క శక్తిని తెలుసుకుని మీరు మీ ఇంట్లోకి చీకటి శక్తులు అవి వస్తాయని భయపెడుతుంటే వాక్యమైన నెట్ పెట్టేస్తాను చెప్పండి వాక్యమైన నెట్ అని చెప్పి చూపించండి వాక్యమైన నెట్ ఈ నెట్ దాటి ఏది నాలోకి రాదు ప్రస్తుతిద్దాం ఒకవేళ ఎవరైనా బానిసలు దురాత్మలు పట్టి పీడిస్తున్నారంటే వాళ్ళు చేష్టలు ఎలా ఉంటాయి తెలిసిపోద్ది ఈ రాత్రి అభిషేక ప్రార్థన విడుదల ప్రార్థన ఉంది ఆ విడుదల ప్రార్థనలో అనేక దురాత్మలు వెళ్ళగొట్టి ప్రజలను బాగు చేస్తున్నాడు ప్రతి ఆదివారం సాయంకాలం ఈ నైట్ మీటింగ్లో పాల్గొందాం హీలింగ్ అండ్ డెలివరెన్స్ అండ్ అనౌంటింగ్ మీటింగ్ అని ఒకసారి గట్టిగా మీటింగ్ ఏదైనా దోషం ఉందంటే ఉందని భయపెట్టడం కాదు దాన్ని ఎల్లగొట్టాలి పాముని బట్టేవాడిని మీ ఇంటికి తీసుకొస్తే అతను అటు ఇటు చూసి మీ సెల్ఫ్లో
ఏం చేయాలి పోలీసు వస్తే దొంగను పట్టుకుని వెళ్ళాలి పావును పట్టి ఎవడు వస్తే గట్టి చెప్పాలి సేవకుడు వస్తే దెయ్యాలు ఉన్నాయంటే దెయ్యాలు ఏం చేయాలి వెళ్ళగొట్టి వాళ్ళకి ధైర్యం ఇచ్చి వెళ్ళాలి భయపెట్టి వెళ్ళేవాడు సేవకుడు కాదు ధైర్యం ఇచ్చి వెళ్ళేవాడే సేవకుడు నీకు విజయం వస్తుంది దేవిస్తుంది కాదు చూడండి మీ ఇంట్లో బొద్దింక కూడా సమస్యలు ఉన్నాయో లేవా అది ఏమంటుందండి దేవుడా ఈ ర్యాక్ అంట ఇదో ర్యాక్ వచ్చింది ఈ ర్యాక్ ఎక్కడ పూసిందో అయినా అని కాదు దాని బాధలు దానికి ఉన్నాయి దాని బాధలు దానికి ఉన్నాయి అన్నిటికీ ఈ భూమి శపించబడింది తెలుసా మీకు ఈ భూమి అంటే మన ప్రాంతం కాదు భూగోళము తిప్పండి ఇలా చేతులు ఈ భూగోళము ఆది ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు ఏం చేయబడింది శపించబడింది శపించబడిన భూగోళం మీద మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి గచ్చపొదలు రాళ్ళు రప్ప ముళ్ళ పొదలు ఇవన్నీ సహజంగా ఉంటాయి సుఖ దుఃఖములు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఎదుర్కొంటూ వెళ్ళాలి ఈ శీతాకాలము వేసవకాలము వర్షాకాలం ఉన్నట్టుగా కాలాలు మారినట్టుగా పరిస్థితులు మారుతూ ఉంటాయి కాలాలు మారుతున్నాయని చెప్పి వేసవకాలం ముందు అని కృంగిపోతావా వర్షాకాలం కొరకు ఎదురు చూస్తావా ఎట్టి చెప్పండి వర్షాకాలం అంతే వేసవకాలం ముందని ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడానికి ఎవరు ప్రయత్నం చేయరు ఎవరు రైతులు అలా చేసుకుంటే మారుకోండి మనసు మార్చుకోండి ఆత్మహత్యని సమస్యకు పరిష్కారమో కాదు సో క్రీస్తు ప్రభు చెప్పిన ఆ అపీరెన్సెస్లో అద్భుతమైన విజయులు దేవుడు దయచేశారు నెక్స్ట్ అపీరెన్స్ చెప్తాను త్వరగా రాసుకునేది ప్రార్థన చేసుకుని బల్ల కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళబోతున్నాం ద నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అపీరెన్స్ ద విక్టరీ ఓవర్ ఫియర్ ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ విక్టరీ ఓవర్ ఫియర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ అపీరెన్స్ రాసుకునేది వెన్ జీసస్ అపియర్ టు ఆల్ లెవెన్ రిమైనింగ్ డిసైపుల్స్ థామస్ విక్టరీ ఓవర్ డౌట్ కమన్ సార్ విక్టరీ ఓవర్ డౌట్ మార్క్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ ఫోర్టీన్ జాన్ చాప్టర్ 20 verse 26 to 31 he took away the doubt from apostle thomas marks hmm. marks vartha 16 adhyam 14 vachanalonu yohanna vartha 20 adhyam 26 nunchi 31 vachanalu chusinatlayite thoma tho paatuga migilina 11 mandiki aidho sara ayana pratyaksham ayyaru ante prabhu kanapadagane akkadunna doubting spirit aa anumana paathmanu velagotte mee intlo anumanam unda భర్త మీద భార్యకు భార్య మీద అను భర్తకు ఈ రోజు ఆ రిజర్వేషన్ పవర్ కలిగిన ఏసై అని ఇంట్లో అడుగుపెట్టి మీ ఇద్దరు ఉన్న అనుమానం తెయ్యాలని తరిమేను కాక రెండోసారి అనుమానం లేకుండా మంచిగా బతుకుతురు కాక అమ్మాయి లోకం చూసి భయపడకు అనుమానం తెయ్యాన్ని ఇంట్లోకి రానివ్వ అనుమానం పెనుపోతుమన్నారు ఎంతమంది అన్నారు వినలేదు ఎప్పుడు ఏంటి చెప్పాలి రోడ్డు దాడుతున్నాడు అంటే భార్య భర్తలు ఇద్దరు చేతులు చేతులు పట్టుకొని రోడ్డు దాడుతున్నారు కొత్తగా పెళ్ళి అయ్యింది చెప్పండి కొత్తగా పెళ్ళి ఎక్కడ ఏం దాడుతున్నారు వాళ్ళు రోడ్డు దాడుతున్నారు అంటే చిన్న కాలువ దాడుతున్నారు కాలువ కాలువ దాటేటప్పుడు ఒకడు అన్నాడట ఇలాంటి అక్కడ నిలబడిన వాళ్ళు ఒకడు పరిగెత్తుకు వచ్చి అన్నాడట ఏమనంటే వాళ్ళిద్దరిని విడగొడతాను ఎంత ఎంత రా బెట్టు అని చెప్పానంట బెట్టు కాసేట ఏం చేస్తావు అంటే వీళ్ళిద్దరిని ఏం చేస్తాను విడగొడతాను ఎలా విడగొడతావరా అంటే జస్ట్ నాకు బెట్టుగా అయింది పదివేలు ఇస్తానంటే వీళ్ళిద్దరిని విడగొడతానండి వాళ్ళిద్దరు నిన్నేం పెళ్ళి అయిందిరా వారం రోజులు అయింది పెళ్ళి అయి వాళ్ళిద్దరిని ఎలా విడగొడతాడు బెట్ టెన్ థౌసండ్ ఇస్తా అంటే విడగొడతానంట సరే టెన్ థౌసండ్ ఇస్తాను అన్నట్టు అవతల వాళ్ళు వీడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు కాలువ దాటేటప్పుడు చిన్న తాటి బొత్తలాగా ఉంది ఒకళ్ళు దాటాకే ఇద్దరు దాటడం కావద్దు చిన్న కాలువే పంట కాలువ దాటాలంటే ఒక మనిషి దాటే గుమ్మది ఇది అక్కడ దాకా చేయి చేయి పట్టుకుని వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ ఆగిన తర్వాత భార్య దాటమని నాకు భయం వేస్తుందని చెప్పింది అప్పుడు ఎవరు దాటాడు భర్త గట్టి చెప్పండి నేను దాటుతాను ఇలా దాటు నువ్వు కూడా ఈజీగా రావచ్చు నువ్వు భయపడద్దని చెప్పి ఇలా నెమ్మదిగా నడిచి రెండు అడుగులు వేసి అవతలకి వెళ్ళాడు ఇలా రమ్మనేలోగా ఒకడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అమ్మ ఆగు అన్నాడు ఆగింది ఆవిడ చెవులో ఒక మాట చెప్పాడు ఆమె చెవులో వెంటనే చెవి దగ్గర నోరు పెట్టేసి ఒక మాట చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు ఏమన్నారు దాటింది ఎక్కడ దాటింది అప్పుడు భర్త అడిగాడు కదా కొత్తగా పెళ్ళైంది వాడు కదా ఎవడతను ఎవరతను అని అడిగాడు నాకు తెలియదండి నేను చెప్పి తెలీదా మరి చెవులో ఏమన్నాడు నీకు చెప్పొద్దు అన్నాడు నీ తమ్ముడు కాదు నీ నెఫ్యూ కాదు నీ కజిన్ కాదు ఎవరో తెలియదు నేను నీ భర్తని అతను ఏం చెప్పాడు నీకు నీకు చెప్పొద్దు అన్నాడు అది వాడు చెప్పొద్దు అంటే నువ్వు చెప్పవా ఏం చెప్పాడు నీకు నీకు చెప్పొద్దు అన్నాడు చెప్తున్నావు కదా ఏం చేశాడు ఎటు చెప్పండి అంటే వాడు నీ బ్రదర్ కాదు నీ కజిన్ కాదు ఎవరు కాదు అతను ఏం చెప్పాడు చెప్పండి చెప్తున్నాను కదా నీకు చెప్పొద్దు అన్నాడు వాడు నిజంగా చెవిలో వచ్చి ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఇదే మాట అన్నాడు నీకు చెప్పొద్దు అన్నాడు అని పారిపోయాడు దరిద్రుడు దౌర్భాగ్యుడు నీకు చెప్పొద్దు అన్నాడు అని చెవిలో చెప్పేసి పారిపోయాడు ఈ అమ్మాయి ఉన్న మాటే చెప్తుంది కానీ వీడికి అర్థం అవుతుందా వెంటనే చెయ్యి వదిలేసాడు చేతిని వదిలేసి వెళ్ళిపో మీ ఇంటికి అన్నాడట ఎందుకంత అంటున్నావు 
వాడేమన్నా నీతో నీతో చెప్పొద్దన్నాడు అరే వాడు చెప్పొద్దంటే నువ్వు చెప్పవా మీ అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి అదే ముక్కు మీద కోపం పెట్టుకో ముక్కు మీద కోపం అంటే కుటుంబాన్ని పాడు చేసుకుంటా ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏడ్చి మొత్తుకున్నాం రాలేదనుకో అది ఏడ్చిన వాళ్ళు పురుషులు చాలామంది చూశాను ఏమైందంటే పాస్ట్ గారు అమెరికాలో ఉన్నా అని చెప్పాడు మాట్లాడితే పో ఇంటికి వెళ్ళిపో నా జీతంతో పోషిస్తున్నా నా జీతంతో పోషిస్తున్నా అని ఇవ్వడట నిజంగా ఈ మాటలు విని విని వాళ్ళ నాన్నకి చెప్పిందంటే వెళ్ళిపోమని అన్నాడు వెళ్ళిపోమని అంటే వాళ్ళ నాన్నకి టికెట్ పంపించాడు వెళ్ళిపోయింది ఒక రోజున ఇండియాకి వచ్చేసింది ఈ ఏడుపులు మామూలుగా లేవు ఎవరివి పాస్ట్ గారు నేను ఊరికి అనేవాడిని అండి సరదాకి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ నాన్నగారు టికెట్ పంపించారు అని వెళ్ళిపోయింది చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయింది బోర్ పిల్లోళ్ళకి అన్నం పెట్టడం నాకు రావట్లేదు వీళ్ళకి పోషించడం రావట్లేదు అందులో ఎవరైనా పని మనిషిని పెట్టుకుంటే గంటకి పది డాలర్లు ఎంత పడుతుంది పది డాలర్ అంటే ఎంత గంటకి ఆరు వందలు గంటకి డబ్బులు వదులుతున్నాయి నేను ఎక్కడ పోషిస్తానండి వీళ్ళందరినీ ఎలాగా పని వాళ్ళు పని చాట్ల అప్పుడు భార్య విలువ అర్థమైందట చెప్పండి ఎవరి విలువ అర్థమైంది ఇప్పుడు అంటున్నాడు పాస్ట్ గారు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైందండి దేవుడు పెట్టిన బంధాలు గొప్పవండి భార్య విలువ భార్యకి భర్త విలువ భర్తకి నీకు కూడా అర్థమవుతుందిగా మేట అర్థం అవ్వాలి మా సేవకులు కూడా అర్థం అవ్వాలి మధ్యలో అప్పుడప్పుడు కీచులాడుకుంటున్నారు ఉన్నమాట చెప్పాలి కొండ పగల కొట్టేస్తాను ప్రైజ్ తలో తలోపుతున్నట్టు ఇట్ట సమాధానపడండి కుటుంబాల్లో సమాధానం వెలుబడి చేయను గాక మీ డౌట్ తొలగిపోను గాక దేవునితో ఆటలాడద్దు మనుషులతో ఆటలాడద్దు దేవుడిచ్చిన బంధాలతో ఆటలాడద్దు దేవుడు పెట్టిన బంధములను పాడు చేసుకోకండి నిలబెట్టుకోవడం ప్రతి చెట్టు నాటితే చెట్టుకు నీళ్ళు పోసి నిలబెట్టు కానీ చెట్టుని ఎండబెట్టి నరికేయద్దు మళ్ళా ఇంకో చెట్టు పెంచాలంటే నీ జీవితకాలం పడుతుంది కనుక ఒక చెట్టు వంటి ఒక బంధాన్ని నరికేయడానికి ప్రయత్నం చేయద్దు చదొచ్చిందా తీసేసేయి పురుగు పట్టిందా మందు కొట్టి తొలగించు ఒకవేళ పక్కన కొమ్మంత ఎండిపోయిందా దాని వరకే తీసి మిగిలిన కొమ్మలు ఉన్నాయి అది గొప్ప చెట్టుగా మారుతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక గోరు పెరిగితే ఏం చేశావు వేలును కోసేస్తా గోరు పెరిగితే వేలు కట్ చేస్తా అన్న వాళ్ళు గట్టిగా హలో లేవా చెప్పండి కట్ చేస్తారా గోరు పెరిగితే ఏం చేస్తావు వేలు కోస్తావా గోరుని కట్ చేస్తావా అలాగే కోపం వస్తే ఏం చేస్తావు బంధాలను కాదు నువ్వు కట్ చేయాల్సింది నీ కోపాన్ని కట్ చేసిపారి నీకు అనుమానం వస్తే అనుమానం కట్ చేయగాని బంధాన్ని కట్ చేయొచ్చు దేవుడిచ్చిన బంధాలు నిలబెట్టుకుందరు గాక ఈరోజు ఆ మాట మరొక అపీరియన్స్ గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ వెన్ జీసస్ అప్పియర్డ్ quickly write down sixth appearance of jesus when he jesus appeared to the 11 disciples he pre arranged location on mount mountain in galilee matthew chapter 28 verse 16 to 20 victory over any other power matthew suvartha 28th adhyayam 16th vachanam 16th adhyayam 16th nunchi 20th vachanam chuste galilea a konda meeda 11 mandi shishulu kanipincharu ye shakti meeda aina ayina vijayanni icharu the word says the uh, write down sixth appearance of jesus brought victory over other power anand gatiga victory over other power and that actually roman sail padi chestunnaru vaalla permission lo undali kaani yesu ay resurrection power unte akadi yelu padi chese vaadu power kuda pakkaki nette padindi gatiga chapalu kottu devuniki stotralu chelidam praise the lord aa power tho devudu memmal deevinchunu gaaka amen next rasukunandi seventh appearance of jesus jesus finally appeared to as many as 500 of his followers at one time Luke chapter 22 was 44 to 49 and Acts chapter 1 was 3 to 8 Luke was worth a year around the name of the Lord in 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 the Lord so it is called victory over all things are the only we shall make the vision come on the bargain is done and they get all such a different and me we shall open a vision on it again and me we shall make the vision amen amen ఏ గుడిలోనైనా వాళ్ళ గుడి కార్యక్రమంలోకి వెళ్తే వాళ్ళ భక్తులు ఫోన్ ఆన్ చేయరు దౌర్భాగ్యులు చర్చిలోనే ఆన్ చేస్తారు నీలో ఉన్న దెయ్యం వదిలిపోను కాక పెట పక్కన పోయిన ఫోన్ పెట్టు ఫోన్ పక్కన పెట్టు దేవుడు అంటే భయము భక్తి లేదు మనకి ఏ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఏ దేవుడిని మొక్కివాడిన మసీదులో వారు నమాజ్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ ఆన్ చేస్తారా హైందవులు వారు టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫోన్ ఆన్ చేస్తారా చర్చికి వస్తే ఫోన్ అని చేసి మెసేజ్ చేస్తావు దిక్కుమాలినోడా మారు మనుషులు లేనోడా భక్తి ఉందా నీకు బాధపడకు తమ్ముడు మనసు నిన్న అన్న నన్ను బాధపడకు నువ్వు నా తమ్ముడివి నా సహోదరుడు నువ్వు మారాలని నేను చెప్తున్నా నా గుండెల్లో మంటతో చెప్తున్నా 
నా చెల్లివి నా సహోదరివి నువ్వు దైవ భక్తి కలిగి ఉండాలి ఒక కలెక్టర్ గారు ముందు కూర్చుంటే ఓపెన్ చేస్తాం ఫోన్ కలెక్టర్ కంటే మన ఏసే తక్కువ అయిపోయాడా చెప్పండి ఏ మధ్యాహ్నం వెళ్ళి ఫోన్ చేసుకోకూడదు మధ్యాహ్నం మెసేజ్ పెట్టకూడదు అంత ఆరాటం ఏంటి నేను దేవుని సందులో ఉన్నాను ఐ విల్ నాట్ ఆన్సర్ ఎందుకు ఆన్సర్ చేయలేదని చెప్పండి ఈరోజు ఈస్టర్ సండే నా ప్రభు సంధికి వెళ్ళాను ఆదివారం నువ్వు ఎన్ని మెసేజ్లు పెట్టినా నేను సమాధానం పెట్టినంతే ఐ విల్ వెయిట్ అప్ ఆన్ మై గాడ్ దేవుని వాక్యం స్థుతిస్తాను భక్తి భయం లేకుండా భక్తిహీనత కలిగి ఉన్న ఒక్క నేను చెప్తున్నాను ప్రభు రాకుడు వస్తే భక్తులే ఎత్తబడతారు భక్తిహీనులు విడవబడి గుండె బాదుకుంటారు ఆ రోజు సెల్ ఫోన్ చూసుకుందు కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు మేము వెళ్ళిపోతాం ప్రభు దగ్గరికి అప్పుడు గుండె బాదుకొని ఏడుస్తాం ఫోన్లు విసిరేస్తారు అయ్యో ప్రభు వెళ్ళి వచ్చేసాడా వెళ్ళిపోయారా భక్తులు ప్రభు ఎంత ఘోరం అయిపోయింది అదిగో ఏడుస్తున్నాడు చూడండి బంగారు బుజ్జుకొండ ఎలా ఏడుస్తున్నాడు ప్రభు అక్కడ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఎంత ఆ చైర్ నిండా జనం ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి మీకు చూపిస్తున్నారు ఆ చైర్స్ నిండా జనమే అంత జనం ఉండగా అందరూ వెళ్ళిపోయారు ప్రభు రాకడిలో వీడొక్కడు మాత్రం ఇదిగో ఈవిడ ఏడుస్తుంది అయ్యో ప్రభు అందుకే రాకడు వచ్చి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఎంతోమంది దుఃఖపడి ఏడుస్తారట అసలు ఎంతమంది ఉన్నారు చర్చ్లో చాలామంది ఉన్నారు వాక్యం చెప్తున్నాడు దైవ శాఖ శరణ ప్రభు రాకడు వచ్చింది వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ప్రభు రాకడిలో పాస్ట్ గారు ఎత్తబడ్డారు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఇదిగోండి ఈ దొంగ బ్యాచ్ మాత్రం ఉండిపోయింది పాస్ట్ గారు వెళ్ళిపోయారు ఇదిగోండి వీళ్ళు వీళ్ళు ఎంతమంది నలుగురు ఐదు ఆ చైర్లు ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు మాత్రం ఏడుస్తున్నాడు వీళ్ళు ఏడుస్తున్నాడు ఇప్పుడు ప్రభు నాయనా నన్ను మార్చవా మా అమ్మ వెళ్ళిపోయింది మా నాన్న వెళ్ళిపోయి పాస్ట్ గారు కూడా వెళ్ళిపోయారు నేను మాత్రం విడవపడ్డాను అప్పుడు సెల్ ఫోన్లు విసిరేస్తావు ఐప్యాడ్లు విసిరేస్తావు నాకు వద్దు నాకు కూడా రక్షణ కావాలి నేను ఎత్తబడాలని ఏడుస్తావు ప్రభా దీనివల్లే ప్రభా నేను వెళ్ళకుండా ఆగిపోయారు దాని మొహం సల్లకుండా నేను ఏడుస్తాను టీడు అప్పుడు అదంటట ఈ సన్నాసి వల్లే ప్రభా నేను ఎలక్ట్ పడకుండా వదిలేసిన ఆ పిల్లి ఏడుస్తుంది కాబట్టి ఇద్దరు సమాధానం కలిగి వివాహం చేసుకుని మంచిగా బతుకుతురు కానీ ముందు ప్రార్థన టైంలో మెసేజ్లు పెట్టడం ఆపు లేదంటే నేను బిజినెస్కి పెడుతున్నా పెడుతూ కానీ తర్వాత ప్రతి ఒక్కడు భక్తి కార్యక్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫోన్లు పక్కన పెడతారు ఏసై అంటే నీకు అంత చీప్ అయిపోయాడా దేవుని సంధి అంత చీప్గా కనిపిస్తుందా దేవుని సంధి ఎంత భయభక్తితో మనం సేవించాలి దేవుని బిడ్డారా నేను ఎంత భక్తి చూపించానో అదే మెజర్తో దేవుడు నన్ను దీవిస్తారు మీకు తెలిసిన విషయం నేను కొద్దిగా చూపిస్తే కొద్దిగా దీవెన ఎంత చూపిస్తే దేవుడు ఎక్కువ భక్తి అయితే ఎక్కువ దీవెనలు వస్తాయి నా భక్తిని దేవుడు మెజర్ చేస్తాడు ఆయన త్రాసులో వేసి తోస్తాడట దేన్ని తోస్తాను చెప్పండి కాయగూరలు తీసుకునేటప్పుడు తోస్తారు బియ్యం కొనేటప్పుడు చెప్పండి తోస్తారు ఇప్పుడు నేను ఈ మాటలు చెప్తుండగా లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు టీవీలు కట్టేయకండి మొబైల్ ఫోన్ ఆఫ్ చేయకండి మీరు వాక్యం వింటున్నారు దేనికి వాడుతున్నారు మీరు వాక్యం ఓకే ఇప్పుడు నేరుగా నా దగ్గర కూర్చొని డైరెక్ట్గా వాక్యం వింటే ఇంత పెద్ద స్క్రీన్లు ఉంటే మళ్ళీ బుల్లి స్క్రీన్ ఎందుకమ్మా ఇట పెట్టుకొని చూడటానికి నేను వాక్యం వింటున్నా ఎందుకు ఇంత పెద్ద స్క్రీన్లు పెట్టా బోల్డ్ ఖర్చు అవుతుంది మాకు ఎంత నీ కంటికి వాక్యం కనబడాలని స్క్రీన్ మీద వాకింగ్ కనబడి ఇంటి పెద్దది పెడితే గుడ్ రోడ్ లాగా ఫోన్ ఒకటి పెట్టుకొని ఇటా చూసుకుంటూ నేను వాక్యం వింటున్నాను అబద్ధాలు చెప్పొద్దు భయం లేదు నీకు దైవ భయం నీవు దేవుని పట్ల ఎంత భయభక్తి చూపిస్తావో అంతే ఆశీర్వాదాలు నీకు వచ్చును గాక నీకు అడుగున భక్తి ఉంటే నీకు అడుగు దీవెనలు వచ్చును గాక ఎటు చెప్పండి క్వార్టర్ ఉంటే సగం ఉంటే నిండా ఉంటే పొంగి పొర్లే భక్తి ఉంటే పొంగి పొర్లే ఆశీర్వాదాలు నీ ఇంటికి నీ కుటుంబానికి వచ్చును గాక మన దేవుడు గుడ్డివాడు కాదండి ఆయన హృదయ రహస్యం ఎరిగిన వాడు మన భక్తిని మెజర్ చేస్తాడండి ఆ బెల్చేస రాజు నీ తాసులు వేసి చూస్తాను తేలిపోయావు రాజు గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ అన్నాడు దేవుడు అంతే ఆయన రాజ్యం కూలిపోయింది ఆవిడ కొన్నివన్నీ పోయాయి ఒక రాత్రులు అన్నీ పోయాయి వాడిని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోయారు వాడు రాజ్యమే కూలిపోయింది గొప్ప కూలిపోయింది దేవుని త్రాసులో తేలిపోతే అన్నీ పోగొట్టుకుంటాం దేవుని త్రాసులో మీరు ఎక్కువగా తూగుదురుగాక తూగుతున్నప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వాదాలతో నింపును గాక అమెన్ రాసుకురండి నెక్స్ట్ అపీరియన్స్ క్విక్లీ ఎయిత్ అపీరియన్స్ ద వెన్ జీసస్ అపియర్ టు జైమ్స్ ఫస్ట్ కొన్ని చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్ సెవెన్ విక్టరీ ఓవర్ సర్కమ్స్టెన్స్ అదర్వైజ్ క్రిటిసిజం రైట్ డౌన్ విక్టరీ ఓవర్ క్రిటిసిజం అండ్ స్ట్రెంగ్నింగ్ ఫెయిత్ ఎనిమిదో సారి మొదటి కొరింది రాసిన పత్రిక పదిహేనో ఏడు వచ్చినలో యాకోబుకాయన ప్రత్యక్షమయ్యారు అది విమర్శ మీద విజయాన్ని ఇచ్చారు విశ్వాసం
విమర్శించిన వాళ్ళని ఒక పదిహేను నెలల తర్వాత చూడండి వాళ్ళు ముఖాలు మాడిపోయి ఆత్మీయత లేక భక్తి లేక ఎండిపోయిన ఎండి చేపలు చూసారా చేతులు ప్రయత్నం ఇప్పుడు ఎండి చేపలు చూసారా ఉప్పు చేపలు ఎండి చేపలు నమ్ముతారే అట్ట ఎడుస్తారు ఎండి చేపలు వాళ్ళు భక్తి భయం అన్నీ పోతాయి ఎందుకంటే వాడు నోరు తెరిస్తే విమర్శే తప్ప వాడికి మంచి అంటూ ఎవరిలో మంచి చూడలేడు యశు ప్రభు కనబడిన ప్రభ ఇక్కడ దాకా చుట్టేందుకు అంటాడు ఎవరిని ఏంటి చెప్పండి ఇక్కడ దాకా చుట్టేందుకు ప్రభ కట్ చేసుకోవచ్చుగా అంటాడు ఒకవేళ అక్కడ యేసు ప్రభు తెలియని మరి అమ్మ కనబడింది అనుకో ఆమె కూడా ఏదో ఒక వంక చెప్తాడు యాకోబు యొక్క చర్చిలో బంగారు నగలు పెట్టుకుని వస్తారని ఉంది బంగారు నగలు పెట్టుకుని ఉంగరం పెట్టుకుని వస్తాడని ప్రశస్త వస్త్రాలు వేసుకుని వస్తారని ఉంది బైబిల్ యాకో పత్రిక రెండవ అధ్యయంలో కొంతమంది విమర్శిస్తారు చర్చికి మీరు ప్రశస్త వస్త్రాలు వేసుకొని రాకూడదు బంగారం వేసుకొని రాకూడదు ఏ మట్టి పూసుకొని రావాలా వాడు ధనవంతుడు డబ్బు ఉంది వేసుకొని వస్తాడు రాని వచ్చిన ఎందుకు కాదంటావు ఎవరు వచ్చినా నేను తోసివేనన్నాడు ఎవరు ఏసయ్య ఆయనే ఉంగరం పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఆవిడ మెడలో ఏమైనా వేసుకోదా వేసుకుంటు వేసుకుంటుంది రా నువ్వు ప్రశస్త వస్త్రాలు లేదు మాదిరి మాదిరికరంగా ఉండు సేవకులు మాదిరిగా ఉండండి విశ్వాసులు మాదిరికరంగా ఉండండి ఆత్మీయతలు ఎదగండి ఎవరైనా ప్రశస్ మంచి ఖరీదైన బట్టలు వేసుకుని వస్తే అమ్మా రాకూడదమ్మా చిరిగిపోయిన బట్టలు ఎయిర్ కండిషన్ బట్టలు లేకపోతే పాత గిలిన బట్టలు వేసుకుని నో యూ క్యాన్ కామ్ హౌ ఎవర్ యూ కెన్ కామ్ కమ్ టు గాడ్ దేవుని ఎదుగు రావచ్చు వచ్చిన తర్వాత దేవుని ఎదుగు వాక్యంలో ఎదుగు నీతిలో ఎదుగు పరిశుద్ధతలు ఎదుగు అప్పుడు నీకు వీటికన్నా విలువ దేవుని వాక్యం పట్ల అధిక మనం తెలిసిపోతుంది గట్టిగా దేవుని స్తోత్రాలు జరిగిన ప్రైస్తుల తొమ్మిదవది రాసుకునండి క్రిటిసిజాన్ని చేయిస్తారు మీరు ఆయన నిన్ను దర్శించినప్పుడు పదవదిగా తొమ్మిదవ దాంట్లోకి వెళ్తున్నాను త్వరగా రాసుకోవాలి జీసస్ అపియర్ టు స్టిఫెన్ బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ చాప్టర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సింపుల్ ఆఫ్ హెవన్లీ రివార్డ్ త్వరగా చెప్పాలి ఏంటిది సింపుల్ ఆఫ్ హెవన్లీ రివార్డ్ పరలోక సంబంధమైనటువంటి ఒక వరాన్ని అతసాక్షి అయిన స్టెఫన్కి దేవుడు చూపించాడు యేసు ప్రభు సింహాలను కూర్చుని ఉంటే సింహాసనం మీద అవునా స్టెఫన్ అక్కడ ప్రభు కొరకు గాయపరచబడుతున్నాడు అతసాక్షి అవుతున్నాడు అప్పుడు స్టెఫన్ కళ్ళు ఎత్తి చూడగా ప్రభు సింహాసనం నుండి లేచి నిలబడ్డంట నేను అడుగుతున్నాను ఇతని ఆత్మ వస్తుంది భక్తుని ఆత్మ పైకి వస్తుంది చైర్లు ఎవరికి వచ్చినారు సింహాసనం మీద ఎవరికి వచ్చినారు దేవుడు ప్రభు భక్తుని ఆత్మ వస్తుంటే ప్రభు కూర్చున్నాడా లేచాడా నేను అడుగుతాను పెద్దోళ్ళు వస్తుంటే మీరు కూర్చున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు గిట్టి చెప్పాలి ఇప్పుడు భక్తుడు పెద్దోడా ప్రభు పెద్దవారా ప్రభు పెద్దవారు కదా భక్తుడు ఆత్మ వస్తుంటే ప్రభు లేవాలా చెప్పండి లేవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఏసయ్య మళ్ళీ ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడంటే ఆయన సింహాసనం లేచిపోయి నా కుమారుడు అంటూ నిలబడ్డాట చేతులు నిలబడ్డాడు ఒకళ్ళు మీ అమ్మ నాన్న అనుకోండి నువ్వు ఊరు నుండి వస్తుంటే ఏం చేస్తారు చెప్పండి చైర్లో కూర్చున్నా లేచి నా బిడ్డ కోసం నేను ముందుకు వస్తాడు తప్పిపోయిన కుమారుడు వస్తుంటే తండ్రి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఎదురుగా వెళ్ళి వాని మీద పడి ముద్దు పెట్టి నా కుమారుడు చచ్చిపోయి బతికాడని పాపంలో పడిపోయినాడే లోకంలో గెలిపాడు అనుకుంటున్నాడు మా నాన్న నన్ను చీపోరా అంటాడేమో అనుకున్నాడు కానీ ప్రభు చీపోరా అనలేదు కానీ తండ్రి ప్రేమ హత్తుకున్నది ఈరోజు నిన్ను చూసిన ప్రభు నిన్ను చీపోరా అనడు చీపో అనడు కానీ నువ్వు ఎంత ఘోర పాపంలో ఉన్నా ఏ సయ్యొద్దుకు వస్తానంటే నిన్ను కడిగి శుద్ధీకరించి నీకున్న మరిన్ని అంత కడిగి వేసి ఆయన నీతి వస్త్రం నీకు తొడిగి నిన్ను పరిశుద్ధురాలుగా పరిశుద్ధంగా మార్చాలని ప్రభు తన రెండు చేతులు చాపి నిన్ను పిలుస్తున్నాడు నమ్మి తగ్గట్టుగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పగలవా తెలుగు ఎస్ కొంతమంది అంటుంటారు ఇంత ఘోర పాపిని కదా దేవుడు నన్ను అంగీకరిస్తాడండి మారాక వస్తాడు నువ్వు మారలేవు మార్చగలిగిన వాడు ఆయనే చేయతి గట్టి చెప్పండి మార్చగలిగిన వాడు ఆయన కాబట్టి వచ్చేసాయి పురుషోత్తం చౌదరి అడిగాడట ప్రభా నేను ఘోరమైన పాపిని నన్ను అంగీకరిస్తావయ్యా భక్తుల్ని అయితే నువ్వు అంగీకరిస్తావు నేను భక్తుడిని కాదుగా నాకు రక్షణిస్తావా అంటే ప్రభుని అంట ఉన్న పాటున రమ్మన్నాడు చెప్పండి నేను చెప్పాడు ఉన్న పాటున రమ్మన్నాడు ఉన్న పాటున వచ్చు సునాను నీ పద సన్నిధి కో రక్షక ఎలా ఉన్నావు అలాగే వచ్చాయి ఉన్న పాటు నా వచ్చు సునాను నీ పద సన్నిధి కో రక్షక ఉన్న సత్యము గాని
చేతులుండి ప్రభు అయిపోతాను ఏ స్థితిలో ఉన్నా ప్రభు రమ్మంటున్నాడు ఏ సైతో చెప్పు బలహీనతలు ఉన్నాయా బాధలు ఉన్నాయా సమస్యలు ఉన్నాయా వస్తున్నాను ప్రభు అన్ని బిడ్డగా ఎన్న సఖ్యము ఆ చేతులు రెండు పరలోకం అయిపోతే గట్టిగా పడదామా ఉన్న పాటు ఉన్న పాటగా వస్తున్నాను ఏమన్నాడు ప్రభు ఉన్న పలంగా వచ్చాయి ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఉన్న పలంగా రా కష్టాల్లో ఉన్నావా ఉన్న పలంగా రా అవమానాలు ఉన్నాయా ఉన్న పలంగా రా నీకేమన్నా భయాలు ఉన్నాయా ఉన్న పలంగా రా మీ ఇంట్లో అనుమానం ఉందా ఉన్న పలంగా చెప్పండి గట్టిగా నీకు రోగాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఉన్న పలంగా రా ఉన్న పాటుగా రా సమస్యలతో ఉన్నావా రా నేను విడిపిస్తాను రా అంటున్నాడు శోధనలో ఉన్నావా విడిపిస్తాను రా అలవాట్లు పాలైపోయావా రహస్య పాపాలు నీలో ఉన్నాయా వదులుకోలేకపోతున్నావా మానుకోలేకపోతున్నావా నీ వల్ల కావట్లేదా అయితే వచ్చాయి ఉపవాసం ఉండాలని బయలుదేరిన కొంతమంది తమ్ముళ్ళు అన్న నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను దేశ ఏమని అంటాడా నేను ఉండాలనుకున్నాను కానీ నేను ఉండలేకపోయాను కనీసం ఒక పూట తిని ఉందామనుకున్నా కానీ ఐదు పూటలు తిన్నాడట ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ టెంప్టేషన్ వచ్చేసిందన్నాడు అయితే నిన్ను దేవుడు అసహించుకోడు రా వచ్చి ప్రార్థనలు ఉండు పది రోజుల తర్వాత చెప్పాడు ఇంక నేను ఉండలేను నువ్వు ఉంటావు నువ్వు ఉండగలవు ఉండలేని అనకు నా దేవుడు ఉంచగలడు ఆ విశ్వాసం కలిగి ఉండు ప్రార్థన చేయి అందుకే నేను రాలేకపోతున్నా నన్ను రావాలనుకుని కూడా నువ్వు రా వచ్చాడు ఇరవయో రోజు నుండి ఉన్నాడు ఫాస్టింగ్ ఇప్పుడు ఎంత తగ్గాడు తెలుసా ఏడు కేజీలు తగ్గాడు వెయిట్ తగ్గాడంట అసలు నా పక్కన మా డ్రైవర్ ఉంటుండ నాతో డ్రైవ్ చేస్తుంటా మాస్టర్ గారు నేను రోజుకు ఒప్పడు తింటున్నా కనీసం అర కిలో కూడా తగ్గలేదేంటి అర కేజీ కూడా తగ్గ ఇదేంటిది అంటే నువ్వు తగ్గడం కోసం ఉన్నావా ఆత్మలు ఎదగడం కోసం ఉన్నావా అని అడిగారు కొంతమంది వెయిట్ తగ్గడానికి ఉంటున్నారు ఫాస్టింగ్ లేదు లేదు దేవుళ్ళు ఎదగడానికి ఉండండి ఆయనే అన్ని కార్యాలు మీరు జరిగించును గాక ఐ దేవుని ప్రార్థించండి దేవుని సెల్లు మొరపెట్టండి దేవుణ్ణి అడగండి ఆయన అపీరెన్స్ ఆ రిజరక్షన్ పవర్ వల్ల మీలో అధిక బరువు ఉన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నా కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోయినా ట్రైగ్లీజరాస్ పెరిగిపోయినా మరి లివర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా మరి మీ కిడ్నీకి సంబంధించిన బలహీనతలు ఉన్నా డాక్టర్స్ ఏమైనా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నా బీపీ పెరిగిపోతున్నా హైబీపీ లో బీపీ రకరకాల వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడుతున్నా వచ్చాయి ఏసై దగ్గరికి ప్రభు ఉన్న పలంగా వస్తున్నాను రక్షక నన్ను స్వస్థపరచు నన్ను బాగు చేయి నన్ను నిలబెట్టని ప్రార్థిస్తుండగా పునరుద్ధారణని ఏసు నిన్ను బాగు చేసి నిలబెట్టి నీ జీవితాన్ని సరిచేసి అది సాక్షిగా నిలబెట్టుకున్నాడు గాక రాసుకున్న నెక్స్ట్ అపీరియన్స్ పదవదిగా రాసుకుందాం ద టెన్త్ అపియర్ వెన్ జీసస్ అపియర్ టు పాల్ ఆన్ ది రోడ్ టు డెమస్కస్ డెమస్కస్ వెళ్ళే రూట్ లో అపోస్తలైన పౌలు గారికి పదవ మారు యేసు ప్రత్యక్షమయ్యారు బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ చాప్టర్ నైన్ వస్ త్రీ టు ఫైవ్ అండ్ బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ వస్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఫస్ట్ కొన్ని చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వాజ్ ఎయిట్ ఇట్ ఈస్ ద ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ విక్టరీ ఓవర్ పర్సిక్యూషన్ హింసపై విజయాన్ని దేవుడు ఇచ్చినట్టు అక్కడ మనం చూస్తున్నాం అపోస్తుల కార్యం తొమ్మిదో అధ్యాయం మూడు నుంచి ఐదు వచ్చినాలు ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాలు ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి పదహారు వచ్చినాలు మొదటి కోరింది పదిహేను ఎనిమిది వచ్చినాం ఈవెన్ బ్రదర్స్ దే కేమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద వే అండ్ దేవర్ పర్సిక్యూటెడ్ యువర్ సో మచ్ డిసప్పాయింటెడ్ ఇన్ ద చర్చెస్ ఇన్ ద స్టేట్ అండ్ నౌ యు రిమెంబర్ దిస్ వెన్ యూ అపియర్డ్ హీ చేంజ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ పర్సిక్యూటింగ్ క్రిస్టియన్స్ హూ ఇస్ పర్సిక్యూటింగ్ యూ ఇస్ డిస్ట్రాయింగ్ చర్చెస్ హిస్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ సాల్ జీసస్ అపియర్ టు హిమ్ and turned his life changed his life uh, saul became paul the man who is destroying churches he started constructing churches clap your hands and praise the lord who was who was going preaching against jesus he started preaching about jesus the person who is preaching against jesus when he jesus met when he met jesus when jesus appeared to him 
he started preaching about jesus yesu ku vetrekanga nadichi bodalu chesina vaadu yesu eppudaithe ayina pratyaksham ayyado yesu gurinchi cheppada bodalu pettadu person who was destroying churches he started constructing churches sangalu koolche vaadu sangalu nirminche vaadiga maarchabaddadu mana deshamlo aa paristhithi vachunu gaaka amen evaravaraithe devuni pidlaku virodhanga maatladutunnaru vaalni devudu darshinchalani entha mandi prarthana chestaru cheetlu pai kettandi ప్రభు మా దేశ ప్రధాని దర్శించమని ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు మా రాష్ట్ర ప్రజలు ముఖ్యమంత్రులను దర్శించండి మా రాష్ట్ర ప్రజలను దర్శించండి మా దేశ ప్రజలను దర్శించండి మరి దేవుని పిల్లలకి విరోధంగా ఉన్న వారిని ప్రభు దర్శించునుగాక అడుగుదాం ప్రార్థిద్దాం ఈస్టర్ సండే రోజున ఈ గుడ్ ఫ్రైడే గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్ సండే సందర్భంగా ప్రభు దగ్గర మొరపెట్టుకుందాం రాబోయే ఎలక్షన్స్లో కూడా ప్రార్థన చేద్దాం ఎలక్షన్స్ సమీపిస్తున్నాయి దేవుని కనికలను కోరుకుందాం దేవుని దయని కోరుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం ఒకవేళ ఎవరు అధికారంలోకి వచ్చిన వారిని దర్శించమని ఎంతమంది ప్రార్థిస్తారు చేయతని ప్రభు దర్శిస్తే ఏమయ్యాడు హింసకుడు సేవకుడయ్యాడు త్వరగా చెప్పాలి హింసకుడు సేవకుడయ్యాడు హింసకుడే క్రైస్తవ హింసకుడు క్రీస్తు వ్యతిరేకి యేసు ప్రభావారు ప్రత్యక్షం కాగా ఆ ప్రత్యక్షంలో అతను బ్రతుకంతా మారిపోయి ప్రభా నువ్వు ఎవరు పోయా అంటే ప్రభా నాడు సౌల సౌల ముళ్ళుకు ఎదురుతంతే ఏమవుద్దో తెలుసా అని అడిగాడు ముళ్ళు ఉంది ఇనప ముళ్ళు ఎగిరితంతే ఏమవుద్ది ఎటు చెప్పండి ఎగిరితంత చీలిపోద్ది అంతే ఆ రక్తం కానీ వాడు చచ్చిపోతాడు ముళ్ళుకు ఎదురుతంతున్నావు ఎవరయ్యా నువ్వు నన్నేలా హింసిస్తున్నావు నిన్ను ఎప్పుడు హింసించాను ప్రభా నువ్వు మహా మహిమతో వెలుగుతూ ఉన్నావు నిన్ను హింసించడా నీ తగునా నేను నర్మాత్తును కదా అంటే నా ప్రజల్ని హింసిస్తే నన్ను హింసించినట్టే ఇఫ్ యూ విల్ ట్రీట్ మై చిల్డ్రన్ యు ఆర్ విల్ ట్రీటింగ్ మీ యూ విల్ ట్రీట్ మై సర్వెంట్స్ యు ఆర్ విల్ ట్రీటింగ్ మీ నా ప్రజలను నా సేవకులను హింసిస్తే నన్ను హింసించినట్టే అన్నాడు ప్రభు ఆ విధంగా ప్రభు మన దేశంలో అనేకులకు దేవుని పిల్లని హింసిస్తున్న వారికి రాత్రి కలల్లోనో దర్శనంలో వెళ్ళి కనబడును గాక అయ్యా వారిని దర్శించమని అడగండి నన్ను ఎలా హింసిస్తున్నామని అడిగితే వాళ్ళు ఏం సమాధానం చెప్తారో వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు ప్రభు వాళ్ళతో మాట్లాడును గాక తర్వాత పదకొండవ అపీరెన్స్ ద స్లెవెన్ టైమ్ వెన్ హీ అపీర్ జీసస్ అపియర్ టు హి జాన్ ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ కేమ్ విక్టరీ ఓవర్ ఈవిల్ అండ్ యునో ద ప్రామిస్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ ట్రయాంప్ పదకొండవ మారు ప్రకటన గ్రంథం రాసే సమయంలో యహోన్ గారికి ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యారు పదకొండవ మారు ప్రార్థన చేసుకునే ముందు పదకొండవ మారు ప్రభు కనబడగా బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఈ రోజులు ఏం జరుగుతుందో నాసా సైంటిస్టులు అంటున్నారు ఏమిటి ఈ బైబిల్లో బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్లో ఎంత స్పష్టంగా రాయబడిందో ఇకపల్లి ఏదైతే మనం చదువుతూ ఉంటాం రెవల్యూషన్ గురించి దాని గురించి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాట ఎగ్జాక్ట్గా రెవల్యూషన్ బుక్లో అదే జరుగుతుంది మార్పు అంతరిక్షంలో స్పేస్లో జరుగుతుంది సెలిస్టియల్ అది స్పేస్లో జరుగుతున్న మార్పులు ఈవెన్ సన్ మూన్ స్టార్స్ అన్నిట్లో మార్పులు వస్తున్నాయి ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ రాసినట్టు జరుగుతుంది సూర్యుడు చంద్రుడు రక్తవర్ణంగా మారుతాడు ఉంది రక్తపు ఛాయలో మారే అవకాశం ఉందని నాసా శాస్త్రజ్ఞులు ప్రకటించారు కొన్నాళ్ళు పోయాక చంద్రుడు రక్తవర్ణంగా మారే అవకాశం ఉంది అని ఎందుకు మారుతుంది ఇదిగో ఇక్కడ రాసింది అలాగే సూర్యుడు చీకటి అయ్యే అవకాశం ఉంది అని విన్నారా ఎప్పుడు కృష్ణ బిల్లు అన్న మాట విన్నారా బ్లాక్ హోల్స్ అని విన్నారా విన్న వాళ్ళు చేయొచ్చండి బ్లాక్ హోల్స్ దేన్ని మింగేస్తాయంట సూర్యుని మింగేస్తాయి సూర్యుడే ఆ బ్లాక్ హోల్స్లోకి వెళ్ళిపోతాడట అంటే అప్పుడు మొత్తం చీకటి అయిపోతుంది చీకటి అయిపోతుంది మీకు తెలుసా బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకుని ఎండలో నిలబడి వైట్ షర్ట్ వేసుకుని ఎండలో నిలబడితే ఎవరికి వేడి ఎక్కువ అవుద్ది ఎట్టి చెప్పాం మీకు అన్నీ తెలుసు అయితే అందుకే మా బ్రదర్స్కి చెప్తాను ఈరోజు వైట్లో వచ్చారు బ్రదర్ ప్రైజ్ అలాడ్ హాలలోయా కానీ ప్రవీణ్ బ్రదర్ బుక్ అయిపోయారు ఏనియో బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకుని మీరు బ్లాక్ కార్ రోడ్డు మీద పెట్టండి వైట్ కార్ పెట్టండి రెండింటిలో వెళ్ళి చూడండి ఎండలో పెట్టిన తర్వాత వైట్ కార్లో కొంచెం వేడి తక్కువ ఉంటుంది బ్లాక్ కార్లో విపరీతమైన వేడి ఉంటుంది అంటే కలర్ గురించి కాదు బ్లాక్ అనేది సూర్యుని ఏం చేస్తుంది లాగేసుకుంటుంది సూర్య వెలుగుని లాక్ ఉంటుంది వైట్ పెడితే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు వేసవకాలం వస్తుందిగా ఇళ్ళ మీద ఏం పోస్తారు ఏంటి చెప్పండి వైట్ అది ఒక వినటువంటి ఒక పెయింట్ వచ్చింది దాన్ని రాస్తే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది ఆ వైట్ పెయింట్ కానీ కూలింగ్ పెయింట్ అంటారు తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ వచ్చేటువంటిది ఎప్పుడైతే నేను మా మేము ఒక గది మేము ఉంటున్నప్పుడు గదిలో ఉన్నప్పుడు సువార్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఇది లేదు మా దగ్గర టెక్నాలజీ అప్పుడు రాలే ఇది రాలే వైట్ పెయింట్ కొట్టమని అక్కడ సిల్వర్ ఫాయిల్ పెద్దది ఉంది ఏదో ఫార్సెల్ వచ్చిందట అక్కడ ఉన్న సహోదరు చెప్పాడు అన్న మీకు ఏమైనా ఉపయోగపడితే ఉంచుకోండి అన్నాడు మీటింగ్లో సిల్వర్ ఫాయిల్ వేసి ఎక్కడ కూర్చోబెడతాం అది చాలా పెద్దది ఏదో ప్యాకింగ్కి వచ్చింది ఫారెన్ నుండి వచ్చినప్పుడు అయితే వాళ్ళ చుట్టూ అక్కడ
ఇంట్లో పడుకుందామంటే వేడి గోడలు వేడి మేనల్లో పైకి వెళ్ళి పడుకుందామంటే వేడి ఒక బకెట్ నీళ్ళు పోస్తే ఇంకా ఆవిరి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను పైన పడుకోలేకపోతున్నా కింద పడుకోలే సరే ప్రార్థన చేసుకుని పడుకుంటే కరెక్ట్గా మూడు గంటలకు కొంచెం చల్లబడి నిద్ర వచ్చింది నిద్ర వచ్చిందో లేదో వెంటనే సూర్యుడు గేర్ వేసుకుని వచ్చేస్తాడు ఎప్పుడు సమ్మర్లో చలికాలం ఏమో ఆరు దాకా రాడు ఆరున్నర అయినా రాడు సమ్మర్లో మాత్రం ఐదు గంటలకి వచ్చేసానంటాడు సమ్మర్లో వెంటనే వెంట వచ్చేస్తుంది అప్పుడు నేను ఆలోచించి ఈ సిల్వర్ ఫాయిల్ పెడదామని చెప్పి నా సహోదరులతో పిలిచి సిల్వర్ ఫాయిల్ మొత్తం ఆ పైన మేడ మీద అంటించేసాం అంటించి అది ఎగిరిపోకుండా అక్కడక్కడ చిన్న జీవారితో కట్టేసాం చిన్న రాళ్ళు పెట్టి రెండో రోజు మేము చూస్తే కూల్గా ఉంది ఎండగా ఎంత ఎండగా వస్తున్నా కూల్గా ఉంది అరే ఇప్పుడు ఫ్యాన్ వేస్తే కూల్గా ఉందంటే రాత్రి ఉన్న కూలింగ్ అలా ఉండిపోయింది తెల్లవారే ఆరు గంటల కల్లా మేము అది వేసేసాం కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇక ఎండ దానికి తగలకుండా ఇది రిఫ్లెక్ట్ చేసింది దేవుని పిల్లరా రిఫ్లెక్షన్ అని ఉండొకసారి గట్టిగా రిఫ్లెక్షన్ దేవుని ప్రేమ దేవుని నీతి నీ మీదకు వచ్చినప్పుడు ఈ లోకంలో శక్తులు ఎన్ని వచ్చినా అన్నిటినీ తిరిగి తిప్పి కొడుతుంది దేవుని వాక్యం నీ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి తిప్పి కొడుతుంది దుష్టాత్మలు దురాత్మలు చీకటి శక్తులు నిన్ను ఎలా వేధించాలన్నా తిరిగి కొట్టేస్తాయి ఒక రాజుగారు యుద్ధంలో జయించడానికి అతని సైన్యం తక్కువగా ఉంది ఎదుటి వారి సైన్యం ఏనుగులతో గుర్రాలతో వచ్చేస్తున్నాడు విపరీతమైన గుర్రాలు విపరీతమైన ఏనుగులతో దళమెత్తి వచ్చేస్తున్నాడు ఆ దాన్ని గమనించిన వెంటనే ఈ రాజు అడుగుతాడు అయ్యాలరా నాకు ఏదైనా జ్ఞానం ఇవ్వండిరా బాబు మేము ఓడిపోతామంటే ఒక పని చేయండి పెద్ద పెద్ద అద్దాలు అప్పుడే టెక్నాలజీ తయారైందట ఈ అద్దాలు ముఖాన్ని చూసుకుని అద్దాలు వచ్చాయి కదా పెద్ద పెద్ద అద్దాలు తయారు చేసి ఆ రథాల ముందు పెడదాం వాటిని అల్లిద్దాం మనకున్న కొద్దిగానే పర్వాలేదు వాళ్ళు సూర్య వెలుగు నుండి తూర్పు నుండి వస్తున్నారు మనం ఇటు నుండి వెళ్తాం మనం పనబట్టు నుండి ఆ వెలుగు ఏమో ఏం చేస్తో చూద్దామని వెళ్తూ ఉండగా పెద్ద పెద్ద అద్దాల మీద పడిన సూర్య వెలుగు గుర్రాలకు ఏనుగులకి కళ్ళల్లో ఎలా ఉందో చెప్పండి టార్చ్ లైట్ ఇస్ కొట్టినట్టు కనిపించింది అవి వీళ్ళు యుద్ధకు సరిహద్దులకు రాకముందే సకిలిస్తూ గుర్రాలు వెనక్క పడిపోయి ఏనుగులు వెనక్కి తిరిగి పారిపోతున్నాయి ఆ రాజుకి అర్థం కాల ఏమైపోయింది రా వీళ్ళ దగ్గర పెద్ద వెలుగు వస్తుంది వెలుగు ఇంకో సురుడు ఉన్నాడా అని దేవుని బిడ్డరా శత్రువులు నీ మీద దండెత్తి వస్తున్నప్పుడు దేవుని వాక్యపు వెలుగు నీలో నుండి ప్రకాశిస్తూ ఉండగా దయ్యాలు దురాత్పులు పటాపంచలు అయిపోతాయి జయమును ఇదే నమ్మితే చేతులు పగతి గట్టిగా చెప్పాల జయము నాదే అని చెప్పి గట్టిగా జయము నాదే దేవుని కృప నీకు తోడే ఉండును గాక ప్రార్థన చేసుకునే ముందు ఈ మాట చెప్పి ముగిస్తాను ఆ సమాధిలో ప్రభుని పెట్టి సమాధిలో ప్రభు ఉండగా సైనికులు నిలబడి ఇట్లా వీళ్ళంతా సైనికులు లోపల ఎవరున్నారు గేటి చెప్పండి ఏసై ఉన్నాడు వీళ్ళు ఏసు ప్రభుని లోపల పెట్టి బయట ఏం పెట్టాడు చెప్పండి దీనికి సీల్ వేశారు ఆ పక్కన సైనికులు ఎవరు కాపలా గేటి చెప్పండి అయినా చనిపోయినానికి కాపలు అవసరమా అవసరం లేదు అవసరం లేదు అంటే వాళ్ళు భయపడ్డారు ఎప్పటికైనా ఏసు ప్రభు తిరిగి లేస్తాడు బతుకున్నప్పుడు చెప్పాడు మూడో రోజు లేస్తాడు లేచాడంటే మనం పని పడతాడు ఏం భయపడ్డారు ప్రభుదూత ఒక్కసారిగా వచ్చి ప్రత్యక్షమైందట ప్రభుదూత రాగానే మన వాళ్ళకి మోకాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టాయంటే ఏదో ఒకసారి చేతులు కాళ్ళు వణిగిపోండి చప్పట్లు కొట్టాయి అక్కడ నుండి బొక్క బోర్లు పడ్డారట పక్కకి పడి పరుగులు తీయడం ప్రారంభించారట దూత రావడము వాళ్ళు వణికిపోతూ బాగా యాక్షన్ చేశారు గట్టి చప్పట్లు కొట్టండి ప్రైస్ లాడ్ ఏ మ్యాన్ ఒక దూత కనబడితేనే కింద పడిపోయారు ఇక అక్కడ నుండి పరుగు పరుగు వాళ్ళ అధికారుల దగ్గరికి పరిగెత్తారట రాయి తనకు తానే దొర్లుకుంటూ వెళ్ళిపోయిందట ఎవరు తీయకుండా ఏసునాథుడు ఏసునాథుడు బయటకు వచ్చాడు ప్రభు ప్రస్తుత ఇస్తూ ప్రైస్ లాడ్ ఏసై బయటకు వచ్చేసాడు దేనిలో నుండి సమాధిని జయించాడు సమాధిని జయించిన ఏసైకి గట్టిగా స్తోత్రం చెల్లిద్దామా లోకాన్ని జయించాడు సాతాన్ని జయించాడు ఆ సమాధిని జయించాడు ఆయన నీకు నాకు జయం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు అందుకే అన్ని మతాల్లో ఒక ఎత్తు అయితే క్రిస్టియానిటీలో ఏసు సమాధులు లేడు అందుకే మనం యేసు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళము పూజలు చేయము అగరవతలు వెలిగించము అక్కడ ప్రభు అని చెప్పి మొక్కము కొలవము అక్కడ మనం ఏడుపులు ఏడవము ఎందుకంటే మా ప్రభు మూడే మూడు రోజులు లేస్తాడు లేచాడు అందరికీ కనబడ్డాడు ఆ తర్వాత ఆరోహణే వెళ్ళాడు నగరడి వెళ్ళాడు అలాగే యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న వారు ఎక్కడ ఎప్పుడు చనిపోయినా వారు కూడా తిరిగి లేస్తారు ఆ సమాధి ఇదే కొన్నాళ్ళు పోయాక ఆ రాయి తొలిపి లైమ్ స్టోన్ తొలిపించి లోపల సమాధి చేసి పెట్టారు 
అది అరిమత యొక్క గార్డెన్ టోంబది ఆయన గార్డెన్లో ఆయన ఒక ఫామ్ హౌస్లో పెట్టుకున్నాడు ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో ఫామ్ హౌస్ ఉంటే ఆ రోజుల్లో తోట గార్డెన్ ఆ గార్డెన్ గార్డెన్లో ఒక కొండను తొలిపించి గుహ చేసుకున్నాడు అందులో తన కొరకు సమాధి తన భార్యకో సమాధి తన బిడ్డకో సమాధి కొని పెట్టుకున్నాడు కానీ ఎవరిని వాళ్ళు చనిపోలేదు సమాధి చేయలే ఆ కొత్త సమాధులు ప్రభుకిస్తాన్నాడు ధనవంతుడై ఉండి తన ధనాన్ని దేవుని సేవకు వాడాడు తన పరిచయకు దేవుని పరిచయకు వాడడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఈరోజు దీవించబడిన దేవుని బిడ్డలారా చేతులు కట్టుకొని కూర్చోవద్దు దేవుని పని అని తెలిస్తే అడుగు ముందుకు వేయండి అరిమత అయి ముందుకు వేయబట్టి ఎంత ఘనత ఇచ్చాడంటే రెండు వేల సంవత్సరాలకు అందరూ ఏం చెప్పుకుంటున్నారు అరిమత అయి ఇచ్చాడట చెప్పండి ఏం చెప్తున్నారు అరిమత అయి ఇచ్చాడంట ఇచ్చింది ఎన్ని రోజులు ఏంటి చెప్పండి మూడు రోజులే ఉంచుకున్నాడు ప్రభు తిరిగి ఇచ్చాడా లేదా ఏ సైకు నువ్వు ఏది ఇచ్చినా అది తిరిగి నీకు ఇస్తాడు దాంతో పాటు ఘనతని ఇస్తాడు ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు దీవనిస్తాడు మేలుతో పొందుకుంటావు ఇహమందు పరమందు కూడా మేలొందు గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు ఆ పదకొండు అపీరెన్సెస్ లో మీరు ఇచ్చిన విజయాలు మాకు కూడా దయచేయండి ప్రభు అని వారి చేతులు పైకి ఎత్తగలరా మోకరిల్లి ప్రార్థన చేసుకుందాం చైర్లో ఉన్న వారు మోకరించిన అక్కర్లా చేతులు పైకి ఎత్తండి చేతులు పైకి ఎత్తండి ఇప్పుడు స్థలం లేదు కనుక మరి స్థలం లేనందున చేతులు పైకి ఎత్తండి ఉన్న పనంగా చేతులు అయితే ప్రభు అయిపోతే గట్టిగా ప్రార్థించండి అన్ని సంఘాలలో ప్రార్థించండి భయంతో ఉన్నావా నీ భయము ఏసయ్య పునరుద్ధాన శక్తి వల్ల తీసేయబడును గాక అనుమానాలు తొలగిపోను గాక దేవుని యొక్క ఆ ప్రత్యక్షతలు వస్తుండగా నీ జీవితం బలపరచబడి వరదలేదు గాక ప్రార్థన చేద్దాం కంటిమెంత్ ప్రార్థన చేద్దాం లిఫ్ట్ అప్ హ్యాండ్స్ అండ్ ప్రేట్ గాడ్ చేతులు పైకి అందరం ప్రార్థన చేద్దాం లార్డ్ ఐ వాంట్ దిస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ సెవెన్ అపీరియన్సెస్ అండి ఏడు ప్రత్యక్షతలు 11 అపీరియన్సెస్ ఆఫ్ జీసస్ ద గ్లోస్ దోస్ 11 బ్లెస్సింగ్స్ ఐ వాంట్ ఇట్ లార్డ్ మై తండ్రి 11 ప్రత్యక్షతలో ఉన్నటువంటి ఆ 11 ఆశీర్వాదాలు నాకు కావాలి అనాయింట్ మీ జీసస్ అభిషేకించండి బ్లెస్ మీ ఫాదర్ తండ్రి మీ దీవిన్ సర్ ఆఫ్ యువర్ హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధ ఆత్మను కుమరించండి ఎవరీబడీ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ అండ్ ప్రే ప్రతి ఒక్కరు నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయండి లార్డ్ ఇస్ లిసనింగ్ టు యువర్ ప్రేయర్స్ దేవుడు మీ ప్రార్థనలకు ఇస్తున్నాడు క్రై అవుట్ మై బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ మొర పెడదాం అందరూ ప్రార్థన చేయండి వాట్ ఎవర్ మే బి ఈ సిట్యుయేషన్ ఈ పరిస్థితి ఏదైనా వాట్ ఎవర్ మే బి యువర్ ట్రబుల్ ఈ సమస్య ఏదైనా వాట్ ఎవర్ మే బి ఏ కన్ఫ్యూజన్ దట్ యువర్ వే గందర గోలములో ఉన్నా రిగార్డింగ్ యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ మీ ఆత్మీ జీవిత విషయముల గా గాడ్ విల్ చేంజ్ దేవుడు మా మార్ Ask God, Lord, give me resurrection power. I am coming. Yes, I am. Change me, Lord, my God. Prabhu, I am the Lord. 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 Change me, Father God. I am the Lord. Anoint me, Jesus. Abhishek in Sunday. Fill me with the Holy Spirit. Parishuddha Atma to Nimpandi. Fill me, Father Lord. Nimpandi, Prabhu. Transform my life, Lord. I am coming to you, Jesus. You are my everything. Father, transform me. Father, transform me. I want that resurrection power. I want that resurrection power. I want that resurrection power. అయ్యా నన్ను రూపాంతర పరచండి ప్రభు నీ పునరుద్ధార బలముతో నన్ను నింపండి తండ్రి అంటూ అందరూ కూడా ప్రార్థన చేద్దాం యేసయ్యా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా నన్ను నా కుటుంబాన్ని ప్రభు ఫీల్ ది విత్ యువర్ పవర్ నీ శక్తితో నింపండి లెట్ యువర్ అనాయింటింగ్ కమ్ అప్ ఆన్ యువర్ పీపుల్ ది అభిషేక నీ బిడ్డల మీదకి వస్తుంది లెట్ ఎవరీవన్ రిసీవ్ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఆశీర్వాదాలు ప్రతి ఒక్కరు పొందుదురు గాక పవర్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్ అప్ ఆన్ యువర్ పీపుల్ దేవుని శక్తి ప్రతి ఒక్కరి మీదకి వస్తుదురు గాక మీ ఇళ్లలో ఉన్న భయం తొలగిపోను గాక దిక్కుల గురించి వాస్తుల గురించిన భయం తొలగిపోను గాక కుటుంబాల్లో సమాధానం కలుగును గాక నెమ్మది కలుగును గాక సకల భయాలు వ్యాధి రోగముల గురించి భవిష్యత్తు గురించిన భయం ఇప్పుడు పెకలించబడి తొలగిపోను గాక అనుమానములు తొలగించబడును గాక మీ జీవితాలను హింసిస్తున్నటువంటి బాధలు అలాగే క్రిటిసిజం మిమ్మల్ని అవమానపరిచేవాళ్ళు దుఃఖపరిచేవాళ్ళు వేదనపరిచేవాళ్ళు అనేక రకాల అడ్డుబండలు ఆటంకాలు చీకటి శక్తులు అన్ని ఏసు నామలు తొలగించబడును గాక సమాధికి అడ్డు పెట్టిన రాయి మనిషి సహాయం లేకుండా ఎలా తొలగిపోయిందో నీ బ్రతుకు ఎవరైతే అడ్డు బండ్లు పెట్టారో అవన్నీ ఏసు క్రీస్తు నామలు దేవుని పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా ఇప్పుడే తొలగించబడును గాక నీ గడ్డుగా ఉన్న రోగము వ్యాధి బలహీనత నీ ఆత్మీయ అభివృద్ధికి నీ ఆత్మీయ అభివృద్ధికి నీ యొక్క కుటుంబ అభివృద్ధికి నీ ఆర్థిక అభివృద్ధికి అడ్డుగా ఉన్న ప్రతి సమస్య తీసివేయబడును గాక క్రీస్తు స్నాలో సమాధానం నీకు నీ ఇంటికి కలుగును గాక మేన్ చెప్పలు కొట్టితే మీ స్తోత్రాలు ఇద్దాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ చేసి అమేన్ 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 ఉత్సాహంగా గట్టిగా పడదు ఒక పల్లవి చెప్పలు కొట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉండగా చూడుము సమాధి మూసిన రాయి దొర్లించబడి
praise the Lord. Geetam, geetam, jaya, jaya, geetam, chaita, 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 geetam, jaya, jaya, geetam, chaita, 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 Geetam, geetam, jaya, jaya, geetam, Baladu, baladu, edu va baladu, velu di galaliya tu. Baladu, baladu, edu va baladu, velu di galaliya tu. Tanu chetti na vida mu na tiri gile chenu arugi prakatin suri. Tanu chetti na vida mu na tiri gile chenu arugi prakatin suri. మన కొరకు ప్రాణం ఇచ్చిన యేసునాథునికి మహిమ కలుగుడు గా దేవుని కృపలో మీరు వర్ధిల్లి మేలందుతురుగా ఆమెన్ ఈ సమయంలో కీర్తన పాడుచుండక పిల్లరా బళ్ళకు ప్రభు యొక్క లాడ్ సఫర్లో కమ్యూనియన్లో పాల్గొనడం సిద్ధపడిన వారు చేయి చూపించగలరా మీ వద్దకు ప్రభు బళ్ళు తీసుకుని రాబడుతుంది దానికి ముందుగా మీ హృదయాలు సిద్ధపరచుకోండి అత్త మీద కోడల కోపం ఉంటే వదిలేయాలని చెప్పండి అత్త మీద కోడల కోపం ఉంటే వదిలేయాలి భర్త మీద భార్య కోపం ఉంటే వదిలేయాలి భార్య మీద భర్త కోపం ఉంటే వదిలేయాలి తల్లిదండ్రుల మీద కోపం వదిలేయాలి పిల్లల మీద కోపం వదిలేయాలి పక్కింటోళ్ళ మీద కోపం వదిలేయాలి చర్చిలో వాళ్ళ మీద కోపం వదిలేయాలి ఎవరి మీద కోపం ఉన్నా వదిలేసేయాలి హలలుయా హలలుయా కీర్తన పాడే ముందు మనం పాడుతూ ప్రభుని అర్పణ నర్పిస్తుండగా ఈ సమయంలో ఎవరి మీద కోపం ఉందో ఒప్పేసుకోండి ప్రభు నన్ను క్షమించు వాళ్ళని కూడా క్షమిస్తాను నీకు తెలుసు ఆ విషయం మీరు ఇతరులకు క్షమిస్తే దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమిస్తా అంట లింక్ పెట్టాడు అక్కడ ఎంతమంది నీకు క్షమాపణ కావాలనుకుంటున్నారు చేయొచ్చండి కదా మనందరికి కావాలి కదా అయితే ప్రభు ఎక్కడ లింక్ పెట్టాడు నువ్వు ఇతరులను క్షమిస్తే ఏంటి చెప్పండి నువ్వు ఫైవ్ పర్సెంట్ క్షమిస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ నువ్వు టెన్ పర్సెంట్ క్షమిస్తే టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్షమిస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పూర్తిగా క్షమిస్తే పూర్తి క్షమాపణ పూర్తిగా క్షమించబడ్డావు అనుకో నువ్వు అడిగిన ప్రార్థనలకు జవాబులు త్వరగా వస్తాయి గర్భఫలం అడిగావో ఇల్లు అడిగావు ఉద్యోగం అడిగావో వ్యాపారం అడిగావో నీ అభివృద్ధి కోసం అడిగావు చదువు విద్య బుద్ధి జ్ఞానం వీసా ఏది అడిగినా నువ్వు క్షమించి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు నీ ప్రార్థనలో శక్తి ఉంది విశ్వాసంతో ప్రార్థించు దేవుని కార్యాలను చూసుదువుగాక కళ్ళ కపటము కక్ష ద్వేషం పెట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తే ప్రార్థన ఎల్లో ఇంటి కప్పు కూడా దాటదు కాబట్టి క్షమించిన హృదయం దేవుడు మీకు ఇచ్చిండుగాక ప్రభు శరీరంలో పాలివారం అయ్యే ముందు పిల్లరా మనం మనం కానుకలు అర్పించి దేవుని కనపరుద్దాం ఈ యొక్క సండే రోజున ప్రభు యొక్క పనిలో నా గుప్పులు ఇప్పి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను వారు మీరు ముందుకు రావచ్చు ఎవరు ప్రత్యేక కానుకలు తెచ్చినారు మందిర నిర్మాణానికి కానీ సువార్త పనికి కానీ ఒక నలభై రోజుల ఉపాసప్రదులని అనుకున్నాను ప్రభు ఈ కార్యం చేస్తే ఇవ్వాలని ఆ మొక్కుబడి చేసి తెచ్చానన్న వారు కానీ హృదయంలో నిశ్చయించుకున్న ప్రకారం ఇవ్వాలని వచ్చిన వారు మీ కానుకలు పట్టుకొని ముందుకు వచ్చేసేయండి వారు ఇక్కడ ముందు భాగంలో ఎవరు తీసుకోవాలి సేవకులు మీకు చెప్తారు చెక్ ఎక్కడ వేయాలి కానుక ఎక్కడ వేయాలని మిగిలిన వారు మనం కూర్చున్న దగ్గరికి సేవకులు వస్తారు ఈ కానుకలు ప్రార్థన అయిపోయిన వెంటనే బల్ల కార్యక్రమం జరుగుతుంది బల్ల అయిన వెంటనే మీ మధ్యలో ఒక భోజనాలు వస్తాయి మీ చేతిలో ఆ ఆఫరింగ్ పట్టుకొని పైకి ఎత్తగలరా 
నాతో చెప్పండి ఏసునాదా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తుండగా సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తుండగా నీ కనికరం చొప్పున నీ కనికరం చొప్పు నన్ను నా ఇంటి వారిని నన్ను నా ఇంటి వారి నీ పునరుద్ధాన శక్తితో పునరుద్ధాన శక్తి నింపుము నాయన నింపుము నాయన పదకొండు మార్లు మీరు కనిపించి పదకొండు మార్లు మీరు కనిపించి పలు విధాలైన దీవెనలు ఇచ్చారు పలు విధాలైన దీవెనలు ఇచ్చారు ఆ ఆశీర్వాదాలని నాకు దయచేయి ఆశీర్వాదాలని నాకు దయచేయి భయము తొలగించారు భయము తొలగించారు అనుమానం తొలగించారు అనుమానం తొలగించారు బంధకాలను తొలగించారు బంధకాలను తొలగించారు మీ కృపను అనుగ్రహించారు నీ కృపను అనుగ్రహించారు బలహీనలను బలపరిచారు బలహీనలను బలపరిచారు నీ పునరుద్ధాన శక్తి నీ పునరుద్ధాన శక్తి నేను కూడా అనుభవించాలి నేను కూడా అనుభవించాలి నీ చిత్తమైన ఆలో జరుగునుగా నీ చిత్తమైన ఆలో జరుగునుగా నీ సేవలో పరిచయం ఎంతకంటే ఎక్కువగా నీ సేవలో నీ పరిచయం ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నా గుప్పిలని ఆ గుప్పిలను విప్పు చూడగా విప్పు చూడండి మీ గొప్ప గుప్పిలి విప్పి గొప్ప గుప్పి నన్ను నా ఇంటి వారిని నన్ను నా ఇంటి వారిని ఆశీర్వదించమని ఆశీర్వదించు నా చేతుల కష్టాజితం ఆశీర్వదించు చేతుల కష్టాజితం ఆశీర్వదించు రాబోయే దినాల్లో రాబోయే దినాల్లో ఎంతకంటే ఎక్కువగా ధారాళంగా ఎంతకంటే ఎక్కువగా ధారాళంగా దేవాని సేవకిచ్చే కృపని మరి దేవాని సేవకిచ్చే కృపని మరి యేసు నామములు అడుగుచున్నాం యేసు నామములు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమేన్ ఆమేన్ దేవుని దయల మీరు వర్తిల ఎదురుగాక ఆమేన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ప్రభు నామములు ప్రార్థిస్తుండగా సేవకులు ఆఫరింగ్ బాక్స్ పట్టుకొని వస్తున్నారు మరి సేవకులు ఆఫరింగ్ పట్టుకొచ్చినప్పుడు మనం సంతోషంగా మన అర్పణ బాక్సెస్ అర్పిత ప్రభు స్థుతిస్తూ ప్రార్థిస్తూ సంతోషంగా చేద్దాం ప్రత్యేక కానుకలు తెచ్చిన వారు మీరు లేచి ముందుకు వస్తే స్టేజ్ దగ్గర సేవకులు మీరు చెప్తారు ఆ ప్రత్యేక ఆఫరింగ్ బాక్స్లో మీరు వేయొచ్చు కలిసి పాడదాం ప్రభు స్థుతిస్తున్నాం ప్రత్యేక అర్పణలు అర్పించుకుని వారు ప్రత్యేక అర్పణ మన హృదయం నిశ్చించుకుని ప్రకారం మందిర నిర్మాణ విషయంలో ఒకవేళ తీసుకొచ్చిన వారు ఉన్నట్లయితే స్టేజ్ వద్ద ఆఫరింగ్ బాక్సులు ఉన్నాయి చెక్ ద్వారా మీరు అర్పణ అర్పించాలనుకున్న వారు చెక్ సంబంధించి ప్రత్యేక బాక్స్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఈ పునరుద్ధాన దిన ఆదివారం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం శక్తి మంత్రుడు ఆయనే పునరుత్తాగునైన ప్రభు యేసుని ఆత్మను నేను ఆరాధించేదను పునరుత్తాగునైన ప్రభు యేసుని ఆత్మను నేను ఆరాధించేదను ప్రభు యేసుని దర్శకులు శక్తి మంతుడు ఆయనే ప్రభు ప్రత్యేక కానుకలు తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రియులు ఇన్ఫర్మేషన్ కౌంటర్ వద్దకు వెళ్ళి ఆఫరింగ్ కవర్ అడిగి తీసుకొని మన ఆఫరింగ్ బాక్స్ లో మన అర్పణ నడిపిద్దాం మీ వద్ద పరిచారకులు ఆఫరింగ్ బాక్స్ తీసుకుని వస్తున్నారు ఎవరి చేతికి మన కానుకలు ఇవ్వకూడదు మన చేతులతోనే ఆఫరింగ్ బాక్స్ అర్పణ నడిపిద్దాం ఒకవేళ వారు దాటిపోయినట్లయితే వాటిని మీరు పిలవండి మరి మీ వద్దకి ఆఫరింగ్ బాక్స్ తీసుకొని వస్తారు సంతోషంగా అర్పణలు ఆ బాక్సులు వేస్తూ దేవుడు మనకి కనబరుద్దాం క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా కూడా స్వైప్ చేస్తూ అర్పణలు అర్పించే అవకాశం ఉంది సంతోషంగా అర్పణలు అర్పిద్దాం ప్రభు అర్పణ మందిర నిర్మాణ విషయంలో ప్రత్యేక అర్పణ తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రియులు ఆఫరింగ్ బాక్స్ అర్పణ అర్పిద్దాం క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా కూడా స్వైప్ చేస్తూ సంతోషంగా అర్పణ అర్పిద్దాం చూడరా ఆన్లైన్లో చూస్తున్నారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న 
డిజిటల్ వివరాల ద్వారా ఫోన్పే పేటిఎం గూగుల్ పే నెంబర్ వినియోగించుకొని మన మొబైల్ ఫోన్లోని యూపీఐ యాప్స్ ద్వారా క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తూ నేరుగా పరిసర అకౌంట్లోకి అనుకుని నడిపిద్దాం ఈ పునరుద్ధాల దిన ఆదివారం దేవుడు మనకిచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందుదాం అర్పించేవారు అర్పిస్తూ ఉండండి మీ వద్దకు ప్రభు వల్ల తీసుకుని సేవకులు వస్తున్నారు నమ్మి వ్యాప్తిజం పొందిన వారు ప్రభు వల్లలో పాలు పొందడానికి నిశ్చిద్ధంగా ఉన్నవారు ప్రభు వల్ల చేతిలో తీసుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం దైవజనులతో పాటు అందరూ కలిసి ఒకేసారి ప్రభు వల్ల పాలు పొందుతో పిల్లరా అర్పణలు అర్పించేవారు అర్పిస్తున్నారు ప్రభు వల్ల తీసుకున్నారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మంచిగా పడాలి ఆ వాక్యాలు చదువుతూ పాడండి నన్ను నింపు ప్రభు స్థుతిస్తూ చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు కనపరుస్తూ పాడు పాట కొనసాగే ముందు ఆత్మీయులరా ప్రభు బల్ల మీ ఎందుకు వస్తూ ఉంది నాకు ఇంకా అందలేదన్న వారు చేయి చూపించగలరా ఒక్కసారి నిలుచోగలరా మీరు నిలబడితే వాళ్ళు గుర్తించి మీకు అందజేస్తారు సేవకులు వస్తున్నారు నిలబడి పాడుతూ ఉన్నాం ఇక్కడ వేల మంది ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళు మీకు చేరవేస్తున్నారు వస్తున్నారు వేగంగా సేవకులు ఎదురు అందించడానికి ప్రయత్నం చేయండి లేట్ అవ్వద్దు చాలా ఎదురు అందించడానికి త్వర త్వరగా ప్రయత్నం చేయండి అలాగే అర్పణలు అర్పించే వాళ్ళు అర్పిస్తుండగా పట్టే వాళ్ళు పడుతుండగా పాడి వాళ్ళు మనంతా కలిసి స్వరమెత్తి పాడదాం 
ప్రేర్ చేస్తూ పాడండి పునరుద్ధాన శక్తిని నిప్పమని ప్రార్థనాపూర్వకంగా పాడతాం ఈ కీర్తన మాత కూడా కలిసి పాడి నీరు నూతన కీర్తన ఈ క్రొత్త కీర్తన ప్రభు మనకి ఇచ్చాడు వీరందరూ కలిసి పాడతాం పునరుద్ధానం కొరకు ప్రభు మనకి ఇచ్చిన పాట న్యూ సాంగ్ చెప్పండి కొట్ట సంతోషంగా మరణము గెలిచిన నాయేసయ్య మహిమానుతుడవు నీవేనయ్యా మరణము గెలిచిన నాయేసయ్య మహిమానుతుడవు నీవేనయ్యా నిన్ను స్థుతించి కీర్తించుట నా ధన్యతయ నిన్ను స్థుతించి కీర్తించుట నా ధన్యతయ నా కొరకైరానున్న నాయేసయ్య మరణ నా కొరకైరానున్న నాయేసయ్య పునరుద్ధానుడా నీకే ఆరాధనా చెప్పులు రానుడా నీకే నా ప్రాధన పునరుద్ధానుడా నీకే ఆరాధన పునరుద్ధానుడా నీకే నా ప్రాధన హలే గుయా హలే గుయా హలే గుయా ఆరాధన 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 హలే గుయా హలే గుయా హలే గుయా ఆరాధన 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 లేచి నిలబడి ఉండండి నిలబడిన వారికి ప్రభు బలం అందిస్తున్నారు త్వరగా తీసుకువెళ్ళాలి ఎక్కడెక్కడ నిలబడ్డారు సేవకు డైరెక్ట్ చేయండి పెద్దలు ప్రభు బలం అందరూ వారికి త్వరగా అందించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం
దేవునికి మహిమ కలుగుండు గాక ప్రభు బల్ ఉన్న వారు ఒక చేతిని పైకెత్తండి కలిగి ఉంచేది పునరుద్ధానుడా నీకే ఆరాధన పునరుద్ధానుడా నీకే నా ప్రార్థన పునరుద్ధానుడా నీకే ఆరాధన పునరుద్ధానుడా నీకే నా ప్రార్థన హల్లే లూయా హల్లే లూయా హల్లే లూయా ఆరాధన 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 పునరుత్తానుడా నీకే ఆరాధన పునరుత్తానుడా నీకే నా ప్రార్థన పునరుత్తానుడా నీకే ఆరాధన పునరుత్తానుడా నీకే నా ప్రార్థన చేతులు ఖాళీగా ఉన్న వారు చప్పట్లు కొట్టండి ప్రభు బలు ఉన్న వారు స్తోత్రాలు చెప్పండి గట్టిగా దేవుడికి స్తోత్రాలు చెప్పండి ప్రభు యొక్క బల్ల తీసుకుంటే సిద్ధపడిన వారు మీ చేతులు పైకెత్తగలరా రైట్ మీ శత్రులను క్షమించి క్షమించిన హృదయంతో మీ హృదయాన్ని ప్రభు సన్నిధిలో సిద్ధపరచుకున్న వారు ప్రభు శరీరమని వివేచించి ఆయన రక్తమని ఈ పాత్రలో ఉన్న దాని నిబంధన రక్తమని మీ చేతిలో ఇవ్వడిన రొట్టె ప్రభు యొక్క శరీరమని వివేచించి తీసుకున్నప్పుడే అది మీకు మేలన్నాడు ఏదో ఇచ్చారో తీసుకున్నట్టుగా ఉండకూడదు ఇది ప్రసాదం కాదు కొత్తగా వచ్చిన వారికి తెలియకపోతే తర్వాత తెలుసుకున్నాక తీసుకుందరు కానీ నమ్మి బ్యాప్తిష్టం పొందాక నిన్న రోజున అనేక మంది ప్రభుని నమ్మి వారి అప్లికేషన్ నింపి వారి ఫోటో అంటించి వారి వేలు ముద్ర వేసి సాక్షి సంతకాలు పెట్టి బ్యాప్తిష్టాలు తీసుకున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మరి దేవుని రాజ్యంలో చేరడానికి దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాలు వాడుకుందాం ఈ సమయం లోపలరా రొట్టెను పైకెత్తగలరా నిన్నటి రోజున బ్యాప్టిజం పొందిన వారు కూడా మీరు బల్ల తీసుకోవచ్చు ప్రపంచంలో మరి ఏ సంఘంలో బ్యాప్టిజం తీసుకున్నా ఇక్కడ బల్ల ఇవ్వబడుతుంది ఎందుకంటే దేవుని పిల్లలు మనం ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుని పిల్లలమే కాబట్టి మా చర్చలో తీసుకుంటేనే మేము ఇస్తాం అన్నది దేవుడు ఏర్పరచిన సంఘాలు కావి సొంత మనుషుల సంఘాలు మనుషులు ఏర్పరచుకున్న సంఘాల్లో అలా అంటారు దేవుడు ఏర్పరచిన సంఘాల్లో నువ్వు ఏ చర్చలో అన్నది తీసుకో ఎక్కడన్నా బ్యాప్టిజం తీసుకో ప్రభు బల నీకు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది నువ్వు ప్రభుని నమ్మిన వ్యక్తిగా నిన్ను పరీక్షించుకున్నట్లయితే నీది ప్రభు శరీరం వివేచించి తీసుకుంటున్నా అంటే నీకు బలం ఇవ్వడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నాం ఆన్లైన్లో ఉన్నవారు మీరు కూడా రొట్టెను దాక్షాసం సిద్ధపరచుకుని ఉంటే ఎస్ ఆ రొట్టెను పైకెత్తగలరా స్తోత్రాలు చెప్పండి ప్రభు అప్పగిప్పడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను పైకెత్తి కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి వారికి ఇచ్చాడు చెప్పండి స్తోత్రం 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 అని చెప్పండి ఏసునాథీ శరీరమని వివేచించి నేను పరీక్షించుకుని తీసుకుని చుండగా నాలో మీరు మీలో నాలో మీరు మీలో నేను ఉండాలని నిత్య జీవానికి వారసునిగా చేసావు గొప్ప ధన్యత ఈ భాగ్యము గొప్ప ధన్యత భాగ్యము ఎన్నిక లేని నాకు దయచేసి ఎన్నిక లేని నాకు దయచేసి నన్ను ఎంతో ప్రేమించిన ఎంతో ప్రేమించి స్తోత్రం 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 అని చెప్పండి ఆయన అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను పైకెత్తి మీ రొట్టెను పైకెత్తి మీ చేతిలో ఉండదాన్ని ఆయన రొట్టెను పైకెత్తి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించి దానిని విరచి ఇది నా శరీరము దీన్ని భుజించినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నాడు ప్రభు యొక్క శరీరాన్ని జ్ఞాపం చేసుకుంటూ భుజించినట్లారా మేకులపై వేలాడిన ఏ శైని జ్ఞాపం చేసుకుంటూ భోజనం చేయండి ప్రభు ఆ రొట్టెను భుజించండి భుజించండి భోజ ప్రభునే జ్ఞాపం చేసుకోండి ఏ వ్యక్తి మీకు గుర్తురాకూడదు ఏ శయ్య మాత్రమే ఆయన శిలలో పడిన శిలలో సెలవములు మాత్రమే ఆయన చిందించిన రక్తం మాత్రమే గుర్తు రావాలి నీ త్యాగమే నన్ను రక్షించింది ప్రభు అని భోజనం అయిన పిమ్మట ఆయన ఒక పాత్రను పైకెత్తి తిన నిబంధన రక్తము ఈ పాత్రలను త్రాగమన్నాడు ప్రభు పిల్లరా ఆ దాక్షరసం ఉన్న పాత్ర మీ చేతిలో ఒకటి ఇవ్వబడింది పైన క్యాప్ తీసేసేయండి ఆ పాత్రలన్నీ పైకెత్తండి తిన్నగా పైకెత్తండి చెప్పండి యేసునాథా యేసునాథా ఇది నీ నిబంధన రక్తమని ఇది మీ నిబంధన రక్తమని నేను వివేచించి నేను వివేచించి నన్ను నేను పరీక్షించుకొని నన్ను నేను పరీక్షించుకొని తీసుకుని వచ్చున్నాను తీసుకుని వచ్చున్నాను మీలో నేను మీలో నేను నాలో మీరు ఏకమై ఉన్నారని ఏకమై ఉన్నారు నిత్య జీవానికి వారసునిగా చేసేవని నిత్య జీవానికి వారసునిగా చేసి ధన్యతకై స్తోత్రాలు ఈ ధన్యతకై స్తోత్రం నేను వివేచించి వివేచించి నన్ను నేను పరీక్షించుకొని నేను పరీక్షించుకొని తీసుకుని వచ్చున్నాను తీసుకుని వచ్చు నా ప్రభు యొక్క నిబంధన రక్తమై ఉన్నది ప్రభు యొక్క నిబంధన రక్తమై ఉన్నది స్తోత్రం చెప్పగల స్తోత్రం స్తోత్రం భోజనమైన పిమ్మట ఆయన ఒక పాత్ర పైకెత్తి స్థుతించి ఈ పాత్ర ఉండి త్రాగుడి ఇది నా నిబంధన రక్తం అని అడుగు తీసుకుంటు ప్రభు రక్తాన్ని తీసుకుని 
తీసుకున్న వారందరూ కూడా ప్యా పైన ఒక్క డ్రాప్ కూడా వదిలిపెట్టుకొని తీసుకోండి ఆ క్యాప్ మళ్ళీ రీఫిక్స్ చేయండి కింద పడేయకూడదు ఇంటికి పట్టుకు వెళ్ళకూడదు మీ లైన్లో ఒక్కొక్కరు ఇద్దరు నిలబడి వాటిని కలెక్ట్ చేసుకోండి సేవకులు వస్తున్నప్పుడు ఆ ప్లేట్లో మళ్ళీ తిరిగి పెట్టేద్దాం ప్రభు పనిలో సహకరించండి ఇదే సమయంలో నన్ను అందించాల్సిన వారు ఆహారాన్ని మన ఎల్డర్స్ టీమ్ వాళ్ళు డైరెక్షన్ ఇస్తారు డైరెక్షన్ ప్రకారంగా త్వరగా చేయండి అప్పుడు ఆ డైరెక్షన్ ఇస్తూ ఉండగా మనోజ్ లైన్లో ఒకరిద్దరు లేచి ఆ కప్పులు మళ్ళా రీఫిక్స్ చేసి సేవకులు మీ వద్దకు వస్తుండగా వారికి అప్పగించండి పిల్లరా మీకు ఇస్తుంది కింద పడిపోకుండా పట్టుకోండి మీకు ఇవ్వబడింది పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఫోల్డ్ చేయండి ఒకవేళ ఫోల్డింగ్ సరిగా లేకపోతే ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోండి అంచులు ఫోల్డ్ చేసి మీకు ఇవ్వబడింది దాన్ని జాగ్రత్త పట్టుకోండి ప్రతి వరుసలో నిలబడి సహకరించి వీధుల్లో సువార్త ప్రకటించబడింది దేవుని వాక్యము పడాలి సమయంలో మీ చేతికి ఇవ్వబడుతున్నటువంటిది ఒకరికి ఒకటి మాత్రమే దయచేసి రెండోది వస్తే ఇచ్చేసేయండి ఒక వ్యక్తికి లేకుండా చేసిన వాళ్ళు అవుతాం మన ఇంటి దగ్గర ఇద్దరు ఉండొచ్చు ముగ్గురు వాళ్ళకి పట్టుకెళ్ళడం లేదు ఇక్కడికి వచ్చిన వారికి మాత్రం ఇవ్వబడింది మీ చేతిలో తీసుకోండి దాన్ని చక్కగా ఫోల్డ్ చేయండి చివరిలో ఫోల్డ్ అవ్వకపోతే ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోండి పాట పాడండి ప్రభు స్థుతిస్తూ ఉండండి దయచేసి ఓ ఒక్కరు కూడా ఎక్స్ట్రా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు ఒకటి మాత్రం తీసుకోండి ఎవరైనా ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నారంటే మనస్సాక్షి మీద చేయి పెట్టుకోండి లేదు అలా చేయడానికి లేదు ఇంటి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకి దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తాడు ఇక్కడ వచ్చిన వారికి కౌంట్ చేసుకొని ఏర్పాటు చేశారు కనుక మీరు ఒకరికి ఒకటి మాత్రం మన స్థానం అందు ఆయన సమస్తాన్ని అప్పగించుకున్నాడు మనస్థానమందు మనస్థానమందు ప్రభు శిక్ష భరించి నన్ను రక్షించేసు పడాలి 
చేతిని పైకెత్తగలవా చేతిని ఈ సమయంలో లేదా మీకు అందిస్తున్నటువంటి ఆహారం అందలేదు అన్నవారు చేయత్తగలరా అందలేదు అన్నవారు ఒకసారి నిలుచోగలరా దేవుని బిడ్డ నిలుచోండి నిలుచోని పాడదాం నేను నిలబడి ఉన్నానుగా ఒక ఎనిమిది గంటలు తొమ్మిది గంటలు నిలబడ్డాను నేను నిలుచోండి నిలబడి పాడండి వారు మీకు మిమ్మల్ని గుర్తించి వారు తెచ్చిస్తారు నిలబడిన వారి దగ్గర త్వరగా వెళ్ళిపోండి ఒకరికి ఒకటి మాత్రం ఇవ్వబడుతుంది ఎవరు మీ మనస్సాక్షి మీకు గద్దిస్తూ ఉంటుంది రెండవ తీసుకోవడానికి వీల్లేదు తీసుకున్న అది రిటర్న్ చేయండి ఒకటి మాత్రం తీసుకున్నాం మన అతిక్రమంలో క్రియలు భరించినటువంటి మన శాపము పాపం భరించి మనకు రక్షించిన ఈ సైకు చప్పట్లు కొడుతూ గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెల్లుతాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ జీసస్ మెయిన్ ఈ పునరుద్ధాన పాట మరొకసారి క్రొత్తగా అప్లోడ్ చేయబడిన పాట మీరు యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉంది యూట్యూబ్లో మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇతరులకు షేర్ చేయండి వినండి ఇతరులకు షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ పల్లవి మరొకసారి మాతో కూడా కలిసి పాడండి ప్రభు స్థుతిస్తూ పాడదాం దేవుని స్థుతిస్తూ పని చేయండి ఐదు నిమిషాలు చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు స్థుతిస్తూ మరణము గెలిచిన నాయేసయ్య మహిమా మిథుడవు నీవేనయ్య మరణము గెలిచిన నాయేసయ్య మహిమా మిథుడవు నిన్ను స్థుతించి కీర్తించుట నాదన్యతయ నా కొరకైలా నున్న నాయేసయ్య మర నా కొరకైలా నున్న నాయేసయ్య పునరు తాముడా నీకే ఆరాధన పునరు తాముడా నీకే నా ప్రాతన పునరు తాముడా నీకే ఆరాధన పునరు తాముడా నీకే నా ప్రాతన అల్లే లుయా అల్లే లుయా అల్లే లుయా ఆరాధన 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 అల్లే లుయా అల్లే లుయా అల్లే లుయా చేతులు పైకెత్తి పునరుత్నుడా నీకే ఆరాధన పునరుత్నుడా నీకే నా ప్రార్థన పునరుత్నుడా నీకే ఆరాధన పునరుత్నుడా నీకే నా ప్రార్థన ఈ పాట కొనసాగించే ముందు దేవుని బిడ్డలు మన మధ్యలో చాలా దూర ప్రాంతం నుండి ప్రయాణం చేసి ఆత్మీయులు వచ్చారు వారు కొన్ని నెలల క్రితం వారు చాలా బాధను ఎదుర్కొన్నారు ఒక సంవత్సరం క్రితం శ్రమలు ఎదుర్కొన్నారు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇల్లు తగలబెట్టబడ్డాయి వాళ్ళకు ఉన్న మందిరాలు తగలబెట్టబడ్డాయి వాళ్ళు చాలామంది గాయాలకు గురయ్యారు ఎక్కడది మీకు తెలుసు చెప్పండి మణిపూర్ మీరు కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం మన వైపున మన చేయగలిగిన సహాయాన్ని మనం చేశాం ఈరోజు నా బుక్ ఒకటి ఓపెన్ చేశాం ఈ బుక్ తరపున వచ్చిన అమౌంట్ కూడా వీళ్ళకి ఇచ్చేద్దామని వారు చేయి చూపించండి రైట్ 
పునరుద్ధాన శక్తి రెజరెక్షన్ పవర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ బుక్స్ ఈరోజు ఎవరెవరు తీసుకుంటారో ఈ బుక్ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు మనం ఇచ్చేటువంటి అమౌంట్ మొత్తం ఈ వీళ్ళ పరిచయానికి వెళ్తుంది అంతకు ముందుగా వీళ్ళ యొక్క పరిచయ నిమిత్తమే మూడు విడతలుగా మూడు విడతలుగా మనం సహాయం పంపించాం ఫస్ట్ టైం ఒకసారి రెండవసారి ఒకసారి మూడవసారి మన వైపు నుండి మనం చేయగలిగింది చేశాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారు మాట్లాడారు ఇంతకుముందు ఒకవేళ మీ ప్రార్థనలో మీరు కూడా జ్ఞాపం చేసుకొని మీకు భారం దేవుడు కలిగిస్తే నేను కూడా ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నాను అన్నట్లయితే ముందు భాగానికి వచ్చి ఇక్కడ సేవకులు నిలబడతారు వచ్చి మాట్లాడండి బ్రదర్ నేను ఆ సేవకులు ఆ పరిచర్య ఆ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి సంఘటన విన్నాను కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ మై హెల్ప్ అన్న వారు యూ కెన్ కమ్ ఫార్వర్డ్ పస్ సర్వీస్లో వచ్చారు మన ప్రియులు ముందుకు వచ్చారు ఒక నలుగురు ఐదుగురు మీరు ఎవరైనా రావాలనుకుంటే ముందుకు రావచ్చు ప్రార్థనాపూర్వకంగా తర్వాత దేవుని స్థుతిస్తూ ప్రభుని గర్భరుస్తూ మందిర పని కొరకు ఎవరు ఏ స్పెషల్ ఆఫరింగ్ తీసుకొచ్చినా ఎవరి చేతికి ఇవ్వనా కల్ల నేరుగా ఈ చర్చ చేతికి వచ్చి ఈ స్టేజ్ పైన మన కట్టబోయే మందిరం నమూనా ఇక్కడ ఉంది మీరు చూస్తున్నారు కట్టబోయే మందిరం యొక్క నమూనా కెన్ యూ సీ దిస్ మీకు కనిపిస్తుందా స్క్రీన్లో కనబడుతుంది ఇక్కడ కూడా కనబడుతుంది మీకు కనిపిస్తుందా ఏంటి పాస్ట్ గారు మందిరం మీదకి ఎలా వెళ్ళారు అనుకుంటున్నారా రైట్ ఆ నమూనా ఆ మినేచర్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయబడింది దీన్ని మీరు చూడొచ్చు కానీ టచ్ చేయొద్దు ఈ అన్నింటి డెలికేట్గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఏమి టచ్ చేయకండి జస్ట్ నిలబడి ఒక పిక్చర్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే తీసుకోవచ్చు కానీ ప్రార్థన చేయని వాళ్ళు ఎవరు తీసుకోవద్దు మందిర నిర్మాణం కొరకు ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి ఒకవేళ దేవుని పనులు ఇవ్వాలి ఈ మందిర కట్టే విషయంలో నా వంతుగా నా తరపున కూడా కొంత నేను ఇవ్వాలి నేను విత్తాలనుకుంటున్నానట్లయితే మీరు రావచ్చు ఇక్కడ సేవకులతో మాట్లాడిన తర్వాత ఏ విధంగా చేయాలన్నది వారితో మాట్లాడండి స్వాప్ చేసి ఇవ్వాలనుకున్నా కార్డు ద్వారా ఇవ్వాలనుకున్నా గూగుల్ పే ద్వారా ఇవ్వాలనుకున్నా ఏ విధంగా ఇవ్వాలనుకున్నా సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు ఇక్కడ సేవకులు ఉంటారు వారి పేర్లు మీ పేర్లు రాసుకుంటారు సర్వీస్ అయిన తర్వాత అర్థమైందని వారి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి మరి బుక్స్ మీ ఎందుకు రాబోతున్నాయి ఆ బుక్స్ పట్టుకున్న సేవకులు చూపించగలరు మీ చేతుల్లో బుక్స్ నాకేం బుక్స్ ఏం కనబట్టలేదే సేవకులు ఇచ్చే సేవకులు లేరు బుక్స్ ఏవి ఈ బుక్స్ మనం తీసుకుందాం ఒక బుక్ ఎంత రేటు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనం తీసుకున్న ప్రతి బుక్ విలువ వీళ్ళు చర్చెస్కి పంపిద్దాం అన్న వారి చేతులు పైకెట్టండి రైట్ అందరూ పని కట్టుకొని తీసుకుందాం లెట్ ఇట్ బి ఎ బ్లెస్సింగ్ టు యూ అది నేను కడుతున్నాను మనం పరిచయ తరఫున మనం కట్టాలి ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో లక్షల రూపాయలు ఆ పుస్తకానికి మనం ఇచ్చినటువంటి ఖరీదు ఒకవేళ అది రేట్ ఎంతైనా వీళ్ళ పరిచయలకు ఇచ్చేద్దామన్న వారి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి రైట్ ఆ బుక్స్ ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి ఎవరికి కావాలని మీ చేయి చూపించిన వాళ్ళు తెచ్చిస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ నిలబడి సేవకులు ఇక్కడ నిలబడి అయ్యలారా సేవకులు పుస్తకాలు పట్టుకుని రండి లేవా మధ్యాకాశంలో ప్రయాణం చేస్తున్నారా ఆకాశవాణిలుగా ఉన్నారా అయిపోయాయా ఉన్నాయా లేవా బుక్స్ లేవు ఉన్నాయా లేవా అని అడుగుతున్నాను వాట్ ఐ మాస్కింగ్ మీ దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయా లేవా నేను అడిగిన దానికి జాబ్ చెప్పండి తమిళ మలయాళం అనట్లేదు తెలుగులో నిలబడండి నిల్చోండి మీరు నిలబడితే మీ పేరు తెలుస్తుంది నిలబడండి వారు తెచ్చి మీకు బుక్ ఇవ్వలేకపోయినా మీ పేరు రాసుకుంటారు వచ్చేవారు మీరు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు నిలబడండి వెళ్ళండి ప్రైస్ అలాడ్ ఇదే సమయంలో పిల్లరా మనకి ఈరోజు ఆహార మందిని వాళ్ళు చేయి చూపించగలరా రైట్ ఈ ఆహారానికి దేవుని పిల్లలు స్పాన్సర్ చేశారు వారిని బ్లెస్ చేయాలా వద్దా గట్టి చెప్పాలి 
మనందరికీ అవసరమైన ఈరోజు ఇక్కడ అవసరమైన రైస్ అంతటినీ స్పాన్సర్ చేసినటువంటి వెంకట్ గౌడ్ బ్రదర్ విక్టర్ గౌడ్ విక్టర్ గౌడ్ ఒకసారి నిలబడండి వారిని వారి కంపెనీని ప్రభు దీవించాలని గట్టిగా చెప్పాలి కొడతాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ పిల్లలను మీ కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించుగాక ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు అతని అతని జీవితంలో చాలా దీన స్థితి అయినప్పటికీ ప్రార్థనకి దగ్గర ఉండాలి చర్చకి దగ్గర ఉండాలని వచ్చారు తర్వాత తర్వాత ప్రభు వాళ్ళని దీవించడం ప్రారంభించారు నమ్మకంగా ప్రార్థనలో విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు పది మంది కుటుంబాలను పోషించి అంతటి వాడు అయ్యాడు గట్టిగా చెప్పాలి కొడదాం సంతోషంగా ఆ మందిర పనికి ఏదున్నా నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను చెప్పి రైస్ మొత్తం కంప్లీట్గా వచ్చారు మరికొంతమంది దాంతో రైస్ ఒకటే కాదు కదా చికెన్ ఆయిల్ చాలా ఉంటాయి వాటన్నిటిని కూడా మీరంతా స్పాన్సర్ చేసిన వాళ్ళు పేర్లు చదువుతున్నారుగా గాడ్ బ్లెస్ అని చెప్పండి చేయి చాపి ఒక్కొక్కరు పేరు చదువుతారు మీరు చేయి చూపించి గాడ్ బ్లెస్ అని చెప్పకుండా మనం తినొద్దు ఓకే ఎందుకంటే వారు దేవుని బిడ్డలు ప్రయాస పడ్డారు వాళ్ళ కోసం మనం బ్లెస్ చేద్దాం రైట్ బ్రదర్ ప్రశాంత్ కుమార్ గారి ఫ్యామిలీ అశోక్ గారి ఫ్యామిలీ శ్రీనివాసులు గారి ఫ్యామిలీ అనండి గట్టిగా గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ యువర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ జీసస్ నై డాక్టర్ ముఖర్జీ గారి ఫ్యామిలీ సారిక గారి ఫ్యామిలీ ప్రసాద్ గారి ఫ్యామిలీ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ జీసస్ నై మే బ్లెస్సింగ్ చెప్పేదాకా అక్కడే ఉంచండి పిక్చర్స్ శ్రీ సునీల్ కుమార్ గారి ఫ్యామిలీ సునీల్ కుమార్ గారి ఫ్యామిలీ క్రీస్తుమణి గారి ఫ్యామిలీ లావణ్య గారి ఫ్యామిలీ మే ద లార్డ్ బ్లెస్ యూ అండ్ ప్రొవైడ్ ఆల్ యువర్ నీడ్స్ ఇన్ జీసస్ నై మేన్ శ్రీనివాసరావు గారి ఫ్యామిలీ శృతి గారి ఫ్యామిలీ సునీల్ గారి ఫ్యామిలీ చేతులు లేవాలి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ యూ అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ జీసస్ నై మేన్ శశికుమార్ గారి ఫ్యామిలీ మేరీ గ్రేస్ గారి ఫ్యామిలీ శ్రవంతి గారి ఫ్యామిలీ దేవుని కనుక చొప్పున మీరు దీవించబడి వర్ధిల్లు దురుగాక అమెన్ శాంతభాయ్ గారి ఫ్యామిలీ విజయలక్ష్మి గారి ఫ్యామిలీ విజయ్ కుమార్ గారి ఫ్యామిలీ దేవుని సహాయం మీకు కలిగి మీరు వర్ధిల్లు దురుగాక అమెన్ పావెల్ పావెల్ గారి ఫ్యామిలీ ప్రభుదాస్ గారి ఫ్యామిలీ రత్న కుమార్ గారి ఫ్యామిలీ దేవుని కనుక చొప్పున మీరు వర్ధిల్లి మీరందు దురుగాక అమెన్ నాగేశ్వర నాగేశ్వర రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ ప్రియ గారి ఫ్యామిలీ వైష్ణవ్ గారి ఫ్యామిలీ May God bless you God and bless. provide all your needs be akharlu prabhu namlo therchabannu gaaka amen jeevan reddy gar family kod reddy gar family bhagya lakshmi gar family devani kanikaram choppana meeku mee kutumbalaku mee bidlaku divina kalagunu gaaka amen avinash gar family devendra gar family deepthi gar family god bless you and your family and your children raju gar family anitha gar family aashalata gar family raise your hand and bless them lord bless them and bless provide all their needs in jesus name amen అప్పల నాయుడు గారి ఫ్యామిలీ ధృతి గారి ఫ్యామిలీ స్నేహ గారి ఫ్యామిలీ దేవుని సహాయం మీకు మీ కుటుంబాలకు కలుగును గాక అమెన్ సంధ్య విలియం గారి ఫ్యామిలీ దాసరి గారి ఫ్యామిలీ నర్సింగ్రా ఫ్యామిలీ దేవుని సహాయం మీకు మీ కుటుంబాలకు కలుగును గాక దినేష్ కిరణ్ గారి ఫ్యామిలీ మహేష్ గారి ఫ్యామిలీ దేవుని సహాయం మీరు మీ కుటుంబస్తులు పొందుదురు గాక అమెన్ సునీల్ గారి ఫ్యామిలీ రత్న కుమార్ గారి ఫ్యామిలీ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ ప్రొవైడ్ ఆల్ యువర్ నీడ్స్ ఇన్ జీసస్ నైన్ మైన్ మేరీ గ్రేస్ మేరీ గ్రేస్ గారి ఫ్యామిలీ ఐజక్ గారి ఫ్యామిలీ జయ్ కుమార్ గారి ఫ్యామిలీ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ ప్రొవైడ్ ఆల్ యువర్ నీడ్స్ మెన్ అపరో గర్ ఫ్యామిలీ ఇవెంజల్ గీత ఫర్ ఫ్యామిలీ ప్లీజ్ లార్డ్ బ్రింగ్ ది లార్డ్ ప్రొవైడ్ ఆల్ యువర్ నీడ్స్ అండ్ బ్లెస్ యు క్రిస్తుమన్ గర్ ఫ్యామిలీ వెంకట్ గర్ ఫ్యామిలీ గాడ్ బ్లెస్ యు చెప్పండి గట్టి గాడ్ బ్లెస్ యు జీసస్ నేమ్ వికాస్ గర్ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ బర్త్డే వికాస్ గర్ మే గాడ్ బ్లెస్ యు అండ్ ప్రొవైడ్ ఆల్ యువర్ నీడ్స్ నన్న బ్రదర్ వెంకటేశ్వర గర్ ఫ్యామిలీ దేవుని సహాయం మీకు మీ కుటుంబాలకు కలుగును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ అమెన్ మీరందరూ చిన్న సాయం చేసినా పెద్ద ఏ విధంగా సాయం చేసినా వారి జీవితాలు ఏ రూపంలో చేసినా చూస్తున్న పనులకు తండ్రి వారిని వారి పిల్లలను వారి కంపెనీలను వారి ఉద్యోగాలను వారి బిడ్డల జీవితాలను భవిష్యత్తును ఏసు నామలో దీవించి వర్ధిల్ల చేయను గాక అమెన్ గిన్నెడు చన్నీళ్ళు ఇచ్చిన దాని ఫలం పోగొట్టుకుని అన్నాడుగా మరి ప్రభు పనులు మీ అందరికీ ఆహారం వడ్డించడం వాళ్ళు సాయపడ్డారు మీ ఆహారం పైకి ఎత్తగలరా ఒక్క నిమిషం ఆగండి అందరూ వారు నిలబడగలరా నాకు అందలేదన్న వారు అందలేదా నిలబడ్డారు అన్నది అందరూ వారు నా బుక్ కావాల్సిన వారు వెళ్ళండి బ్రదర్ వెళ్ళండి మీ బుక్లు మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఎలా అక్కడికి వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు వెళ్ళండి ఓకే అందరిని వారు నిలబడగలరా బ్రదర్ డేవిడ్ గారు రైట్ ఎవరికి ఎవరు నిలబడాల అద్భుతంగా పనిచేశారు మన ఎవరి బిడ్డలు మన మేనేజర్స్ మన పెద్దవాళ్ళు మన సేవకులు మన ఎల్డర్స్ మన చర్చి వాళ్ళు గట్టిగా చెప్పలు కొడతాం గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ అన్నా మీరు నోరు తెరిచి చెప్పండి గాడ్ బ్లెస్ యూ అని చెప్పండి గట్టిగా మన ఎల్డర్స్ని మన టీం అంతటినీ దైవజల్ యొక్క టీం అంతటినీ మరి పరిచయంలో పాల్గొన్న బిడ్
చేశారు ఇందులో అన్ని విధాలుగా పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరిని స్పాన్సర్ చేసిన వారిని పనిచేసిన వారిని వడ్డించిన వారిని నా ప్రభు మెండుగా దీవించి వర్ధిల్ల చేయనుగాక ఆమె మరి మణిపూర్ నుంచి వచ్చిన సహోదరులకి ఒక వారికి చెక్స్ అందిస్తుండగా ఒకసారి చెప్పాలి కూడా దేవుని స్తోత్రం చేద్దాం వన్ మోర్ చెక్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీ గాడ్ బ్లెస్ యూ హోల్డ్ ఇట్ నా May God provide all your needs. We are praying for you. And pray for our ministry. Thank you, John. God bless you. Now, sir, get to go to the chapel. Go to the chapel. Go to the chapel. Go to the chapel. So, totally, we have three things. We have three things. We have three things. We have three things. First time, we have three things. We have three things. We have three things. We have three things. ఇంకా మనం చేయగలిగింది ఇప్పుడు మన ముందే పెద్ద మందిరం కట్టబడాల్సి ఉంది చాలా అవసరతలు ఉన్నాయి దేవుని సెల్లో ప్రార్థిస్తాను వారు చేయి పైకి ఎత్తగలరా ప్రార్థించండి ఏప్రిల్ నెలలో ప్రభు నీతో మాట్లాడితే ఒకవేళ ఈ నెలలో ఇవ్వలేకపోయాను ప్రభు ఫస్ట్ వీక్లో ఇవ్వాలని అనిపిస్తుంది అన్నట్లయితే మీరు ప్రార్థన పూర్వకు సిద్ధపడి ప్రభు మీ హృదయాల్లో ప్రేరేపించిన విషయాన్ని మీరు సిద్ధపరచుకొని రావచ్చు ఏ విధంగా ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలన్నది ఇక్కడ సేవకులు మీతో మాట్లాడుతున్నారు మీ ఇళ్లకు మేము ఎవరిని పంపించం మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఎవరైనా పాంప్లెట్ వేసుకొని పాస్ట్ గారు చర్చి పనికి ఇమ్మన్నారు అంటే వాళ్ళను దొంగ అనండి చెప్పండి ఎవరు వాళ్ళు దొంగ దొంగ పట్టుకోండి వాళ్ళని పట్టుకొని ఫోటో తీసి మాకు అప్పగించండి మీ ఇళ్లకు మేము ఎవరిని పంపం మళ్ళా చెప్తున్నాం చెప్పండి దైవజనుడు దైవజనుడు మన ఇళ్లకు మన ఇళ్లకు ఎవరిని ఎవరిని చెప్పండి డబ్బు కోసం పంపరు పంపించరు అని అలగట్టుగా పంపించరు కానుకల కోసం పంపించరు ఏంటి చెప్పండి వెళ్ళా పంపించరు పంపిస్తారా పంపించరు నేను ఎవరిని కూడా పంపించం మీ ఇంటికి మీకు మీరుగా ప్రార్థించి ప్రభు సన్నిధిలో రావాలి ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు వచ్చి సంతోషంగా మీ గొప్పిళ్ళు వేపి వేయండి మీరు కూడా వెళ్తున్న దాంట్లో బ్రదర్ మీరు కానుకి వేసిన బ్రదర్ అంత ఒళ్ళు బద్దకం ఉండకూడదు సేవకులు ప్రార్థించి మన చేత్తో మనం ఆఫరింగ్ వేయాలి అన్ని జనులు వారు టెంకాయ కొట్టేటప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు కొట్టమంటారా వాళ్ళు వెళ్ళి కొడతారా వాళ్ళే వెళ్ళి మరి ఆ మాత్రం భక్తి నీకు ఉండొద్దు వాళ్ళకు ఉన్న భక్తి నీకు ఉండొద్దా నువ్వు కానుకి వేసేటప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు చేత బ్రదర్ మీరు వేసిన బ్రదర్ అదేంటి నీవు నీ గుప్పులు విప్పుతున్నప్పుడు నీవు ప్రార్థన చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళు ఆఫరింగ్ బాక్స్లో ఆఫరింగ్ ఇవ్వు మాట్లాడు ఆశీర్వాద ప్రార్థన ముగించుకుందాం పునరుద్ధాన పండుగ ప్రభు మీ జీవితాల్లో గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా చేయనుగాక ఆమె జనరేటర్స్ ఇచ్చినటువంటి బ్రదర్స్ ఉన్నారు వారిని కూడా బ్లెస్ చేసి ప్రార్థన చేద్దాం మరి ఈస్టర్ సండేలోగా క్రిస్మస్ లోగా మనకు కావాలనుకున్నాం జనరేటర్స్ స్పాన్సర్ చేశారు ఒకసారి చేతులు చెప్పి వారిని బ్లెస్ చేస్తూ గాడ్ బ్లెస్ దర్ ఫ్యామిలీస్ వారి కుటుంబాలను ప్రభు దీవించి వారికి కావాల్సిన మేళ్ళను వారి కావాల్సిన సహాయమును ఏ సునాములు ప్రభు వారికి వారి కుటుంబాలకు అనుగ్రహించును గాక చూడండి పిల్లరా మీ చేతులు పైకెత్తండి జనరేటర్స్ లేకపోతే మనకు ఫ్యాన్లు పనిచేయవు కరెంటు పనిచేయదు సౌండ్ సిస్టమ్ పనిచేయదు ఈ బిడ్డలు వారి కష్టాజీతంలో ముందుకు వచ్చారు గాడ్ బ్లెస్ దమ్ స్ట్రెచ్ ఫర్త్ యూ హ్యాండ్ అండ్ సే గాడ్ బ్లెస్ దమ్ దీవించండి ఆశీర్వదించండి వారి అక్కర్లు తీర్చండి ప్రభు మేలతో నింపమని నీ సహాయం వారికి దయచేయమని ఏసు ఉన్నత నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె వారి వ్యాపారాల్లో వారి ఉద్యోగాల్లో వారి పిల్లల చదువుల్లోనూ వారు చేస్తున్న పనుల్లోనూ దైవచితానుసారంగా వారు వర్ధిల్లి మేలుంది అభివృద్ధి పొందుదురుగాక ఆమె ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వారు చేయి పైకి ఎత్తగలరా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వారు ఇదే ఫస్ట్ టైం వచ్చారని లేచిన పడండి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన వారు మీ బైబిల్ బ్యాగ్ పట్టుకొని ముందుకు వచ్చేసేయండి మీ చేతిలో ఆహారం ఉంటే పడిపోతుంది పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి లేదంటే వచ్చేవారం నేను ప్రార్థన చేస్తాను చేతిలో జారగొట్టుకొని అన్నం కింద పడేసుకొని నానా తిప్పలు పడి మీరు తిప్పలు పడద్దు ప్రార్థనపూర్వకంగా వచ్చేద్దాం మన చర్చ్ మినిస్ట్రీకి అవసరమైన మినిస్ట్రీ వ్యాన్స్ మనకు నాలుగు అవసరం ఉన్నాయి నాలుగు వెహికల్స్ కోసం ప్రార్థించుతూ ఉన్నారు మీరు కూడా ప్రార్థించండి ప్రభు మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపిస్తే మీ గుప్పలు వేపోవచ్చు అలాగే ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ మనకు ఉపయోగపడుతున్నాను వారు చేయత్తు ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ మనకి అవసరం ఉన్నాయి అట్లాంటి ఒక్కొక్క పీసు మొత్తం హండ్రెడ్ పీసులు మనకు అవసరం ఉన్నాయి ఒక పీస్ ఖరీదు ఎంతో చెప్పగలరా ఇరవై ఐదు వేలు ఒక ఇరవై ఐదు వేలు ఇస్తే ఒక పీస్ వస్తుంది అలాగే హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వస్తే మనకి ఆ పెద్ద స్క్రీన్స్ ఉచితంగా వస్తాయి అంటే మనం పొంది కొనుక్కోగలుగుతాం మరి రెంట్కి తేనాల్సిన లేదు రెంట్కి పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా స్క్రీన్స్ ఉపయోగపడుతున్నాయి ఎంతగానో వాక్యం చదవగలుగుతున్నాం వాక్యాలు నేర్చుకోగలుగుతున్నాం అంటే ఆ స్క్రీన్స్ విషయంలో మీరు అడుగు ముందుకు వేసి దేవుని దీవులు పొందండి ఆశీర్వాద ప్రార్థన మీ చేతులు ప్రవేపెత్తగలరా కండ్లు మూసుకుందాం మన తండ్రిని దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభ నేసు క్రీస్తు వరకు కృప పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి యొక్క అన్యోన్య సహవాసం యేసు రక్తంలో కడగబడిన సకల పరిశుద్ధులకు వాక్యం విదల మీకును
లింగంపల్లిలోనూ అలాగే కేజీఆర్ గార్డెన్స్లో సికింద్రాపేటలోను కొంపల్లోను విశాఖపట్నంలోను విజయవాడలోను ఏ సంఘాలకు మీరు అటెండ్ అయినా మీకును మాకును సదా తోడు నడిపించి బలపరిచాయని రాకడ మనల్ని సిద్ధపరచునుగాక మీరు వర్తిల్లి అభివృద్ధి పొందుదురుగాక మీకు మేలు కలుగునుగాక మీ పిల్లలు దీవించబడుదురుగాక యవన బిడ్డల భవిష్యత్ దీవించబడునుగాక మీ వ్యాపారంలో మీరు వర్తిల్లుదురుగాక మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించునుగాక ఇంటి కొరకు బిడ్డల చదువు కొరకు వీసా కొరకు లేదా భవిష్యత్ నిమిత్తమో ఉద్యోగమో ఏ ప్రయత్నం చేస్తున్నా దేవుని మహిమాత్మ అది ఫలించునుగాక ప్రభుత్వాన్ని ముఖ కాంతి నా మీద ప్రకాశించునుగాక అని చెప్పండి చేతుల పైకి మీ ముఖ కాంతి మా పైన మా కుటుంబాల మీద సంఘం పైన నీ దాసుల పైన నీ దాసు కుటుంబం మీద నీ సేవకుల కుటుంబాల మీద మా పైన ప్రకాశించునుగాక చెప్పండి ఆమెన్ ఆమెన్ హలోయ బర్త్డే మ్యారేజ్ యానివర్సరీ ఉన్నవారు మీరు వాగ్దానాన్ని వినండి అందులో మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన వాగ్దానం పెట్టాను మీకు ఒక ప్రేట్ చేస్తాను యూట్యూబ్లో ఉంది విని ఏకీవించండి దట్ ఇస్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యాపీ యానివర్సరీ టు యూ అలాగే దేవుని బిడ్డ ఈరోజు సాయంకాలం ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ మీటింగ్ ఉంది చెప్పగలరు ఒకసారి గట్టిగా హీలింగ్ అండ్ డెలివరెన్స్ అనాయింటింగ్ ప్రేయర్ మరోసారి హీలింగ్ డెలివరెన్స్ అండ్ అనాయింటింగ్ ప్రేయర్ ఈ రాత్రి ప్రార్థనలో అనేకులు విడుదల పొందినట్లు ఒక్కసారి చేయి చెప్పండి స్క్రీన్ వైపు గొప్ప స్వరంతో చేయండి వేస్తున్నాదా రాత్రి అనేకులను విడిపించండి స్వస్థపరచండి బాగు చేయండి మీరే మహిమ పొందండి అభిషేకించమని అడుగుతున్నాం ప్రార్థిస్తున్నండి అలవాటుగా ఎవరు ముందుకు రానక్కర్లా అందరూ దీవించబడ్డారు వచ్చే ఆదివారం సాయంకాలం ఫ్యామిలీ యూత్ మీటింగ్ అనేది ఉంది ఐదు గంటలకు దాని అడ్రస్ చెప్తారు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ప్రభు ప్రార్థనతో వెళ్ళబోతున్నాం లైఫ్ చేంజింగ్ ఫ్యామిలీ అండ్ యూత్ మీటింగ్ జేవీఎన్ గార్డెన్ లింగంపల్లిలో జరగబోతున్న పిల్లరా వచ్చే ఆదివారం ఐదు గంటలకు మరి జేవీఎన్ గార్డెన్ బిహెచ్ఎల్ క్రాస్ రోడ్స్ హెచ్పి పెట్రోల్ పంపు వెనుక లింగంపల్లి బంధువులు స్నేహితుల్ని ప్రేమతో ఇన్వైట్ చేయండి కోకట్పల్లి మియాపూర్ చందనగర్ లింగంపల్లి గచ్చిపోలి హైటెక్ సిటీ నెక్స్ట్ సండే ఈవినింగ్ ఓకే లార్డ్ ప్రేయర్ లిఫ్ట్ అప్ యూ హ్యాండ్ వన్ హ్యాండ్ టు ద లార్డ్ చేతులు అన్ని ఉండొచ్చు ఒక చేతి పగెత్తి ఇక్కడ ఎవరైనా ఎవరు వస్తువు అయినా కనిపిస్తే ముట్టుకోవద్దు తీయొద్దు సేవకులకు అప్పగించండి వాళ్ళు తెచ్చి ఎవరితో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు చిన్న బిడ్డ కానీ వస్తువులు కానీ కనిపిస్తే ఎవరు ముట్టొద్దు దేవుని బిడ్డారా పొరుగు మాన్ ఏదైనా మనం తీసుకున్నామంటే మన జీవితంలో అన్ని విలువైనవి పోతూనే ఉంటాయి దేవుని పిల్లలు ఎవరు అపని చేయరు దేవుని నమ్ముకున్న వారు ఈ వేల మందిలో ఎవరైనా కొంతమంది వచ్చి ఉండొచ్చు ఏదైనా దొరుకుతుందని నీకు ఏది దొరకకుండా దేవుడు ఒక్కడే దొరకును గాక దేవుడికి స్తోత్రం చేతులు ప్రభుత్వం మన తండ్రిని దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎస్ ఆశీర్వాదం ఇచ్చి నన్ను ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన చేద్దాం పరలోక ముందు ఉన్న మా తండ్రి నా పరిస్థితి వచ్చిపోయిన గా రాజ్యం వచ్చిన గా మీ చిత్తం పరలోక ముందు నెరవేర్చినట్లు భూమి అందరూ మా ఇంద్ర నెరవేరిన గా మా అనుదిన ఆహారాన్ని మాకు తెచ్చి మా అనుస్తులు మేము క్షమించిన ప్రకారం మమ్మల్ని క్షమించి మమ్మల్ని సోదరులకు తెచ్చిందాన్ని ఎందుకనగా రాజ్య మహిమ బలము శిక్షణ మా ప్రీతి నా ప్రాణమే హువాను సంధించు నా ద్రామ సంస్థ ఆయన పరిశుద్ధ నా ప్రాణం మా ప్రభు యేసును సంధించు ఆయన చేసిన ఉపకారం దేని మరొక ప్రభు యేసు మీ మీద తన సరిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకు మీ కుటుంబానికి సమాధానం కలుగు చేయను గాక ఆమెన్ ప్రభు అయిన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకు మీ కుటుంబానికి సమాధానం కలుగు చేయను గాక ఆమెన్ ప్రజలకి హ్యాపీ ఈస్టర్ అని చెప్తారా నేనైతే హ్యాపీ రిజరక్షన్ డే అంటాను గట్టి చెప్పండి హ్యాపీ రిజరక్షన్ డే పునరుద్ధాన శుభాకాంక్షలు పునరుద్ధాన శుభాకాంక్ష వాళ్ళన్నీ బయట పెట్టి తిందరు కానీ తర్వాత ముందు నాకు చెప్పండి నాకు చెప్పండి గాడ్ బ్లెస్ యూ మీకు మేలు కలుగును గాక మీరు వర్దలు ఎదురు మీ అక్కర్లన్నీ తీరిపోను దేవుని సహాయం దేవదూతుల సహాయం దేవదూతుల సహాయం మీకు ఎల్లప్పుడు ఉండను గా ఎల్లప్పుడు మీకు రాకపోకల్లో కాపాడబడదు కాపాడబడు మీ మంచి ప్రయత్నాలు మంచి ప్రయత్నాలు ఏసు నామలో ఫలించును గాసు నామలో ఫలించు మీరు ఎప్పుడు చిరునవ్వుతో ఉందరు గా ఎప్పుడు చిరునవ్వుతో ఉంది మంచి ఆరోగ్యం ఈ సొంతం జయము కలుగును గాక జయము కలుగును గా పునరుద్ధాన శక్తితో పునరుద్ధాన శక్తితో నింపబడుదురు గాక నింపబడుదురు గా కృపాక్షేమములు కృపాక్షేమములు మళ్ళ నవ్విటో వెళ్ళిపోయింది నవ్వండి ఎట్టి అవుతాడు మీ వెంట వచ్చును గా మన వెంట ఏమొస్తాయి కృపాక్షేమం కృపాక్షేమలు పంపించే ఏ సైకు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టు థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ బాగా ఏ తెగులు మీ కుటారమణ సునామంలో సమీపించదు 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 ఏ అపాయమ్యత గేస్ అధికారం గల నామంలో రాదు 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 ఇంకా ఈ బుక్ కావాల్సిన వారు అక్కడ మీకు స్క్రీన్లో కనిపిస్తుంది వెబ్సైట్లో వెళ్ళి మీరు సంప్రదిస్తే పార్సల్ చేసి వాళ్ళు మీ ఇంటికి పంపిస్తారు సో యూ కెన్ గో టు వెబ్సైట్ అండ్
పడుతుండగా సేవకుల మీతో అనౌన్స్ చేస్తారు ప్రైస్తులు ఆడు పిల్లరా ఈ రాత్రి కాలం జరిగేటువంటి ప్రత్యేక కూడికకు మిమ్మల్ని కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం